வணக்கம் நான் ஜே வி லோகேஷ் இது ரியாக்ட் அடிப்படைகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு முழு வீடியோ இந்த வீடியோ ஏற்கனவே என்னுடைய சேனலில் ஒரு தொடராக வந்திருந்தாலும் இந்த முழு வீடியோவை நான் போட்டதுக்கான காரணம் இன்னும் ஒரு சில தகவல்களை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கலான்றதுக்காக இந்த வீடியோவில் அப்படி என்ன தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ரியாக்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுப்பீங்க ரியாக்டோடைய தேவை என்ன இந்த ரியாக்ட் ஆப் இல்லாமல் வெறும் ஹெச்டிஎம்எல்லில் மட்டுமே நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை செஞ்சிங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்களை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கும்ன்றத உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் அடுத்தது இது ஒரு சாதாரண ஹெச்டிஎம்எல்லில் கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலான்றதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை நான் செஞ்சு காமிப்பேன் அது இந்த ரியாக்ட் ஒரு லைப்ரரிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் உங்களுடைய ப்ராஜெக்டை பெரிய அளவில் செய்யும் போது எற சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியை தேடுவீங்க அதே நேரத்தில் நீங்கள் செஞ்சிட்ருக்க அந்த ப்ராஜெக்டை உடனுக்குடனே ப்ரௌசரில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு கருவியை தேடுவீங்க இது எல்லாத்தையுமே ஒரே இடத்துல நீங்கள் அடைய முடியும் அப்படின்னா அது கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் டூலுங்கிற ஒரு கருவி அந்த கருவியை நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே எப்படி பொருத்தலாம் அதிலேருந்து எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டை உருவாக்கி ரன் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுப்பேன் அடுத்து ஜேஎஸ்எக்ஸ் எக்ஸம்பிள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸ் உங்களுடைய ரியாக்ட் ஆப்பில் டெம்ப்ளேட்டை உருவாக்க பயன்படுது இது கிட்டத்தட்ட ஹெச்டிஎம்எல் மாதிரியும் இருக்கும் ஆனால் ஹெச்டிஎம்எலுக்கும் இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுப்பீங்க காம்போனன்ஸ் ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ஆப் பண்ணாலே காம்போனன்ஸோடைய தேவை நிச்சயமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கூட நம்ம ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்கு ஆனால் இந்த ரியாக்டுக்குள்ளே ஒரு காம்போனன்ஸ் எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சிக்க போகிறீங்க அதோடு இந்த காம்போனன்ஸ் ஆனது இருவகைப்படும் கிளாஸ் காம்போனன்ட் மற்றும் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனன்ட் இந்த ரெண்டு காம்போனண்ட்டும் எப்படி உருவாக்குறதுங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் வெறும் டெம்ப்ளேட்டை வச்சு மட்டுமே இந்த ரியாக்ட் ஆப்பை நீங்கள் உருவாக்க மாட்டீங்க இந்த டெம்ப்ளேட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு மாற்றங்கள் செய்யணும் அதுக்காக தான் இந்த ரியாக்டை நீங்கள் பயன்படுத்துவீங்க அப்படி டேட்டா அடிப்படையில் டைனமிக்காக உங்கள் டெம்ப்ளேட் எப்படி மாற்றுறதுங்கிறத தெரிஞ்சுப்பீங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒரு காம்போனண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்போனண்ட்டுக்கு டேட்டாவை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டியதாக இருக்கும் அதுக்கு தான் ரியாக்டில் ப்ராப்ஸுங்கிற ஒரு விஷயத்த பயன்படுத்தணும் இந்த ப்ராப்ஸ்னால் என்ன அது எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறத தெரிஞ்சுப்பீங்க இந்த ப்ராப்ஸ் மட்டும் டேட்டாவை வச்சு மட்டுமே ஒரு டெம்ப்ளேட் ஆனது டைனமிக்காக மாறும் அதாவது டேட்டாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டெம்ப்ளேட் மாறுங்கிறத நீங்கள் செஞ்சிட முடியாது அந்த காம்போனண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்கணும் ஒரு நிலை அந்த நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்கள் மாற்றுவீங்க இந்த ஸ்டேட்டை உருவாக்குறது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுப்பீங்க அடுத்து இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே டேட்டாவை நுழைக்கிறது எப்படி நீக்கிறது எப்படி மாற்றி அமைக்கிறது எப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஃபார்ம் சப்மிஷன் அப்படிங்கிறது ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு வெப் டெவலப்பராக நீங்கள் நிறைய ப்ராஜெக்டில் அனுபவப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ரியாக்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணும் போது என்னென்ன விஷயங்களை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு ஃபார்ம்குள்ள வந்து இன்புட் எப்படி வாங்கிறது வாங்கின அந்த இன்புட்டுக்கான டேட்டாவை ஏதோ ஒரு கம்பெனிட்டுக்குள்ளே இருக்க ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி அனுப்புறதுங்கிறத ரொம்ப தெல்லந்தெளிவாக தெரிஞ்சுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரியாக்ட் ஆப்புக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாவை வச்சு மட்டுமே நீங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டீங்க சில நேரம் ஏபிஐ மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய டேட்டாவை வச்சும் நீங்கள் வேலை செய்வீங்க அதனால் ஒரு ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சு ஒரு டேட்டாவை வாங்கி எப்படி காமிக்கிறதுங்கிறதையும் நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உங்களுக்கு சொல்லுவேன் கடைசியாக இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்ட பிறகு இந்த ரியாக்ட் ஆப்பை கொண்டு போய் உங்கள் லைவ் சர்வரில் டெஸ்ட் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக இந்த ரியாக்ட் ஆப்பை எல்லாத்தையும் முடித்த பிறகு ஒரு லைவ் சர்வரில் கொண்டு போய் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பில்ட் ஆனது தேவைப்படும் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பில்டை இந்த ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட்லேருந்து எப்படி நீங்கள் உருவாக்கலாங்கிறத சொல்லிக் கொடுப்பேன் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பில்டை நீங்கள் சோதனை செய்கிறதுக்கு லைவ் சர்வர் தான் வேணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் உங்கள் உள்ளுக்குள்ளவே உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் எக்ஸாம்போடைய அப்பாச்சி வெப் சர்வரோ அல்லது என்பிஎம்ல கிடைக்கக்கூடிய சர்வ்ன்ற ஒரு நோட் மாடியல் பேக்கேஜையோ நீங்கள் பயன்படுத்தி கூட உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே வெப் சர்வரோ உருவாக்கலாம் அது உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் சர்வரை போட்டு சோதனை செஞ்சுக்கலாம் இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் தான் நீங்கள் இந்த இந்த ரியாக்ட் அடிப்படையோட முழு வீடியோலையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த வீடியோ முடியும் போது நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு ரியாக்ட் டெவலப்பராக உணர்வீங்க ரியாக்டை புரிஞ்சுக்கிறது அந்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்கிறத உணர்வீங்க அதனால் யோசனையை விட்டுட்டு இப்போவே நம்ம ரியாக்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க
ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் மாதிரி தான் தெரியும் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராடக்டை கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே ப்ரௌசர் லோட் ஆகாமலே இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ஒரு பேஜ் வருது மேலே இங்கே சர்ச் பண்ணலாம் இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் லோட் ஆகாமலே நம்மளுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ஆனது லிஸ்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பேஜுமே இதே மாதிரி தான் செயல்படுது அதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் இந்த ப்ராடக்ட் ஆனது இந்த கார்ட்டுக்குள்ளே ஆட் செய்யுது இந்த கார்ட்டை கிளிக் பண்ணால் கிளிக் ஆகும் போது லோட் ஆகலை அதுவாகவே தானாக தெரியுது ஆக உங்களுக்கு எந்த ஒரு லோடிங்கும் நடக்காமலே எல்லா வேலைகளுமே நடக்குது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மொபைல் ஆப் மாதிரியே இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக ஒவ்வொரு வேலைகளையும் செய்கிறது ஒரு மொபைல் ஆப்பாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மொபைல் ஆப் தோற்றத்தை இந்த வெப்சைட் வச்சுருக்கு உண்மை என்னென்னா இந்த வெப்சைட் ரியாக்ட் ஜேஎஸ்ஆல பில்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த வெப்சைட் மட்டும் இல்லை இன்னும் இந்த மாதிரி பிரபலமான நிறைய வெப்சைட் உதாரணத்துக்கு ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இந்த மாதிரி பல வெப்சைட்கள் ரியாக்ட் ஜேஎஸ்ஆல உருவாக்கப்படுது இதனால தான் இந்த ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரின்னும் அது யூசருடைய இன்டர்ஃபேஸஸ்கள் எல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுதுன்னும் இங்கே போட்டிருக்கிறாங்க ட்ரெடிஷ்னல் HTML வெப்சைட் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் நம்மளுடைய இந்த இன்டர்நெட் உலகம் ஒரு HTML வெப்சைட்டை எப்படி நம்மளுக்கு ப்ரௌசரில் லோட் பண்ணியிருக்கு ப்ரௌசர் அந்த வெப்சைட்டோடைய சர்வருக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட்டை அனுப்போம் அந்த ரிக்வஸ்ட்டுக்கு இந்த சர்வர் அதுக்கு தேவைப்படுற ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கும் அதாவது அந்த HTML பேஜை இந்த சர்வர் கொடுக்கும் ஒரு வேலை திரும்பவும் இன்னொரு ஒரு பேஜ் வேணும்னா இந்த ப்ரௌசர் அந்த பேஜுக்கான ரிக்வஸ்ட்டை கொடுக்கும் மறுபடியும் அந்த ரிக்வஸ்ட்டுக்கான ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் என்னவோ அதை இந்த வெப்சைட் சர்வர் அனுப்பும் ப்ரௌசர் அந்த ரெஸ்பான்ஸை லோட் பண்ணி லோட் பண்ணி கொண்டு வரும் இப்படி ஒவ்வொரு வாட்டி கொண்டு வரதால தான் நம்ம ப்ரௌசர் லோட் ஆகிறத பார்க்குறோம் இப்போ நான் இந்த சைட்டில் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு லோட் ஆகுது திரும்பவும் எனக்கு லோட் ஆகுது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா இதுதான் டெவலப்பர் டூல்ஸ் இந்த ப்ரௌசர் நமக்கு தெரியாமல் பின்னாடி என்னென்ன வேலைலாம் செய்கிறதுன்னு ஒரு டெவலப்பராக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான எல்லா விஷயமும் இங்கே இருக்கும் இப்போ இந்த டீமுக்கான வெப்சைட்டை இந்த ப்ரௌசர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா இந்த சர்வர் கிட்டா போடிய சர்வர் அந்த டீம்ன்ற பேஜுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் டேட்டாவை அனுப்புது அது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் தான் இங்கே நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஹெச்டிஎம்எல் இப்படி ஒவ்வொரு வாட்டியும் ப்ரௌசர் ஒரு பேஜுக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கும் போது இங்கே ப்ரௌசர் லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்படி தான் ஒரு ஒரு பேஜையும் நீங்கள் ப்ரௌசரில் பார்க்குறீங்க ரியாக்ட் ஜேஎஸ் வெப்சைட் இப்படி வேலை செய்யணும்னா முதல் தடவை நம்ம ப்ரௌசர் வெப் சர்வருக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட்டை அனுப்போம் அப்போது முதல் தடவை மட்டும் இந்த வெப்சைட் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்போம் ஒரு HTML பேஜ் சில ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்களும் வந்திருக்கும் இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம வேறு ஒரு பேஜை கேட்கும் போது இந்த ப்ரௌசர் திரும்ப ஒரு ரிக்வஸ்ட்டை இந்த வெப்சர்வருக்கு அனுப்பாது அதுக்கு பதிலாக இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜுக்குள்ளே இருக்கிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கு தேவையான டேட்டா எல்லாம் என்னவோ அதுக்கான ரிக்வஸ்ட் எல்லாம் அனுப்பி அந்த ரெஸ்பான்ஸை சர்வர் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆக இந்த ப்ரௌசர் லோட் ஆகிற விஷயங்கிறது திரும்ப நம்மளுக்கு நடக்கவே நடக்காது ஏன்னா இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தனக்கு தேவையான டேட்டாவை திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் இந்த வெப் சர்வர் அமைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இப்போ இன்னொரு ஒரு சிறந்த உதாரணம் என்னென்னா இந்த ரியாக்ட் ஜேஎஸ்ஆல உருவாக்கப்பட்ட இன்னொரு வெப்சைட்டான ஃபேஸ்புக் டாட் காம் தான் இப்போ இந்த ஃபேஸ்புக் டாட் காமில் என்னுடைய ஜேபிஎல் கோட் பேஜ் பாருங்கள் இது எல்லாமே ரியாக்ட் ஜேஎஸ்ஆல வேலை செய்கிற ஒரு யூஐ இப்போது முதல் தடவை இந்த பேஜை நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ப்ரௌசர் இந்த யூஆர்எலுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக அனுப்புது ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ஜேபிஎல் கோட் இதுக்கு அந்த ஃபேஸ்புக் சர்வர் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டேட்டாவை அனுப்புது இந்த பேஜுக்கான ஹெச்டிஎம்எல் டேட்டா அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இங்கே நீங்கள் ப்ரௌசரில் ஒரு யூஐயா பார்க்குறீங்க ஹெச்டிஎம்எல் யூஐயா இப்போது இதுக்கு அடுத்து வர ஒவ்வொரு ரிக்வஸ்ட்டையும் அது இந்த மாதிரி ப்ரௌசர் லோடாகி லோடாகி எடுத்துகிட்டு வராது இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் இந்த மெனுவை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த பேஜுக்கான மெனு 
அந்த பேஜுக்குன்னு தேவைப்படுற தகவலை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக அனுப்பும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபெச் ஸ்லாஷ் எக்ச் எக்ஸ்ஹெச்ஆர்னு சொல்லிட்டு ப்ரௌசரில் இங்கே பார்க்குறீங்க அதில் எனக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒன்று போயிருக்கு அந்த ரிக்வஸ்ட் சில ஜேசன் டேட்டாக்களை கொண்டு வந்திருக்கு அந்த ஜேசன் டேட்டாக்கள்லாம் வச்சு தான் இந்த பேஜ் ஆனது எனக்கு தெரியுது ஆக எனக்கு தேவையான எந்த ஒரு பேஜையுமே அது ஒவ்வொரு வாட்டியும் லோட் பண்ணி லோட் பண்ணி கொண்டு வரல ப்ரௌசருக்கு பின்னாடி சில ரிக்வஸ்ட்டுகள் அனுப்பிச்சு இந்த பேஜுக்கான டேட்டாக்கள் என்னென்னலாம் காமிக்கணுமோ அது சம்மந்தப்பட்ட டேட்டாக்கள்லாம் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறமா ரியாக்டே இந்த யூஐயை உருவாக்குது ஆக மொத்தமாக சில யூஐ வேலைகளை ரியாக்டே எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான தகவலுக்கு மட்டும் சர்வர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் அமைச்சு சில தகவல்களை வாங்கிக்குது இப்படி தான் ஒரு ரியாக்ட் ஜேஎஸ் வெப்சைட் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆக இப்போ உங்களுக்கு ஏன் இவங்க வந்து இந்த ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி அது யூஐயை உருவாக்குறதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரியாக்டை நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில முக்கியமான விஷயங்களை நீங்கள் ஏற்கனவே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களால் இந்த ரியாக்டை சமாளிக்க முடியும் அது என்னென்னா ஹெச்டிஎம்எல் மற்றும் சிஎஸ்எஸ் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஆழமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை அடிப்படை புரிதல் இருந்தாலே போதும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோக்ராமிங் வெப்பேஜில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸுடைய வேல்யூவை வாங்குறது அல்லது அந்த எலிமெண்ட்ஸில் ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுன்னு ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு வெப் டெவலப்பராக சில அனுபவத்தை கொண்டு இருக்கணும் டாம் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் ரியாக்ட் பயன்படுத்தி யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதை பற்றின புரிதல் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கணும் டாமுங்கிறது வந்து டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் ஏபிஐ இந்த ஏபிஐ எதுக்குன்னா நம்ம ரியாக்டோடைய ஆப் இந்த ப்ரௌசருக்குள்ளே இருக்கிற எஸ்டிஎம்எல்லில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும் அதால் நேரடியாக போய் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் எல்லாத்தையும் மாற்றிட முடியாது அப்போ அந்த ப்ரௌசருக்குள்ளே இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச்டிஎம்எல்லை மாற்றுறதுக்கும் நம்மளுடைய ரியாக்டோடைய ஆப்புக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும் அந்த கனெக்ஷன் தான் இந்த டாம் இந்த டாம் மூலமாக தான் வந்து ரியாக்ட் இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லில் மாற்றங்களை செய்யும் அதனால் நீங்கள் டாமுங்கிறத ஒன்றும் பெரிய அளவில் குழப்பிக்க வேணாம் அது ஒரு எஸ்டேமலை மாற்றக்கூடிய ஒரு ஏபிஐன்னு மனசில் வச்சுக்கோங்க இஎஸ்எக்ஸ் சின்டாக்ஸ் மற்றும் அதில் இருக்கிற சிறப்பு அம்சங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் முக்கியமான வேர்ஷனாக கருதப்படுற இந்த இஎஸ்எக்ஸ் வேர்ஷனை நீங்கள் நிச்சயமாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஏன்னா இந்த சின்டாக்ஸை தான் என் ரியாக்டில் நிறைய இடத்துல பயன்படுத்துகிறாங்க அதோட இந்த வேர்ஷனை தான் மாடர்ன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லப்படுறாங்க இதை பற்றி நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் அல்லது என்னுடைய சேனல்லே வீடியோவை தேடி பார்க்கலாம் கடைசியாக நோட் ஜேஎஸ் சாஃப்ட்வேரை உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் முழுமையாக பொறுத்தியிருக்கணும் முழுமையானால் நீங்கள் உங்களுடைய கமாண்ட் டெர்மினலில் நோட் ஜேஎஸோட கமாண்ட்களை பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கணும் நீங்கள் ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டை ரெண்டு வழியில் உருவாக்கலாம் ஒன்று ரியாக்ட் ஜேஎஸ் லைப்ரரியை ஒரு ஸ்டாட்டிக் எஸ்டிஎம்எல்லில் போட்டு பயன்படுத்தி ரியாக்ட் ஆப்பை உருவாக்கலாம் அல்லது க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப்னு சொல்லப்படுற இந்த கருவியை பயன்படுத்தி கூட ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டை உருவாக்கலாம் முதல்ல ஒரு ஸ்டாட்டிக் எஸ்டிஎம்எல்ல ரியாக்ட் ஜேஎஸ் எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு முதல்ல சொல்லி கொடுக்குறேன் முதல்ல நீங்கள் வேலை செஞ்சு பார்க்கறதுக்காக ஒரு ஃபோல்டரை உருவாக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபோல்டரை நம்ம விஎஸ் கோடு எடிட்டரில் ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் மேலே இந்த அட்ர அட்ரஸ் பாரில் போயிட்டு சிஎம்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேரக்டரிக்கு இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஆனது ஓப்பன் ஆகிடும் இதுக்கடுத்து விஎஸ் கோடில் இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கோட்ஸ் ஸ்பேஸ் டாட் அப்படின்னு வச்சிங்கனாலே போதும் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டர் இப்போ விஎஸ் கோடில் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ ரியாக்டை நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு முதல்ல நம்மளுக்கு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் வேணும் அதனால் இங்கே போயிட்டு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை உருவாக்க போகிறேன் அந்த ஃபைலோடைய பேர் இண்டெக்ஸ் இதுக்குள்ளே எப்பவும் போல் ஹெச்டிஎம்எல்க்கான ஒரு அடிப்படை கோடு இருக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் ஹெட்டு அப்புறம் பாடி இதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ இந்த ஹெட்டுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டைல் ஷீட் அல்லது ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளே நுழைக்கலாம் இந்த இடத்துல நான் மூணு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்களை உள்ளே கொண்டு வந்து சேர்க்க போகிறேன் அது சிடிஎன் அதாவது அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வேறு ஏதோ ஒரு நெட்ஒர்க்கில் இருக்கும் அதை நம்ம லிங்க் மூலமாக உள்ளே கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம்
இதில் முதல்ல இருக்கிறது ரியாக்ட் இந்த ரியாக்டுங்கிறது நம்மளுடைய ரியாக்ட் லைப்ரரி இந்த லைப்ரரி வச்சு தான் நம்ம ரியாக்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட வேலைகள் எல்லாத்தையுமே செய்வோம் ரியாக்டில் என்னென்னலாம் நம்ம ப்ரோக்ராமிங்லாம் பண்ணுவோமோ அதுக்கு முக்கியமாக இந்த லைப்ரரி இருக்கணும் அதுக்கு கீழே ரியாக்ட் டாம்னு சொல்லிட்டு இந்த லைப்ரரி இருக்கு இல்லையா இது வந்து இந்த ரியாக்டில் எழுதப்பட்ட லாங்குவேஜ் நம்மளுடைய ப்ரௌசரில் இருக்கிற டாம் அதாவது டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடலோடு இணைஞ்சு நம்மளுடைய ஹெச்டிஎம்எல்லில் சில வேலைகளை செய்ய வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா அதனால் இந்த ரியாக்டும் டாமும் சேர்ந்து செயல்படுறதுக்கு ரியாக்ட் சில மெத்தட்களை வச்சுருக்கோம் இந்த லைப்ரரிக்குள்ளே அதனால் இந்த ஃபைலை வச்சுருக்கோம் கடைசியாக பேபிள் இந்த பேபிள்ங்கிறது அதாவது நம்ம ரியாக்டில் எழுதுறது ஒரு விதமான ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அந்த வேர்ஷன் வந்து இஎஸ் சிக்ஸ் இந்த இஎஸ் சிக்ஸ் வேர்ஷன் பல பழைய ப்ரௌசர்களை சப்போர்ட் பண்ணாது ஏன்னா அந்த பழைய ப்ரௌசர்கள் பழைய ஜாவா ஸ்கிரிப்டை தான் வச்சு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆக நம்ம எழுதுகிற இந்த புது ஜாவா ஸ்கிரிப்டல் அந்த பழைய ப்ரௌசர்கள் சப்போர்ட் பண்ண முடியாத காரணத்தால் இந்த பேபிள் இஎஸ் சிக்ஸில் எழுதப்பட்ட ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பழைய ப்ரௌசர்கள் பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு மாற்றிடும் இதனால் நம்மளுடைய ரியாக்டில் எழுதின எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் பழைய ப்ரௌசரில் சப்போர்ட் ஆகும் அடுத்தது இந்த பாடிக்குள்ளே நம்ம ஒரு டிவ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் இந்த டிவுக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய ரியாக்ட் ஆப் ஆனது அதோடைய வேலையை மொத்தம் இந்த டிவுக்குள்ளே மட்டும்தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் இது ஒரு முக்கியமான டிவாக கருதப்படுது அதனால் இந்த டிவுக்குள்ளே தான் நீ எல்லா வேலையும் செய்யணும் ரியாக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இந்த டிவுக்கு ஒரு ஐடியை வச்சுருக்கணும் அந்த ஐடி நீங்கள் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக எல்லோரும் இதை ஒரு நுழைவு டிவ்ன்றதால ரூட்டுன்னு வச்சுருக்கிறாங்க இந்த ரியாக்ட் ஆப் நுழையிறதுக்கான இடம்ன்றதால இதை ரூட்டுன்னு இந்த ஐடி வச்சுருப்பாங்க நீங்களும் இதையே பயன்படுத்திக்கலாம் இதுக்கடுத்து இந்த டிவுக்கு கீழவே நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்ட் டேக பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்குது இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து ரியாக்ட் சம்மந்தப்பட்ட ப்ரோக்ராமிங் எல்லாத்தையுமே உள்ளே பண்ணுவோம் உள்ளே எழுதி வச்சுருப்போம் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நம்மளுடைய பேபிள் நம்மளுடைய இந்த லைப்ரரி இருக்கு இல்லையா இந்த லைப்ரரி அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பழைய ப்ரௌசர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே தான் வந்து நம்மளுடைய ரியாக்டுக்கான கோடு இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிவித்து ஆகணும்ல ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அதுக்கு தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக்குள்ளே ஒரு ஆட்ரிபியூட் சேர்க்குறோம் டைப்புன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டைப்பில் டெக்ஸ்ட் ஸ்லாஷ் பேபிள் அப்படின்னு வந்து நம்ம கொடுத்துட்டா இதுக்குள்ளே தான் ரியாக்டுக்கான கோடு இருக்குதுன்னு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கோடு எல்லாத்தையுமே வந்து பழைய ப்ரௌசர்களுக்கு ஏற்ற கோடு மாதிரி மாற்றிடும் இனிமேல் நம்ம எழுத போகிறது இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக்குக்குள்ளே தான் ஏன்னா இதுக்குள்ளே தான் ரியாக்டுக்கான கோடு வரப்போகுது முதல்ல நம்மளுடைய ரியாக்டில் ஒரு காம்போனண்ட்டை நம்ம உருவாக்கி அந்த காம்போனண்ட்டை இந்த டிப்புக்குள்ளே நம்ம வேலை செய்ய வைக்கணும் இந்த காம்போனண்ட்டை நம்ம உருவாக்கணும்னா அதுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடைய கிளாஸை பயன்படுத்தணும் நான் ஆப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸை உருவாக்குறேன் அது ரியாக்ட் டாட் காம்போனண்ட் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது ஆக ரியாக்ட் காம்போனண்ட் அப்படின்ற இந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற எல்லாமே இந்த ஆப்புன்ற காம்போனண்ட் கிளாஸ்குள்ளே கிடச்சிரும் இப்போது இதுக்குள்ளே நம்ம ரெண்டருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தடை பயன்படுத்தணும் அந்த ரெண்டருன்ற மெத்தட் நிச்சயமாக இந்த ரியாக்ட் காம்போனண்ட் கிளாஸ்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் அதோட இந்த கிளாஸை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது நிச்சயமாக அந்த ரெண்டருன்ற மெத்தடையும் ஒரு காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் பயன்படுத்தி ஆகணும் அதனால் இங்கே ரெண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தடை நான் வச்சுருக்கிறேன் இந்த ரெண்டர் மெத்தடுக்குள்ளே தான் நம்ம இந்த காம்போனண்ட் வெளியிட போகிற ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் அது ஹெச்டிஎம்எலாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு டெக்ஸாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று ஆனால் இது ஒன்று இந்த காம்போனண்ட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியிட போகிற ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த ரெண்டர் மெத்தட்குள்ளே வச்சுருக்கோம் அப்படி என்ன அது வெளியிட போகுது அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கணுன்னா நம்ம இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் என்ற கீவோட பயன்படுத்தணும் அப்போ தான் ஏதோ ஒன்று அது திரும்ப தரப்போகுதுன்னு நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் நான் என்ன அந்த மாதிரி கொடுக்க போகிறேன்னா ஹெச் ஒன் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற டெக்ஸ் அப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் என்ன நினைப்பீங்க இது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் போல் இருக்குது ஆனால் இதை எப்படி நீ வந்து ரிட்டன் பண்ணுற ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே அப்படியே இது எரரில் வரணும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் இல்லை இது ஒரு டெக்ஸோ இது தான் ரிட்டன் ஆகி
இது ஒரு சாதாரண டெக்ஸும் கிடையாது தயவுசெய்து வந்து டெக்ஸ்ன்னு நினச்சி இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்துடாதீங்க அப்புறம் அது உண்மையிலே டெக்ஸ்ன்ற மாதிரி ஆகிடும் சரிங்களா இது வந்து ஜேஎஸ்எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்எம்எல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் ஆழமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போதைக்கு இது உங்களுக்கு ஒரு சஸ்பென்ஸாகவே இருக்கலாம் இது என்ன பண்ணும் இது என்ன மாதிரியான விஷயம் இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸுங்கிறது சரி இதுக்கு அடுத்து இப்போது இந்த கிளாஸ் வேலை செய்யணுன்னா நம்ம இந்த கிளாஸை ஏதாவது ஒரு ஒரு விதத்தில் கால் செய்யணும் இந்த கிளாஸை கால் பண்ணால் தானே இந்த மெத்தடை வந்து வேலை செய்யும் அப்போ நம்ம கால் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு லைனை நீங்கள் எழுதணும் ரியாக்ட் டாம் அதாவது ரியாக்ட் டாம் டாமுங்கிறது கேப்ஸில் இருக்கும் எல்லாம் எழுத்தோம் இந்த ரியாக்ட் டாம்ன்றது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டு இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கேருந்து கிடச்சிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த லைப்ரரியை உள்ளே சேர்த்தோம் சரி இப்போ இந்த ரியாக்ட் டாம் குள்ள ஒரு மெத்தட் ஒன்று இருக்கு ரெண்டர்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டர் மெத்தடில் நம்ம முதல்ல கொடுக்க போகிறது ஒரு காம்போனன்ட் இப்போ இந்த ரியாக்ட் இப்போ இந்த ரெண்டர் மெத்தடில் நம்ம முதல்ல கொடுக்க போகிறது ஒரு காம்போனன்ட் இங்கே மேலே நம்ம ஆப்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்போனண்ட்டை உருவாக்கியிருக்கோம் இந்த ரியாக்ட் காம்போனன்ட்ன்ற கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இப்போ இது ஒரு ரியாக்ட் காம்போனண்ட்டாக இருக்கும் ஆக அந்த காம்போனண்ட்டை தான் நம்ம இதுக்குள்ளே கொடுக்கணும் வேறு எதையும் கொடுத்துடாதீங்க அதனால் இப்போ நான் இந்த கிளாஸை கொடுக்கணுன்னா நேரடியாக நான் இப்படி கொடுத்துட முடியாது இது நேரடியாக உள்ள நம்ம கிளாஸை உள்ளே நுழைக்கிற மாதிரி அதுக்கு பதில் எப்படி நம்ம இங்கே மேலே நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா ஹெச் ஒன் மாதிரி அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து இதை ஒரு டேகாக கொடுக்கணும் இந்த டேக் ஓப்பன் ஆகி இதுக்குள்ளே முடிஞ்சிடுற மாதிரி இப்போ இந்த டேக்குள்ளே கு இருக்கிற இந்த ஹேப்புன்ற வார்த்தை வந்து ஒரு காம்போனண்ட் அதை வந்து உள்ளே நம்ம கொடுக்குறோன்னு சொல்லிடுறோம் ரெண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட்டாக நம்ம இங்கே ஒரு விஷயத்தை கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது இதே மெத்தடில் இப்போ இந்த ஆப்புன்ற காம்போனண்ட் நீ கொடுத்துட்ட ஆனால் இதுக்கான வேலை எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடித்து நான் எந்த இடத்துல வெளியிடுறது அப்படின்னு இது கேட்கும் இந்த மெத்தட் ரெண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட்டாக எனக்கு அதை கொடு எங்கே நான் வெளியிடணும்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு அதுக்கு தான் இங்கே மேலே நம்ம டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உருவாக்கியிருக்கோம் அதுக்கு ஐடி வந்து ரூட்டுன்னு வச்சுருக்குறோம் இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த ஐடியை கொண்ட டிவ்வுக்குள்ளே நீ இதுக்கு பண்ண வேண்டிய வேலையெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அதுக்கு தான் இந்த இடத்துல டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலிமெண்ட் பை ஐடின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இதை நீங்கள் நிறைய தடவை பயன்படுத்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது ஒரு எலிமெண்ட் இது எந்த ஐடி இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட்டை கொண்டு வந்துடும் இப்போது இந்த மெத்தடுக்குள்ளே நான் கொடுக்க போகிற ஐடி என்னென்னா ரூட்டு ஏன்னா அதை தான் இங்கே ஐடியா வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ போயிட்டு இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல உங்கள் ப்ரௌசரில் நீங்கள் ஓப்பன் செய்யலாம் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரிவியூல் இன் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் கொடுக்குறேன் இதை வந்து என்னுடைய ப்ரௌசரில் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் செஞ்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இது ஹலோ வேர்ல்டுன்ற ஒரு ஹெட்டிங்கை கொடுத்துருக்கு ஹெச் ஒன் ஹெட்டிங் ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் வியூ பேஜ் சோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இதில் எதுவுமே இல்லை இது வெறும் டிவ் நம்ம ஏற்கனவே ஹெச்டிஎம்எல்ல எப்படி வச்சுருந்தோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குது ஆக ரெண்டர் பண்ணி அது கொடுக்குற வெளியீடு இப்படி தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல இன்ஸ்பெக்ட் எலிமெண்ட் கொடுத்து பாருங்கள் ஸ்கிரிப்ட் வேலை செஞ்சு அது வெளியிடுறது இந்த ஹெச் ஒன் டேக் தான் ஆக இப்போ நீங்கள் ரியாக்டை பயன்படுத்தி இந்த ஹெட்டிங்கை வர வச்சுருக்கீங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் முதல் முறையாக நீங்கள் ரியாக்டை பயன்படுத்தி ஒரு அவுட்புட்டை வர வச்சுருக்கீங்க ரியாக்ட் வந்து ரொம்பவே சுலபம் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இது சில ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை கொண்டு நம்மளுடைய இந்த ப்ரௌசரில் எஸ்டிஎம்எல்ல சில விளையாட்டை விளையாடுறோம் அவ்வளோதான் இந்த ரியாக்டு இப்போது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே வந்து ரியாக்ட் லைப்ரரியை பயன்படுத்தி கூட நீங்கள் ரியாக்டோடைய அப்ளிகேஷனை உருவாக்க முடியும் ஒரு வெப் பேஜ்குள்ளே ஆனால் அதுக்குன்னு வந்து நீங்கள் இந்த லைப்ரரியை பயன்படுத்தி மட்டுமே ஒரு மொத்த சிங்கிள் பேஜ் ஆப்பையும் பண்ணிட முடியாது ஏன்னா நிறைய ஃபைல்ஸை வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள சீராக வச்சுருக்கிறதுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் போய் எரர் செக் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு சர்வர் ஒன்று ஓட விட்டு அதில் போய் நம்ம ஆப் எப்படி ரன் ஆகுதுன்றத பார்க்குறதுக்கும் ஒரு கருவி நிச்சயமாக தேவைப்படும் இல்லைனா நம்மளால் போய் சும்மா சும்மா போயிட்டு இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லை பண்ணுற மாதிரி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே
கூடவே நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி அவுட்புட் எப்படி வருதுங்கிறத பார்க்கணும் ஏதாச்சும் எரர் வந்தாலும் அதை நீங்கள் தான் போய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சில முயற்சிகளை எடுக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்கிற ஒரு முறை தான் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஹெச்டிஎம்எல்ல ரியாக்ட் ஜெயஸை பயன்படுத்துகிற ஒரு முறை ஆனால் இந்த கஷ்டம்லாம் நீங்கள் படக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஃபேஸ்புக் டீம் உங்களுக்காக ஒரு கருவியை வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த கருவியை பயன்படுத்தி ப்ராஜெக்டை உருவாக்குகிற முறை தான் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிற ஒரு முறை ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டாட்டிக் ஹெச்டிஎம்எல் மூலமாக நம்ம ரியாக்ட் ஆப்பை உருவாக்கும் போது ரொம்பவே பிரச்சனையாக இருக்கும் அதனால் இந்த ஃபைலை நான் டெலிட் செஞ்சுட்டு இப் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது வந்து க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப்புன்ற ஒரு டூலை வந்து நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே பொறுத்த போகிறோம் இது வந்து ஒரு நோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டூல் ஒரு கருவி நிச்சயமாக வந்து நோடு சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே பொருத்தப்படணும் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன குறிப்பாக உங்களுக்கு நான் இதுக்கு அடுத்து சொல்லுவேன் அதை நீங்கள் பொறுத்திக்கலாம் நோடையோட வேர்ஷன் எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற என்பிஎம்ஓடைய வேர்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இருந்தாலும் நோடுங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை ப்ரௌசரில் மட்டுமே பயன்படுத்தியிருப்பீங்க சில நேரத்தில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு வெளியில் ப்ரௌசர் தவிர்த்து வெளியில் ஒரு பிஹெச்பிக்கு பதிலாகவோ அல்லது ஜாவாக்கு பதிலாகவோ பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நிறைய வேலைகளை என்னால் செய்ய முடியுமே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அப்போது நீங்கள் நோட் ஜெயஸை பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த நோட் ஜெயஸ் வந்து ஒரு ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது ஒரு லாங்குவேஜை ரன் பண்ணி ஒரு அவுட்புட்டை கொடுக்குது ப்ரௌசருக்கு வெளியே அதனால தான் இதை வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க தயவு இது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு நினச்சிக்காதீங்க இது ஒரு ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டுன்னே சொல்லி பழகுங்க இருந்தாலும் நம்மளுடைய கட்டத்துக்கு இந்த நோட் ஏன் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம ஒரு டெவலப்மெண்ட் சர்வரை வந்து உள்ளுக்குள்ளவே உருவாக்கி பார்க்கணும் அது இந்த கிரியாக்ட் க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப்புன்ற டூல் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாமல் பின்னாடி பண்ணோம் வெப் ஆக்ன்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சு அதுக்கு இந்த நோட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது அதுக்கு தான் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை இப்போ பொறுத்துறோம் இப்போ நான் ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டை உருவாக்க போகிறேன் க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப்புன்ற ஒரு கருவியை பயன்படுத்தி இதுக்கு உங்கள் ப்ராஜெக்டை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோல்டருக்கு நீங்கள் போய்க்கணும் அங்கேருந்து உங்களுடைய இந்த டேரக்டரியை கமெண்ட் ட்ராம்ப்ட்லேயோ அல்லது உங்களுடைய டெர்மினல்லையோ ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் விண்டோஸில் இருந்தீங்கன்னா மேலே இந்த அட்ரஸ் பாரில் சிஎம்டின்னு டைப் பண்ணுங்கள் இந்த டேரக்டரிக்கு உங்களுடைய கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஆனது ஓப்பன் ஆகிருக்கும் உங்களுடைய நோட் ஜேஎஸ் சாஃப்ட்வேர் ஆனது உங்கள் சிஸ்டமில் பொருத்தி இருக்கான்னு உறுதி செய்யணும் ஒருவேளை இல்லைன்னா நீங்கள் நோட் ஜேஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜின்ற இந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் உங்களுடைய ஓஎஸ் வெர்ஷனுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் செஞ்சு பொருத்திக்கணும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் செஞ்சு முடித்த பிறகு உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே நோட் ஜேஎஸ் சாஃப்ட்வேர் வேலை செய்தான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நோட் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் வீன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய நோட் ஜேஎஸ் சாஃப்ட்வேருடைய வேர்ஷன் என்னங்கிறத காமிக்கும் இன்றைய தேதிக்கு நான் என்னுடைய சாஃப்ட்வேர் வேர்ஷன் இது தான் ஒருவேளை உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் வேர்ஷன் ஆனது மாறி இருக்கலாம் இப்போ இந்த நோட் ஜேஎஸ் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளேயே என்பிஎம்னு ஒரு சாஃப்ட்வேரும் சேர்ந்து பொருத்தப்பட்டிருக்கோம் அந்த என்பிஎம் மூலமாக தான் நம்ம நோடோடைய பல பேக்கேஜஸ்களை பொருத்த முடியும் அது உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே சரியாக வேலை செய்தான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்பிஎம் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் வீனு கொடுங்க இது உங்களுடைய என்பிஎம் சாஃப்ட்வேரோட வேர்ஷன் என்னன்றதை காமிக்கும் இந்த ரெண்டு வேர்ஷனுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே நோட் ஜேஎஸ் சாஃப்ட்வேர் ஆனது சரியாக வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கடுத்து நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த கமாண்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டை உருவாக்கலாம் இந்த ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டை உருவாக்குறதுக்கு நீங்கள் NPX அப்படின்ற இந்த கமாண்டை பயன்படுத்தணும் ஸ்பேஸ் கொடுத்து இதுக்கடுத்து க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அப்படின்ற வார்த்தைகளை இடையில இடையில ஐஃபோனோட கொடுக்கணும் இதுக்கடுத்து ஸ்பேஸ் கொடுத்து உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் நேம் என்னவோ அதை கொடுக்கணும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பெயரோடு தான் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் உருவாகும் நான் இந்த இடத்துல மை ரியாக்ட் ஆப் அப்படின்ற பெயரில் ப்ராஜெக்ட் நம்ம வச்சுக்கிறேன் என்று கொடுத்த பிறகு என்பிஎம் பேக்கேஜ் ஆனது இந்த கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் டூலை பயன்படுத்தி உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் செய்ய ஆரம்பிக்கும் இந்த டவுன்லோட் ஆனது முடிகிறதுக்கு சில நிமிடங்கள் ஆகும்
உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ஆனது இந்த ஃபோல்டர் நேமோடு உருவாகி இருக்கும் இப்போ திரும்ப உங்களுடைய கமெண்ட் ப்ராம்ட்டுக்கு வாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் டேரக்டரிக்குள்ளே நீங்கள் போகணும் அதுக்கு சிடி ஸ்பேஸ் அந்த ப்ராஜெக்டுடைய பெயரை கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே போயிடும் இப்போ இங்கேருந்து விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் செய்கிறதுக்கு கோட் ஸ்பேஸ் டாட்னு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் விஎஸ் கோடில் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போத்துலேருந்து உங்கள் கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதிலேருந்து நம்ம விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் தான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இங்கே ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணி முதல்ல பார்ப்போம் அதுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேக் டிக்ஸை நீங்கள் இந்த விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெர்மினல் ஆனது ஓப்பன் செய்யப்படும் இந்த டெர்மினலில் உங்களுடைய இந்த ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டை ரன் செய்கிறதுக்கான கமாண்ட் என்னென்னா என்பிஎம் ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் என்ட்ரு பண்ண உடனே இந்த ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் சில ஸ்கிரிப்டுகள் எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணிட்ட பிறகு உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் டெவலப்மெண்ட் சர்வர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விதமான சர்வர் அது உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளவே தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை லோக்கல் ஓஸ்ட் அப்படின்ற அட்ரெஸ் மூலமாக குறிப்பிட்ட ஒரு போர்ட் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் போர்ட்டுங்கிறது நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ள ஏகப்பட்ட போர்ட்டில் ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதில் லோக்கல் ஓஸ்டில் இந்த ரியாக்ட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட்ங்கிற ஒரு போர்ட்டில் வந்து ரன் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய மொபைலில் நீங்கள் ஒய்ஃபையில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஒய்ஃபையிலே வந்து உங்களுடைய லேப்டாப்லேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப்பில் ரன் ஆகிட்டு இருக்க அந்த லோக்கல் ஓஸ்ட்டை உங்கள் மொபைலுக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு உங்களுடைய நெட்ஒர்க்குள்ளே உங்கள் மே உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஓடக்கூடிய ஒரு சர்வர் தான் வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வர் இது எதுக்காக முக்கியமாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்னா நம்ம ஒரு ஆப்பை வந்து உருவாக்குறோம் அது எப்படி இருக்கும் அது பார்க்கும் போது ப்ரௌசரில் எப்படியெல்லாம் வரணும் நம்ம இங்கே ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட்டை கொண்டு வரும்போது அது எப்படி தெரியுது இங்கே ஏதாவது ஒரு தவறு செஞ்சால் அது என்ன வந்து காட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆப்பை உருவாக்குறதுக்காக நம்ம பார்த்து பார்த்து உருவாக்கணும் ஒரு 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 தோற்றத்தை வந்து அது காமிச்சா தான் நம்மளால் சரியாக வந்து நம்ம பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதி செய்ய முடியும் அதுக்காக நம்ம இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வரை பயன்படுத்திக்கிறோம் டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பேஜை ஓப்பன் பண்ணிடும் லோக்கல் ஓஸ்ட் கோலர் த்ரீ தௌசண்ட்ன்ற அந்த போர்ட்டில் தான் இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வர் ஆனது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதை உடனுக்குடனே ப்ரௌசரில் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வர் ஆனது உங்களுக்கு நிச்சயமாக தேவைப்படும் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போவோம் இந்த டெர்மினலில் எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் டெலிட் செஞ்சிடாதீங்க திரும்ப இதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேக் டிக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த ஆப் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு டெவலப்மெண்ட் சர்வரில் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குற எடிட் எஸ்ஆர்சி ஸ்லாஷ் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் அண்ட் சேவ் டு ரீலோட் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையை நம்மளால் மாற்றி பார்க்க முடியுமான்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் இங்கே உங்களுடைய இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே எஸ்ஆர்சின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே ஆப் டாட் ஜேஎஸ்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைலை ஓப்பன் செய்கிறோம் இந்த ஆப்புன்ற மெத்தட்குள்ளே இங்கே எடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைனை பார்க்குறீங்க இதுதான் இந்த லைன் இப்போ நம்ம இதில் ஏதாச்சும் ஒரு மாற்றம் செஞ்சால் உடனுக்குடனே இங்கே தெரியுதான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதை செய்கிறதுக்கு நான் ப்ரௌசரில் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் ப்ரௌசரையும் எடிட்டரையும் ஒரே நேரத்தில் நம்ம இங்கே ஸ்க்ரீனில் வச்சு பார்க்க முடியும் எடிட்டரையும் நான் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை ரெண்டுத்தையும் ஒரே நேரத்தில் பார்க்க முடியுன்றதால நம்ம பண்ணுற ஒரு மாற்றம் உடனுக்குடனே இங்கே மாறுதான்றதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் இந்த லைனை எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு டெஸ்டிங் ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ண உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட்னு இங்கே வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் சேவ் மட்டும்தான் பண்ணோம் உடனே இங்கே வந்து அந்த அவுட்புட் ஆனது வந்துருச்சு இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் உங்களுக்கு ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை சுலபமாக செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சில வேலைகளை செஞ்சுருக்கோம் ஆக நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை ஏதாவது 
கம்பைல்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தைகள் வந்திருக்கும் உங்கள் டெர்மினலில் அது என்னென்னா இந்த கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் வெப் பேக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்தி வெப் பேக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்தி இங்கேயே ஒரு டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சில ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்கள் நீங்கள் சேவ் பண்ணியிருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரன் பண்ணி ஒரு சில ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்களாக மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு திரும்பவும் உங்கள் ப்ரௌசரை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிடும் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப்புன்ற அந்த கருவி தான் சரி இப்போ இதை க்ரோஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் மூலமாக நம்ம உருவாக்கணும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே என்னென்ன ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் பப்ளிக்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது எஸ்ஆர்சின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது இது கூடவே நோட் அண்டர் ஸ்கோர் மாடல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது இது நோட் அண்டர் ஸ்கோர் மாடல்ஸ்குள்ளே தான் இந்த ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவைப்படுற எல்லா நோட் பேக்கேஜஸும் உள்ளே இருக்கும் இதை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆழமாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பப்ளிக் டேரக்டரியை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அதையும் ஓப்பன் செஞ்சுக்கிறேன் இந்த ஃபைலை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கணும் இது கிட்டத்தட்ட ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஹெச்டிஎம்எல் மூலமாக ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டை பயன்படுத்துறதுக்காக ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம்ல அதில் வர்ற அதே ஹெச்டிஎம்எல் மாதிரியே இருக்குது அதுலேயும் இங்கே ஒரு டிவ் இருக்குது அதில் ரூட்டுன்ற பேரில் ஒரு ஐடி இருக்குது இதையும் நீங்கள் ஏற்கனவே அனுபவப்பட்டிருப்பீங்க ஆக கிட்டத்தட்ட அதே ஹெச்டிஎம்எல் மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆனால் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா நீங்கள் ஹெட் டேக்குள்ள எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டையும் நம்ம கொண்டு வரல இந்த ரியாக்ட் ஆப் அந்த ஸ்கிரிப்ட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை இந்த ஃபைலுக்குள்ளே கொண்டு வராது அப்போது எப்படி வந்து இந்த ரியாக்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளை பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு தான் இங்கே எஸ்ஆர்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேரக்டரி இருக்குது இதை ஓப்பன் செய்யுங்க இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ரியாக்ட் சம்மந்தப்பட்ட கோட் இங்கே தான் ரியாக்ட் சம்மந்தப்பட்ட கோடெல்லாம் நம்ம வச்சுருப்போம் இங்கே தான் அதுக்கான வேலையை நம்ம பார்ப்போம் இதில் ஆப் டாட் ஜேஎஸ்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஏற்கனவே இந்த ப்ரௌசரில் பார்த்த ஒரு அவுட்புட்டை கொண்டு வரத்துக்கான விஷயந்தான் இந்த ஆப்புன்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எழுதப்பட்டிருக்கோம் இது எல்லாமே எழுதப்பட்ட பிறகு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆனது எக்ஸ்போர்ட் செய்யப்பட்டு அது வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துல பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது எங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்குள்ளே வந்தீங்கன்னா அந்த ஆப்புன்ற காம்போனெண்ட்டை இங்கே பயன்படுத்தியிருக்கிறத இங்கே பார்க்கலாம் ஆனால் அதை இங்கே பயன்படுத்தணும்னா முதல்ல இந்த ஃபைல்குள்ளே இம்போர்ட் செய்யப்பட்டிருக்கணும் அதனால தான் இங்கே மேலே இம்போர்ட் செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைலில் முதல் லைன்லேருந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னா இங்கே ரியாக்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடியூல் இம்போர்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு அது ரியாக்டுன்ற ஒரு ஃபோல்டரில் இருந்து அந்த ரியாக்டுன்ற ஃபோல்டர் எங்கே இருக்கு இந்த டேரக்டருக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை அப்போ எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் இந்த மவுஸ் ஓவர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் அது ரியாக்ட் ஆப்குள்ளே இருக்கிற நோட் மாடியூல்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளேருந்து தான் வருது ஆமாம் இங்கே நோட் அண்டர் ஸ்கோர் மாடியூல்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளேருந்து தான் இந்த மாடியூலானது இம்போர்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நோட் அண்டர் ஸ்கோர் மாடியூல்ஸ் ஃபோல்டரை ஓப்பன் செய்யுங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இங்கே ரியாக்டுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் பார்க்குறீங்க அதுதான் இந்த ஃபோல்டர் இதுக்குள்ளேருந்து தான் இந்த மாடியூல்ஸ் ஆனது இம்போர்ட் செய்யப்படுது இதுக்கு அடுத்த லைன் பாருங்கள் ரியாக்ட் டாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடியூல் இம்போர்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு அது ரியாக்ட் ஐஃபோன் டாம் ஸ்லாஷ் கிளைண்ட்டுன்ற ஒரு ஃபைல்லேருந்து வந்திருக்கு அதை நீங்கள் இந்த நோட் மாடியூல்ஸ் ஃபோல்டர்லேயும் பார்க்கலாம் தோ ரியாக்ட் ஐஃபன் டாம் அதுக்குள்ளே கிளைண்ட் டாட் ஜேஎஸ் இதுக்குள்ளேருந்தான் இந்த மாடியூல் இம்போர்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு இதுக்கு அடுத்து இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்னு ஒரு ஃபைல் இம்போர்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு அது இதே டேரக்டரிக்குள்ளேயே தான் இங்கே இருக்குது அதுக்கு அடுத்து ஆப்புன்னு ஒரு இதே டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஃபைல் அதுக்கப்புறமா ரிப்போர்ட் வெப்பிட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடியூல் இம்போர்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு அதுவுமே இந்த டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஃபைல்ஸில் தான் ஆக இதெல்லாம் இம்போர்ட் செஞ்ச பிறகு தான் இங்கே இருக்கிற நம்மளுடைய இந்த ரியாக்ட் கூடானது வேலை செய்யப்பட்டிருக்கு
இந்த டிவ்வை தான் பயன்படுத்தணும் அதனால தான் இங்கே ரூட்டுன்னு ஐடி வச்சுருக்கோம் அதை எங்கே நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்னு நீங்கள் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அந்த ரியாக்ட் டாம்ன்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே கிரியேட் ரூட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் அதில் இந்த எலிமெண்ட்டுக்குள்ளேருந்து தான் அதாவது இந்த ரூட்டுன்ற ஐடியா கொண்ட டிவ்வை தான் அது எடுத்துகிட்டு வருது இந்த மெத்தட்குள்ளே அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ரூட்டுன்ற கான்ஸ்டண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரப்படுது அந்த ரூட்டுன்ற கான்ஸ்டண்ட்டுக்குள்ளே ரெண்டர் மெத்தடில் இந்த ரியாக் ஸ்ட்ரிக் மோடுன்ற சில காம்போனட்டுக்குள்ளே நம்மளுடைய ஆப்புன்ற ஒரு காம்போனண்ட்டானது ரன் ஆகுது இப்படி தான் உங்களுக்கு ரியாக்ட் ஆப் தன்னுடைய காம்போனண்ட் எல்லாத்தையும் இந்த ஃபைலுக்குள்ளே ரன் பண்ணி இந்த டிவ்வுக்குள்ளே இந்த ரூட்டுன்ற ஐடி கொண்ட டிவ்வுக்குள்ளே அது அவுட்புட்டை வெளியிடுது சரி இந்த ஆப் இப்போ எப்படி வேலை செய்யுதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போது நம்ம சில மாற்றங்களை செஞ்சு பார்க்கலாம் இதுக்குள்ளே அதுக்கு இந்த எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டருக்குள்ள நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஃபைல்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் டெலிட் செஞ்சிடும் ஏன்னா கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் எப்போவுமே உங்களுக்கு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிற அதாவது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற சில ஃபைல்ஸை கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் அது உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்கள் எடுத்து விட்டுடலாம் அதனால் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ரெண்டு ஃபைல்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத ஃபைல் ரிமூவ் செய்ய போகிறோம் நமக்கு தேவைப்படுறது என்னவோ இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் மற்றும் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் இதை தவிர்த்து மீதி இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையும் நம்ம டெலிட் செஞ்சிடலாம் இப்போது இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்ன்ற ஃபைலை ஓப்பன் செய்யுங்க இங்கே ஏற்கனவே சில சிஎஸ்எஸ் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்குன்னு இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு தனிப்பட்ட சிஎஸ்எஸ் தேவைப்படும் அதை நீங்கள் என்ன வேணாலும் எங்கிருந்து வேணாலும் வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பூட் ஸ்டாப் ஃப்ரேம்ஒர்க்கை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறது இருந்தாலும் நீங்கள் பூட் ஸ்டாப்போடைய சிடிஎன்லேயோ அல்லது அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே இருந்துக்கிற சிஎஸ்எஸ் கூட காப்பி பண்ணி நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு இப்போதைக்கு தேவைப்படுற சிஎஸ்எஸ் கூட நான் இங்கே உள்ளே போட்டுக்க போகிறேன் மொத்தத்தில் இந்த ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டை நீங்கள் உருவாக்குறதுக்கான வழிகளை தான் நான் சொல்ல போகிறேன் தவிர டிசைன் சம்மந்தப்பட்ட எந்த விஷயங்களும் நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது அதனால் டிசைன் ஆனது உங்களுடைய விருப்பம் நீங்கள் என்ன சிஎஸ்எஸ் கோட் போட்டாலும் அது உங்களுடைய டிசைனை குறிக்க போகுது நான் இப்போ எனக்கு தேவைப்படுற ஒரு சிஎஸ்எஸ் கூட இங்கே நான் போட்டுக்க போகிறேன் சிஎஸ்எஸ் கூட பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த ஃபைலை நான் க்ளோஸ் செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கடுத்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்ன்ற இந்த ஃபைலை ஓப்பன் செய்கிறேன் இதுக்குள்ளே நம்ம ஏற்கனவே எல்லா விவரங்களையும் பார்த்தாச்சு இது எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு இப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை இந்த ஃபைல்லேருந்து எடுத்துடலாம் இந்த ஆப் அது இந்த ஃபைல்குள் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இல்லை அதனால் எடுத்துடலாம் அடுத்து ரிப்போர்ட் வெப் விட்டல்ஸ் அதுவுமே இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இல்லை அதனால் அதுக்கு தேவ சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை இந்த ஃபைல்குள்ளேருந்து எடுத்துடலாம் இது இது தவிர்த்து மீதி இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த இடத்துல திரும்பவும் நம்ம ஆப்புன்ற காம்போனண்ட் கிளாஸை உருவாக்க போகிறோம் அதுக்கு இங்கே கிளாஸ் ஸ்பேஸ் ஆப்னு வச்சுக்கிட்டு அதை ஓப்பன் செய்யலாம் அந்த ஆப் காம்போனண்ட் ஆனது ரியாக்டோடைய காம்போனண்ட்டுன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டை குறிக்குது ரியாக்டோடைய காம்போனண்ட்டுன்ற ஒரு கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் அது ஒரு ரியாக்ட் காம்போனண்ட்டுக்கான கிளாஸாக ரியாக்ட் எடுத்துக்கோம் அதனால் எக்ஸ்டென்ஸ் ஸ்பேஸ் ரியாக்ட் இந்த ரியாக்டுன்றது இந்த மாடியில் குறிக்குது இதுக்கடுத்து டாட் வச்சிங்கன்னா காம்போனண்ட் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்லப்போனால் இந்த ரியாக்டுன்ற வார்த்தை மூலமாக தான் இதை பயன்படுத்தணுன்ற அவசியமும் கிடையாது இதே இடத்துல கமா வச்சு கேர்லி பிரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் காம்போனண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ரியாக்ட் மாடலுக்குள்ளேருந்து காம்போனண்ட்டுன்ற கிளாஸை நம்ம தனியாக எடுத்துட்டோம் அதனால் இப்போ இந்த லைனுக்கு பதில் நீங்கள் வெறும் காம்போனண்ட்டுன்னு வச்சிங்கன்னா கூட அது இந்த காம்போனண்ட்டுன்ற கிளாஸை நேரடியாக பயன்படுத்திக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மாடலுக்குள்ளேருந்து ஒரு கிளாஸை மட்டும் எடுக்கிறது எப்படின்றத தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் தோற்றத்தை பிரதிபலிக்கிறதுக்கான விஷயத்தை கொண்டு வர போகிறோம் காம்போனண்ட்டுன்ற கிளாஸை பயன்படுத்தினா நிச்சயமாக ரெண்டர் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடை உள்ளே வச்சுருக்கணும் அந்த ரெண்டர் மெத்தட்குள்ளே நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் அவுட்புட்டை உருவாக்குறதுக்கான ஜேஎஸ்எக்ஸ் சின்டாக்ஸை கொண்ட எலிமெண்ட்ஸை வெளியிடணும் அதனால் இங்கே ரிட்டன் அதுக்கடுத்து நான் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் ஜேஎஸ்எக்ஸ் சின்டாக்ஸ் கொண்ட எலிமெண்ட்ஸை கொடுக்க போகிறதால
H1 ஹெட்டிங்கை கொடுத்துருந்தோம் இப்பயும் அதே தான் கொடுக்க போகிறோம் ஆனால் அது ஒரு டிப்புக்குள்ளே கொடுக்குறோம் இந்த டிப்புக்குன்னு ஒரு கிளாஸை பயன்படுத்த போகிறோம் அந்த கிளாஸை நான் பயன்படுத்துறதுக்கு வெறும் கிளாஸுன்ற இந்த ஆட்ரிபியூட் நேமை வச்சால் மட்டும் போதாது ஏன்னா இது வந்து HTML கிடையாது இது JSX அதனால் கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கணும் இது கேமல் கேஸில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும் கிளாஸுங்கிற வார்த்தை ஸ்மால் லெட்டரில் ஆரம்பித்து நேம்ன்றது பெரிய லெட்டர்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இதுதான் கேமல் கேஸ் இப்போது என்னுடைய கிளாஸ் நேம் என்ன ஒன்றது இது உள்ளே கொடுத்துக்கலாம் நான் ஆப்புன்ற பேரில் ஒரு கிளாஸை நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் அடுத்தது இந்த டிப்புக்குள்ள H1 ஒன் அப்படின்ற ஹெட்டிங்கை நான் பயன்படுத்த போகிறேன் இதுவும் ஒரு JSX எலிமெண்ட் தான் இதுக்குள்ளே நான் கொடுக்க போகிறது ஹலோ வேர்ல்டு இந்த கிளாஸ் ஒரு ரியாக் காம்போனன்ட் அந்த ரியாக் காம்போனண்ட்டை நம்ம இந்த ரெண்டர் மெத்தடுக்குள்ளே இன்னும் கொடுக்கல நம்ம ஏற்கனவே இங்கே ரியாக்ட் டாட் ஸ்ட்ரிக்ட் மோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்போனண்ட் ஆனது முதல்ல லோட் செய்யப்பட்டிருக்கோம் அந்த காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே ஆப்புன்ற இந்த காம்போனண்ட்டை வைக்க போகிறோம் அதுக்கு ரி ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணுற ஒரு டேகோடு கொடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பதில் இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு சிங்கிள் டேகாக முடிஞ்சிடும் சரி இப்போ இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிட்ட பிறகு உங்கள் ப்ரௌசரை போய் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற ஹெட்டிங் வந்திருக்கும் ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூ பேஜ் சோர்ஸ்ன்னு பாருங்கள் இங்கே ரூட்டுன்ற ஐடி கொண்ட ஒரு டிவு மட்டும் தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை அப்போது மொத்தமாக இந்த ஃபைல் லோடாகி வரும்போது ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கப்புறமா ரியாக்டோடைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி சில டாம் வேலைகளை செஞ்சு தான் இந்த அவுட்புட்டை கொண்டு வந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் எலிமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரியாக்ட் வேலை செஞ்சு கொண்டு வந்த அவுட்புட்டை இந்த ரூட்டுன்ற ஐடி கொண்ட டிப்புக்குள்ளே பார்க்க முடியும் ஆக இப்போ உங்களுக்கு கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்டில் கோடு மாற்றி பார்க்குறது எப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இன்னொரு ஒரு உதவிகரமான ஒரு விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் க்ரோம் ப்ரௌசரை பயன்படுத்துகிறதா இருந்தீங்கன்னா ரியாக்டுக்குன்னு டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸை ஒரு ப்ளக்இன் மூலமாக கொடுக்குறாங்க அதுக்கு நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டு ரியாக்ட் டெவ் டூல்ஸ் ஃபார் க்ரோம் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுளோடைய க்ரோம் பேஜ் வரும் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரியாக்ட் டெவலப்பர் டூல்ஸுன்ற எக்ஸ்டென்ஷனை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்டென்ஷனை நீங்கள் க்ரோமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் டு க்ரோம்னு கொடுத்து ஆட் எக்ஸ்டென் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருங்க இப்போ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் உங்கள் ப்ரௌசருக்குள்ளே பொருத்தப்பட்டுடுச்சு இந்த இப்போ திரும்பவும் உங்களுடைய ரியாக்ட் பேஜுக்கே வந்துருங்க இந்த பேஜை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா போய் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரியாக்ட் டெவலப்பர் டூல்ஸ் இந்த பேஜுக்குள்ளே வேலை செய்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் வேலை செய்யலைனா இந்த மாதிரி கிரே கலரில் தெரியும் வேலை செஞ்சதுன்னா இந்த மாதிரி கலராக தெரியும் இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய டெவலப்பர் டூல்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீபோர்டை உங்களுக்கு இந்த டெவலப்பர் டூல்ஸ் ஆனது ஓப்பன் செய்யப்படும் ப்ரௌசரில் இதில் நீங்கள் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஜ் தெரியுது அதுக்கடுத்து ப்ரொஃபைலர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஜ் தெரியுது ரெண்டுமே ரியாக்டோடைய ஐக்கனை கொண்டு இருக்கிறதால இது ரியாக்டோடைய டெவலப்பர் டூல்ஸ்லேருந்து கிடச்சிருக்குன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்போனன்ட்ஸில் ஆப்புன்ற ஒரு காம்போனன்ட் ஆனது இங்கே காமிக்கப்பட்டிருக்கு இது தான் இந்த பேஜுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஆப்புன்ற காம்போனன்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காம்போனன்ட் சம்மந்தப்பட்ட விவரங்கள் எல்லாமே இந்த ரைட் சைடில் தெரியும் பெரிய அளவுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே நம்ம எதுவும் பயன்படுத்தாததால் இப்போதைக்கு இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆனது உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியும் ஆனால் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் பெருசாக பெருசாக இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியமானதாக இருக்கும் அதனால் நிச்சயமாக இதை பொருத்தி வச்சுக்கிறது நல்லது கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் மூலமாக நீங்கள் ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டை உருவாக்குறது எப்படி அதுக்குள்ளே இருக்கிற கோடை மாற்றி அமைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்
உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி போன ஒரு வீடியோவில் ஸ்டாட்டிக் ஹெச்டிஎம்எல்ல ரியாக்ட் லைப்ரரியை பயன்படுத்துகிற ஒரு உதாரணத்தில் ஆப்ன்ற காம்போனென்ட்டுக்குள்ளே ஹெச்டிஎம்எல் மாதிரியான ஒரு சின்டாக்ஸை நான் பயன்படுத்தியிருப்பேன் அது ஹெச்டிஎம்எல் கிடையாது ஜேஎஸ்எக்ஸ்ன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அதை பற்றி முழுமையாக சொல்லலை இப்போ இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸ்னால் என்னென்னு முழுமையாக சொல்ல போகிறேன் இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸோடைய முழு வார்த்தை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்எம்எல் எக்ஸம்எல்லை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இது ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடு சேர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு எக்ஸம்பிள் இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸை பயன்படுத்தி தான் ரியாக்டுக்குள்ளே நம்ம டெம்ப்ளேட் கோடெல்லாம் உருவாக்குவோம் என்ன தான் உங்களுக்கு ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸாக ரியாக்டில் எழுதினாலும் ரியாக்ட் உங்களுக்கு கடைசியாக ப்ரௌசரில் கொடுக்கக்கூடியது ஹெச்டிஎம்எல் கோடு தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த உதாரணத்தில் ஒரு ஹெட்டிங்கிற வேரியபிளுக்குள்ளே ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் கொண்ட ஒரு டெம்ப்ளேட்டை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த எலிமெண்ட் பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஹெச்டிஎம்எல் மாதிரி இருந்தாலும் இது ஹெச்டிஎம்எல் கிடையாது ஏன்னா ஹெச்டிஎம்எலுக்கும் ஜேஎஸ்எக்ஸுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அது என்னென்னன்னு இதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த ரியாக்டுக்குள்ளே டெம்ப்ளேட் கூட உருவாக்குறதுக்கு நிச்சயமாக இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸை பயன்படுத்தணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயம் கிடையாது நீங்கள் இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸை பயன்படுத்தாமல் கூட டெம்ப்ளேட் கூட உருவாக்க முடியும் அதுக்கு நீங்கள் இந்த ரியாக்டில் கிரியேட் எலிமெண்ட்டுன்ற ஒரு மெத்தடை பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லலைனாலும் இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸை உங்களுக்கு தெரியாமல் ரியாக்ட் அந்த கிரியேட் எலிமெண்ட்ன்ற மெத்தடை பயன்படுத்தி தான் ப்ரௌசருக்குள்ளே எஸ்டிஎம்எல்லாம் உருவாக்குது கீழே பார்க்குற இந்த உதாரணத்தில் நம்ம மேலே ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்டை உருவாக்குன மாதிரி தான் இந்த மெத்தடை வச்சு உருவாக்குறாங்க மெத்தடில் முதல் ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுக்க வேண்டியது பேரண்ட் எலிமெண்ட் என்னங்கிறது ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுக்க வேண்டியது இந்த எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே கிளாஸ் நேம்ங்கிறத இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க மூணாவது ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுக்க வேண்டியது இந்த பேரண்ட் எலிமெண்ட்டோடைய சைல்டு எலிமெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னுங்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டெம்ப்ளேட் கூட உருவாக்கலாம் ஆனால் இது சின்ன எலிமெண்ட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை இதுவே உங்களுக்கு பெரிய ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக மாறும்போது சிரமமாக இருக்குன்றதால் தான் மேலே இருக்கிற உதாரணம் மாதிரி நம்ம ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸை பயன்படுத்தி டெம்ப்ளேட்டை உருவாக்குறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஹெச்டிஎம்எலுக்கும் ஜேஎஸ்எக்ஸுக்கும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்குது அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்ல கிளாஸ்ன்ற ஆட்ரிபியூட்டை பயன்படுத்தியிருப்பீங்க அதுவே இங்கே ஜேஎஸ்எக்ஸில் கிளாஸ் நேமுன்ற பேரில் தான் அதை பயன்படுத்தணும் நீங்கள் ஆன் கிளிக்கின்ற ஆட்ரிபியூட்டை ஹெச்டிஎம்எல்ல பயன்படுத்தியிருப்பீங்க இது ஒரு ஈவெண்ட்டை ஃபயர் பண்ணக்கூடிய ஆட்ரிபியூட் இந்த ஆட்ரிபியூட் மட்டும் இல்லை எந்த ஈவெண்ட்டை ஃபயர் பண்ணக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்டாக இருந்தாலும் அதை ஜேஎஸ்எக்ஸில் இந்த மாதிரி கேமல் கேஸில் தான் கொடுக்கணும் இங்கே உதாரணத்துக்கு ஆன் கிளிக்கின்றத இந்த மாதிரி கேமல் கேஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதே தான் ஆன் சேஞ்சுக்கும் ஹெச்டிஎம்எல்ல நீங்கள் இமேஜின்ற டேகை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது ஒரு செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக் அதாவது இதுக்கு சைல்டு எலிமெண்ட்ஸ்னு எதுவும் வராததால் ஓப்பன் பண்ணும் போதே அது க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் என்ன தான் ஹெச்டிஎம்எல்ல இது முடியும் போது ஸ்லாஷை நம்ம பயன்படுத்தலைனாலும் ஜேஎஸ்எக்ஸில் நிச்சயமாக நம்ம ஸ்லாஷை பயன்படுத்தி ஆகணும் இது மட்டும் இல்லை ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ஸை நீங்கள் இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ்லேயும் பயன்படுத்த முடியும் இங்கே பார்க்குற இந்த உதாரணத்தில் நேமுங்கிற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டோடைய வேல்யூவை கீழே இருக்கிற ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே பயன்படுத்தணும்னு நினச்சா அதை இந்த மாதிரி கேர்லி ப்ரேசிஸ்க்குள்ளே கொடுத்து பயன்படுத்தலாம் காம்போனெண்ட் 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 ரியாக்டுங்கிற அந்த உலகத்தில் எல்லாமே காம்போனெண்ட் தான் இந்த காம்போனெண்ட் ஒரு கிளாஸை கொண்ட கிளாஸ் காம்போனெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஃபங்க்ஷனை கொண்ட ஒரு சிம்பிள் காம்போனெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே ஆப்புன்ற ஒரு காம்போனெண்ட்டை இதுக்கு முன்னாடியே உருவாக்கியிருக்கோம் நம்ம இந்த மாதிரி எவ்வளோ காம்போனெண்ட்ஸ் வேணாலும் ரியாக்டுக்குள்ளே உருவாக்கலாம் அந்த எல்லா காம்போனெண்ட்ஸும் ஒரு கட்டத்துக்குள்ள இந்த ஆப்புன்ற காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே தான் கொண்டு வரப்போகிறோம் அதுதான் ஒரு மெயின் காம்போனெண்ட்டும் கூட அதனால தான் இந்த ரெண்டர் மெத்தடுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கு ஒரே ஃபைலுக்குள்ள எல்லா காம்போனெண்ட்ஸையும் உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த ஆப்புன்ற கிளாஸ் காம்போனெண்ட்டை நம்ம இதே ஃபைலுக்குள்ளே வைக்காமல் வேறு ஒரு ஃபைல்லேருந்தும் கொண்டு வரலாம் அதை எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த ஆப் காம்போனெண்ட்டுக்கான கோடு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபைல்லேருந்து இதுக்கடுத்து இந்த எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன்
நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இங்கே அந்த கோடு வச்சுருந்தப்போ மேலே இங்கே காம்போனன்ட்ன்ற கிளாஸை இந்த பேக்கேஜ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அதே தான் இந்த ஃபைல்லையும் பண்ண போகிறோம் இப்போது இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளே காம்போனன்ட்ன்ற ஒரு கிளாஸை நம்ம ரியாக்டுன்ற பேக்கேஜ்லேருந்து கொண்டு வர போகிறோம் இந்த லைனை நீங்கள் கொடுத்துட்ட பிறகு இப்போது இந்த ஆப் காம்போனன்ட்டுக்கு இந்த காம்போனன்ட் கிளாஸ் எங்கேருந்து வரும்னு தெரியும் இது அதால் பயன்படுத்திக்க முடியும் இப்போது நம்ம நினைக்கலாம் இந்த ஃபைலை இப்போது இந்த இடத்துல இதே மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆப்புன்னு கால் பண்ணால் அந்த காம்போனன்ட் வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதுதான் கிடையாது ஆப்புன்ற இந்த காம்போனண்ட்டை உருவாக்கியிருக்கோம் ஆனால் அதை நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல அதாவது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த கிளாஸை நம்ம வெளியில் பயன்படுத்துகிற மாதிரி வச்சுருக்கணும்னா முதல்ல இந்த கிளாஸை இங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் அதுக்கடுத்து இந்த கிளாஸோடைய பெயர் ஆப் அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த ஆப்புன்ற கிளாஸை நான் இந்த ஃபைலுக்குள்ளே கொண்டு வந்து பயன்படுத்த முடியும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்பவும் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைலுக்கு வருவோம் இப்போ இந்த ரெண்டர் மெத்தட்குள்ளே ஆப் காம்போனன்ட் இருக்குது இப்போ ஆப் காம்போனண்ட்டை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் அதனால் இந்த இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கடுத்து ஆப்புன்ற இந்த பெயர் கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டே உங்களுக்கு இந்த ஃபைல்லேருந்து அந்த ஆப்புன்ற கிளாஸ் காம்போனண்ட்டை கொண்டு வந்துடும் இதுக்கடுத்து எப்பவும் போல் இந்த ஃபைல் வேலை செய்யும் இப்போ திரும்பவும் இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு ப்ரௌசரில் இது ஓப்பன் ஆகும் போது அதே அவுட்புட்டை தான் திரும்ப கொண்டு வரும் ஆனால் இந்த தடவை இந்த இண்டெக்ஸ் ஜேஎஸ்க்குள்ளே நம்ம காம்போனன்ட் கிளாஸ் கூட வச்சுல்ல ஆப் ஜேஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைலை உருவாக்கி அங்கேருந்து தான் அந்த காம்போனண்ட் ஆனது இந்த இண்டெக்ஸ் ஜேஎஸ்ன்ற இந்த ஃபைலுக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டு இந்த ரெண்டன் மெத்தட்குள்ளே அது பயன்படுத்தப்படுது இதே மாதிரி நீங்கள் பல காம்போனன்ட்ஸை உருவாக்கிக்கலாம் சின்ன சின்ன காம்போனன்ட்ஸாக இதனால் உங்கள் கோடு ஒரே ஃபைலுக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது உங்கள் கோடும் ரொம்ப குழப்பமாகவும் இருக்காது இப்போ காம்போனன்ட்ஸ்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ரியாக்டில் கிளாஸ் காம்போனன்ட்ஸ்னால் என்னென்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கிளாஸ் காம்போனன்ட்ஸ்னால் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துலையே ஒரு கிளாஸ் காம்போனண்ட்டை உருவாக்க போகிறோம் இந்த எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டருக்குள்ள நம்ம புதுசாக ஒரு ஃபைலை உருவாக்கலாம் டேபிள் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்றது அந்த ஃபைலுடைய பெயர் இப்போ இந்த டேபிள் டாட் ஜேஎஸ்க்குள்ளே ஒரு காம்போனண்ட்டை உருவாக்க போகிறோம் அது ஒரு கிளாஸ் காம்போனண்ட் அதுக்கு கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கீவேர்ட் பயன்படுத்தணும் அதுக்கடுத்து அந்த காம்போனண்ட்டோடைய பெயர் டேபிள் இப்போ இதை இப்படியே ஓப்பன் பண்ணி இப்படியே விட்டுட்டா இது ஒரு சாதாரண ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கிளாஸ் ஆனால் இது ஒரு ரியாக்ட் காம்போனண்ட்டாக மாறணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கிளாஸோட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அதனால் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு கீவேர்டு கொடுத்து இதுக்கு அடுத்து காம்போனண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் ஒரு ஆப்ஷன் வரும் காம்போனன்ட்னு சொல்லிட்டு அது ரியாக்டுன்ற பேக்கேஜுக்குள்ளேருந்து வரும் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த ரியாக்ட் பேக்கேஜ்லேருந்து இந்த காம்போனன்ட் கிளாஸை மட்டும் கொண்டு வந்து மேலே வந்துடும் இப்போது இந்த கிளாஸுக்கு இந்த காம்போனன்ட் என்னென்னு தெரியும் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுச்சு இப்போது இது ஒரு ரியாக்டோடைய காம்போனன்ட் கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்க டேபிளுங்கிற காம்போனன்ட் காம்போனன்ட் கால கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலே நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் அதுதான் ரெண்டருங்கிற மெத்தட் அதை இங்கே பயன்படுத்தணும் இந்த ரெண்டர் மெத்தட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று ரிட்டன் பண்ணோம் அந்த ஏதோ ஒன்று என்ன ரிட்டன் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு காம்போனண்ட்டுக்கான டெம்ப்ளேட்டை ரிட்டன் பண்ணோம் இப்போது இந்த இடத்துல இந்த டேபிளுக்கான ஒரு டெம்ப்ளேட்டை நான் கொடுக்க போகிறேன் டைப் பண்ணிலாம் அவங்க டைமை நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை அதனால் ஏற்கனவே அந்த டெம்ப்ளேட்டை நான் வச்சுருக்கேன் இங்கே காப்பி பேஸ்ட் தான் பண்ண போகிறேன் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு லைனுக்கு மேற்பட்ட டெம்ப்ளேட்டாக தான் இங்கே நான் கொடுக்க போகிறேன் அதனால் இந்த ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ஒரு டேபிளுக்கான டெம்ப்ளேட் கோட் ஜேஎஸ்எக்ஸில் இருக்குது ஹெச்டிஎம்எல் கிடையாது இது ரொம்ப கஷ்டமான டெம்ப்ளேட்டுக்கும் கிடையாது இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இங்கே டேபிள்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பேரண்ட் எலிமெண்ட் இருக்குது இந்த பேரண்ட்
இதுக்கு அடுத்து டேபிள் பாடி இருக்கு அதுக்குள்ள நாலு ரோ இருக்கு நாலு ரோலையும் இந்த ரெண்டு ஹெட்டிங்கான டேபிள் டேட்டா சாம்பிளுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இவ்வளோதான் இந்த டெம்ப்ளேட்குள்ளே இருக்கிறது இப்போ இங்கே இருக்கிறது ஒரு டேபிளுங்கிற பேரண்ட் எலிமெண்ட் இது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கணும் அதாவது இங்கே நம்ம ரிட்டன் பண்ணது என்று என்னவோ ஒரே ஒரு பேரண்ட் எலிமெண்ட் ஒருவேளை நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பேரண்ட் எலிமெண்ட்டை உள்ளே கொடுத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே எரர் அடிக்கும் இந்த எரர் லைனுக்கு மேலே ஓவர் மவுஸ் ஓவர் பண்ணுங்கள் அங்கே உங்களுக்கு என்ன எரர் வருது பாருங்கள் ஜேஎஸ்எக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் ஒன் பேரண்ட் எலிமெண்ட் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு பேரண்ட் எலிமெண்ட்டு தான் இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸில் நம்ம கொடுக்க முடியும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பேரண்ட் எலிமெண்ட்டை கொடுக்கக்கூடாது இப்போ டேபிளுங்கிற ஒரு காம்போனெண்ட்டை உருவாக்கியிருக்கோம் இது ஒரு கிளாஸ் காம்போனெண்ட் அதுக்குள்ளே ஒரு டெம்ப்ளேட்டை ரிட்டன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த டேபிள் காம்போனெண்ட்டை நம்ம இந்த ஆப் ஜேஎஸ்க்குள்ளே இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேபிள் காம்போனெண்ட்டை உருவாக்கினா மட்டும் போதாது இதை இந்த ஃபைல்குள்ளேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தான் நம்மளால் இங்கே அதை பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே கீழே எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்து டிஃபால்ட் அப்புறமா இந்த காம்போனண்ட்டோடைய பெயர் டேபிள்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்த பிறகு நம்மளால் இந்த ஆப் ஜேஸ்க்குள்ளே அந்த டேபிள் அப்படின்ற கிளாஸ் காம்போனண்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணி இங்கே பயன்படுத்த முடியும் நம்ம ஏற்கனவே ஆப் ஜேஎஸ்க்குள்ளே ஆப்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு காம்போனண்ட்டை இங்கே உருவாக்கியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே டிவ்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டெம்ப்ளேட்டை ரிட்டன் பண்ணுறோம் இப்போது இதுக்குள்ளே ஹெட்டிங்குன்னு ஒன்று இருக்குது அதை நான் எடுத்துடுறேன் அதை எடுத்துட்டு இப்போ டேபிள்ன்ற காம்போனண்ட்டை நான் இங்கே பயன்படுத்த போகிறேன் செல்ஃப் க்ளோசிங் டேகாக நான் வந்து இந்த டேபிள்ன்ற காம்பௌண்ட்டை இங்கே டைப் பண்ணும் போதே ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் எனக்கு இங்கே வருது பாருங்கள் இந்த டேபிளுங்கிற ஃபைலுக்குள்ளே இருந்து டேபிளுங்கிற காம்போனண்ட் நமக்கு தெரியுது இதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு மேலே இந்த டேபிளுன்ற கிளாஸ் இந்த ஃபைல்லேருந்து இம்போர்ட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்லாஷ் போட்டு செல்ஃப் க்ளோசிங் டேகை முடித்து வச்சுருங்க கொடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த டேபிளுக்கு மேலே நம்ம ஒரு ஹெட்டிங்கை கொடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய புரிதலுக்காக தான் இந்த ஹெட்டிங்கில் நான் டேபிள்னு கொடுக்குறேன் இந்த ஹெட்டிங் கீழே வர்றது டேபிள் காம்போனண்ட்டு அந்த டேபிள் காம்போனண்ட் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் அப்புறம் இந்த டிவில் கிளாஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் ஆப்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்க்குள்ளே சில சிஎஸ்எஸ்ஸை போட்டிருந்தேன் இல்லையா அப்போது கண்டெய்னர்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கிளாஸை நான் ஏற்கனவே இங்கே வச்சுருக்குறேன் அதை நான் வந்து இங்கே பயன்படுத்திக்கிறேன் சரியா ஏன்னா இது இந்த டிப்புக்கு ஒரு சில ஸ்டைலிங்கை கொடுக்கும் நம்ம பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் அவ்வளோதான் இது கட்டாயம் கிடையாது தேவைன்னா நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம டெவலப்மெண்ட் சர்வரில் ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ப்ராஜெக்டாக ரன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இங்கே கமாண்ட் வந்து என்பிஎம் ஸ்டார்ட் இது ஏற்கனவே நீங்கள் கொடுத்து டெவலப்மெண்ட் சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகிருந்ததுனா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த கமாண்டை கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேஜ் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ப்ரௌசரில் டேபிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெட்டிங் அதுக்கு கீழே நம்மளுடைய டேபிள் காம்போனண்ட்டோடைய டெம்ப்ளேட் தெரியுது இப்போது உங்களுக்கு கிளாஸ் காம்போனண்ட்னா என்னென்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கிளாஸ் காம்போனண்ட் அப்படிங்கிறது கிளாஸை பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய ஒரு காம்போனண்ட் அது ரெண்டருன்ற மெத்தடை கொண்டு இருக்கணும் அதுக்குள்ளே ஒரு டெம்ப்ளேட் கோடானது ரிட்டர்ன் ஆ ரிட்டர்ன் ஆகணும் அது ஜேஎஸ்எக்ஸ் சின்டாக்ஸ் கொண்ட டெம்ப்ளேட்டாக இருக்கணும் இந்த டெம்ப்ளேட்டில் பேரண்ட் எலிமெண்ட் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கணும் இவ்வளோதான் இந்த கிளாஸ் காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதை பயன்படுத்துகிறதால நம்மளுக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நம்ம ஆப் ஜேஎஸ்குள்ளே திரும்ப போகலாம் இங்கே ஏற்கனவே நம்ம டேபிள்னு ஒரு ரெட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு கீழே டேபிள் காம்போனண்ட்டை பயன்படுத்தியிருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு லைனையும் காப்பி பண்ணி அப்படியே கீழே இன்னொரு ரெண்டு லைனாக வச்சுக்கிறோம் இந்த தடவை 
மேலே இருக்கிற ஹெட்டிங்க்கு டேபிள் ஒன்றுன்னும் கீழே இருக்கிற ஹெட்டிங்க்கு டேபிள் டூ ஒன்று வச்சுட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசரை போய் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் டேபிள் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது அதுக்கு கீழே டேபிள் காம்போனெண்ட்டோடைய அவுட் புட் இருக்குது அதே மாதிரி டேபிள் காம்போனெண்ட் டூன்னு ஒரு ஹெட்டிங் அது கீழே மறுபடியும் இதே டேபிள் காம்போனெண்ட்டோடைய அவுட் புட் தெரியுது ஆக நீங்கள் உருவாக்குனது ஒரு தடவை தான் ஆனால் பயன்படுத்துறது ரெண்டு தடவை இதுதான் நம்ம ஒரு காம்போனெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கான முக்கியமான நோக்கம் நீங்கள் ஒரு காம்போனெண்ட்டை ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு பயன்படுத்துகிறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை இது காம்போனெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு தடவை பிரித்தாலும் அது நல்லதுக்கு தான் ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு காம்போனெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு காம்போனெண்ட்டுக்குமான கோடு உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் உங்கள் கோட் குழப்பமாக இருக்காது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஆப்புன்ற காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ தான் கோடு இதுக்கடுத்து டெம்ப்ளேட்டுன்ற காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா இவ்வளோ தான் கோடு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கோடை பிரித்து பிரித்து பார்க்குறதுக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும் அதை சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம இந்த காம்போனெண்ட்டை பயன்படுத்துறது ரொம்பவே நல்லதாக இருக்கும் இதுதான் இங்கே முக்கியமான நோக்கம் சரி இப்போ கிளாஸ் காம்போனெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்தது ஃபங்க்ஷனல் காம்போனெண்ட் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனெண்ட்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இதே காம்போனெண்ட் அதாவது டேபிள் காம்போனெண்ட்டுன்ற இந்த கிளாஸுக்கு மேலே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை உருவாக்கிக்கலாம் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு டேபிள் ஹெட்டர் அப்படின்னு பேர் இப்போ இதுக்குள்ளே வேல்யூவாக நம்ம கொடுக்க போகிறது ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் அதோட சின்டாக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இது இஎஸ் சிக்ஸை படித்தவங்களுக்கு அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட இஎஸ் சிக்ஸ் வேர்ஷனில் ஆரோ ஆரோக்கான சின்டாக்ஸ் இதுதான் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ஒரு விஷயத்தை ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது அது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போகுதுன்னா ஒரு டெம்ப்ளேட் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கே கீழே இந்த டேபிள் அப்படின்ற பேரண்ட் எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே டேபிள் ஹெட்டிங்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை அப்படியே கட் பண்ணி இங்கே ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அடுத்தது இன்னொரு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை உருவாக்கலாம் அதுக்கு பெயர் வந்து டேபிள் பாடி இதுக்குள்ளேயும் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனும் எதையோ ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது ஒரு டெம்ப்ளேட் அந்த டெம்ப்ளேட் என்னென்னா இங்கே கீழே நம்ம இந்த டேபிள் காம்போனெண்ட்டில் ரிட்டர்ன் பண்ணுற இந்த டெம்ப்ளேட் கோடில் பாடின்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குல்ல அதை அப்படியே கட் பண்ணி இங்கே இந்த டேபிள் பாடின்ற கான்ஸ்டண்ட்டுக்குள்ளே ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டுக்குள்ளே ரெண்டு ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது ரெண்டுமே ரெண்டு ஜேஎஸ் எக்ஸ் எலிமெண்ட் கொண்ட டெம்ப்ளேட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுது இப்போது இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டுமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே நீங்கள் எப்படி இந்த டேபிளில் ஒரு காம்போனெண்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இப்போ இதுவும் காம்போனெண்ட்டுகள் இதை ஃபங்க்ஷனல் காம்போனெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கீழே இந்த டேபிள் காம்போனெண்ட்டை பாருங்கள் டேபிள்ன்ற ஒரு கிளாஸை பயன்படுத்தியிருக்கணும் அது காம்போனெண்ட்ன்ற கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ரெண்டர்ன்ற மெத்தடை பயன்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே ஒரு டெம்ப்ளேட்டை அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஆனால் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை உருவாக்குறோம் அதுக்குள்ளே ஆரோ ஃபங்க்ஷனை கொடுக்குறோம் டெம்ப்ளேட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் சிம்பிளாக முடிஞ்சதால தான் இதை சிம்பிள் காம்போனெண்ட்னு சொல்கிறாங்க அல்லது ஃபங்க்ஷன் காம்போனெண்ட் கூட சொல்லலாம் இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி உருவாக்குனதால் என்ன பயன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா இதுவும் ஒரு காம்போனெண்ட்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் ஒரு காம்போனெண்ட்டை ஜேஎஸ்எக்ஸ்க்குள்ளே பயன்படுத்த முடியும் இப்போ இந்த டேபிள்ன்ற கிளாஸ் காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷனல் காம்போனெண்ட்டை பயன்படுத்த முடியும் இப்போ இந்த டேபிளுங்கிற எலிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா பேரண்ட் எலிமெண்ட் அதுக்கு உள்ள நான் டேபிள் ஹெட்டர் அப்படின்னு இந்த செல்ஃப் க்ளோசிங் டேகை பயன்படுத்தினா மேலே இருக்கிற இந்த காம்போனெண்ட்டை நான் இதுக்குள்ளே பயன்படுத்துகிறதா அழகும் அர்த்தம் அதுக்கடுத்து இதே மாதிரி டேபிள் பாடின்னு சொல்லிட்டு செல்ஃப் க்ளோசிங் டேகில் பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேரண்ட் எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே ரெண்டு காம்போனெண்ட்டை பயன்படுத்தியிருக்கேன் ஆக இந்த டேபிள் காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் காம்போனெண்ட்டை பயன்படுத்தியிருக்கேன் இப்போ நான் போயிட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு 
என்னுடைய அவுட்புட்டை போய் பார்த்தோன்னா அதே அவுட்புட்டு தான் ஆனால் இந்த தடவை நம்ம ஃபங்க்ஷனல் கம்போனண்ட்டையும் பயன்படுத்தி அவுட்புட்டை வர வச்சுருக்கோம் நம்ம கோடை இன்னுமே ரொம்ப தரம் பிரிச்சுருக்கோன்னு சொல்லலாம் இப்போது ஹெட்டருக்கான கோடை நீங்கள் மாற்றணும் நினச்சிங்கன்னா இந்த டேபிள் ஹெட்டர்ன்ற காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே போய் மா மாற்றம் செஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி டேபிள் பாடிக்குள்ளே போய் நம்ம ஏதாவது மாற்றத தான் மாற்றிக்கலாம் நம்ம ஒவ்வொரு ஒரே இடத்துல கோடு எல்லாத்தையும் போட்டு வைக்கலாம் இதுதான் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட்டை வச்சு பயன்படுத்தின ஒரு நல்ல விஷயம் கோடை ரொம்ப அழகாக தரம் பிரிச்சுருக்கோம் சரி இப்போ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு கிளாஸ் காம்போனண்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் என்னென்னா நம்ம இதை கிளாஸை வச்சு உருவாக்குறதால இது கிளாஸ் காம்போனண்ட் இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு உருவாக்குறதால இது ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட் இவ்வளோதான் அதுக்கு வித்தியாசம் கடைசியாக உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் இந்த ரவுண்ட் பிராக்கெட் ஆனது எல்லா ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரணுமா அப்படின்னு அது நிச்சயமாக அவசியம் கிடையாது ஒருவேளை உங்களுடைய ஜேசிக்ஸ் டெம்ப்ளேட்டோடைய கோடு ஒரே லைனில் முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் இந்த ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்டை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்டுன்றது சின்டாக்ஸ் கிடையாது உங்களுடைய கோடை மொத்தமாக நம்ம ஒரு பகுதியாக கவர் பண்ணுறோன்றத ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சொ கிட்ட சொல்கிறோம் இதுக்காக தான் இந்த ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்ஸ் ஆனது பயன்படுத்தப்படுது ப்ராப்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப் ஜேஎஸ் ஃபைலில் நம்ம ரெண்டு தடவை டேபிள் காம்போனண்ட்டை பயன்படுத்தியிருக்கோம் இது ஒரு உதாரணத்துக்காக தான் நான் காமிச்சேன் இதில் நம்ம ஒரு தடவை மட்டும் பயன்படுத்துகிற மாதிரி இப்போ மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் இங்கே ஒரு ஹெட்டிங் ஒரு தடவை இந்த காம்போனண்ட் ஆனது பயன்படுத்தப்படுது இப்போது உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ரன் பண்ணிக்கோங்க ரன் பண்ணலனா ரன் பண்ணிக்கோங்க ரன் பண்ணியிருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ப்ரௌசரில் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான அவுட்புட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு தடவை இந்த இந்த டேபிள் காம்போனண்ட் ஆனது இங்கே பார்க்குறீங்க இதோட அவுட்புட் ஆனால் இந்த டேபிள் காம்போனண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த டேபிள் பாடின்ற இடத்துல தான் டேபிள் டேட்டாவானது தெரியுது ஆனால் இது ஒன்றும் வந்து மாறக்கூடிய ஒரு டேட்டா கிடையாது இது ஒரு நிலையான டேட்டா டேரெக்டாகவே அதை உள்ளே கோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஹார்ட் கோடட்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஹார்ட் கோட் பண்ணால் நாளைக்கு இந்த மாதிரி வேறு ஒரு பேர் வருதோ இல்லை வேறு ஒரு தகவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டேபிள் டேட்டாவானது மாறணுமோ நினச்சா அது மாறாது ஓ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம உள்ளே வந்து டேபிள் ரோக்கான கோடை உள்ளே வந்து போட்டு போனோம் இது வந்து சரியான ஒரு பயனை கொடுக்காத ஒரு விஷயம் நம்ம டைனமிக்காக அதாவது மாறுற மாதிரி இந்த டேபிள் ரோஸை உருவாக்கணும் அதுக்கு இந்த காம்போனண்ட் டேட்டாவாக பயன்படுத்தணும் ஒரு காம்போனண்ட் எப்படி டேட்டாவை பயன்படுத்தணும்னு இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லலை ஆனால் இந்த ரியாக்டில் டேட்டாவை பயன்படுத்தணுன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸுன்ற ஒரு முறையை இந்த ரியாக்ட் ஆனது ஒவ்வொரு காம்போனண்ட்டுக்கும் சொல்லுது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை தான் ப்ராப்ஸுன்னு குறிக்கிறாங்க இப்போ அந்த ப்ராப்ஸை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த டேபிள் பாடின்ற காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி நேரடியாக கொடுக்கப்பட்ட டேபிள் ரோஸ்க்கான எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துடுவோம் எடுத்துட்டு வெறும் டேபிள் பாடின்ற இந்த பேரண்ட் எலிமெண்ட் இருந்தாலே போதும் இதை பண்ணிட்ட பிறகு திரும்ப நீங்கள் ஆப் ஜேஎஸ்க்குள்ளே வரலாம் ஆப் ஜேஎஸ்லேருந்து தான் நம்ம இந்த டேபிளுக்கான டேட்டாவானது கொடுக்க போகிறோம் நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி டேட்டா மாற்றும் போது இந்த டேபிள் காம்போனண்ட்டுடைய டேட்டாவும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிடும் இப்போ அந்த டேபிள் காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே டேட்டாவை நம்ம அறுப்பதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டர் மெத்தட்குள்ளே நம்ம ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை உருவாக்கலாம் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு பேர் கேரக்டர்ஸ் இந்த கேரக்டர்ஸ்ன்றது அரே டேட்டாவை கொண்டு இருக்க போகுது அந்த ஒவ்வொரு அரே டேட்டாவும் என்னங்கிறத நான் இங்கே டைப் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா இங்கே அரே டேட்டா தான் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை கொண்ட அரே அந்த ஒவ்வொரு அரே எலிமெண்ட்டுக்குள்ளேயும் நேம்ன்ற பேர்லேயும் ஜாப்ன்ற பேர்லேயும் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இப்போது இது ஒரு கேரக்டர்ஸ்ன்ற அரே டேட்டா இந்த டேட்டாவை தான் நம்மளுடைய டேபிள் காம்போனண்ட்டுக்கு நம்ம அனுப்ப போகிறோம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆப்புன்றது ஒரு காம்போனண்ட் டேபிள்ன்றது இன்னொரு ஒரு காம்போனண்ட்டு 
இப்போ ஒரு காம்போனென்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்போனெண்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி டேட்டாவை அனுப்புறது அதுக்கு தான் ப்ராப்ஸை நம்ம பயன்படுத்தணும் ப்ராப்ஸுங்கிறது நம்ம ஏதாவது ஒரு பேரில் ஒரு காம்போனென்ட்டுக்கு இங்கேருந்து ஒரு டேட்டாவை அனுப்புறது நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஸ்டைலுன்ற பேர்லேயும் ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐடின்ற பேர்லேயும் ஒரு ஆட்ரிபியூட் கேட்டிருப்பீங்க இது எல்லாமே ஆட்ரிபியூட்டு தான் அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் ஒரு ஆட்ரிபியூட் பேரில் தான் இங்கே இருக்கிற இந்த கேரக்டர்ஸுன்ற டேட்டாவை அனுப்ப போகிறீங்க என்ன ஆட்ரிபியூட் பேரில் நான் வந்து டேட்டாவை அனுப்ப முடியும்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் அனுப்புறது என்ன மாதிரியான ஆட்ரிபியூட் பேர் வேணாலும் கொண்டு இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் அனுப்ப போகிறது ஒரு டேட்டா அதுக்கு பெயரை நீங்களே வச்சுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் அனுப்ப போகிறது கேரக்டர்ஸ் அப்படின்ற டேட்டாவை அனுப்ப போகிறதால இந்த இடத்துல நான் ஆட்ரிபியூட் பேரை நான் என்ன வச்சுக்கிறேன்னா கேரக்டர்ஸ் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு பேரை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு வேல்யூவாக நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பயன்படுத்தி அனுப்பணும் அதாவது இந்த கேர்லி பிரேசிஸ் இதுக்குள்ளே இந்த கேரக்டர்ஸ் அப்படின்ற இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை உள்ளே கொடுத்துடுறேன் இப்போது நம்ம இந்த ஆப் காம்போனென்ட்லேருந்து இந்த டேபிள் காம்போனென்ட்டுக்கு கேரக்டர்ஸ் டேட்டா அப்படின்ற பேரில் ஒரு டேட்டாவை அமைச்சிருக்கோம் இப்போ இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி உண்மையிலே இந்த டேட்டாவானது அனுப்பப்பட்டிருக்கா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு வரும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் உங்களுடைய இந்த அப்ளிகேஷனை டெவலப்மெண்ட் சர்வரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு உங்களுடைய ப்ரௌசரில் போய்ட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐன்னு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இந்த டெவலப்பர் டூல்ஸ் ஆனது இந்த ப்ரௌசர் விண்டோவில் ஓப்பன் ஆகிடும் என்னுடைய ஏற்கனவே வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ரியாக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனை இந்த க்ரோமோடைய ப்ரௌசரில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டேபும் வந்திருக்கும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இந்த காம்போனன்ஸ்ன்ற டேபை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா காம்போனன்ஸும் படிநிலை வரிசையில் உங்களுக்கு இங்கே காமிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது ஆப் காம்போனென்ட் தான் உங்களுக்கு முதல்ல இயங்குற ஒரு காம்போனென்ட் அந்த காம்போனெண்ட்டை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வலது பக்கம் ப்ராப்ஸுன்ற தலைப்பு கீழே உங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது நியூ என்ட்ரின்னு ஒரு நேம் தான் தெரியும் ஆக இங்கே எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியுமே வரலை இந்த ஆப் காம்போனென்ட்டுக்கு ஏன்னா உங்களுக்கும் தெரியும் இந்த ஆப் காம்போனென்ட்டுக்குள்ளே எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் அனுப்பப்படலை இதுதான் முதன்மை காம்போனென்ட்டுன்றதால் எந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் வர வாய்ப்பில்லை ஆனால் டேபிள்ன்ற பே காம்போனென்ட்டுக்கு நம்ம டேட்டா அனுப்பிச்சிருக்கோம் கேரக்டர்ஸ் டேட்டான்ற பேரில் அது வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த டேபிள் காம்போனெண்ட்டை நான் இந்த இடத்துல கிளிக் செய்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ஸுன்ற தலைப்பு கீழே கேரக்டர்ஸ் டேட்டா அப்படின்ற பேரில் ஒரு டேட்டா வந்திருக்குன்னு இங்கே காமிக்குது அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் இங்கே ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட் கொண்ட டேட்டாஸ் இருக்குது அது தான் இங்கே நம்ம ஆப்ஜெய்ஸ்லேருந்து இங்கே அனுப்பின அந்த டேட்டா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் டாம்குள்ளே எந்த இடத்துலையுமே இந்த டேட்டா பற்றின விவரங்கள் கொடுக்கப்படவே இல்லை அப்படியே இந்த பிளகின் எப்படி இந்த தகவலை வந்து இங்கே காட்டுது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ஆக இப்போ நீங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே டாம் அதாவது இந்த ப்ரௌசரில் தெரிகிற ஒரு டாமில் ரியாக்ட் கடைசியாக உங்களுக்கு வெளியிடுற அவுட்புட் தான் தெரியும் ஆனால் இந்த கடைசியான அவுட்புட்டுக்கு முன்னாடியே ரியாக்ட் ஒரு டாம் ஒன்று வச்சுருக்கு அந்த டாமுக்கு பேர் விச்சுவல் டாம் அந்த டாமில் தான் என்னென்ன இந்த டேட்டாலாம் இருக்குன்ற விவரங்கள் எல்லாமே இருக்கும் இந்த விச்சுவல் டாமை வச்சு தான் உங்களுக்கு கடைசியாக இந்த அவுட்புட்டை ரியாக்ட் செஞ்சு கொடுக்கும் ஆக உங்களுக்கு விச்சுவல் டாம் ஆனது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாமல் ரியாக்ட் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு டாம் அதை கொண்டு தான் உங்களுடைய ரியா ரியாக்ட் ஆப்பில் இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸ் எல்லாம் அது ரொம்ப வேகமாகவே உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கு விர்ச்சுவல் டாம் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே நம்ம ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படும் போது ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் விர்ச்சுவல் டாம்லையும் ப்ரௌசர் டாம்லையும் என்ன நடக்குதுங்கிறது தான் இந்த ஒரு புகைப்படம் உங்களுக்கு விளக்குது இதில் நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டில் மாற்றத்தை ஏற்பட்ட உடனே அடுத்தது இந்த விர்ச்சுவல் டாம் இந்த மாற்றத்தால் ஏற்பட போகிற அதாவது இப்போது ரெண்டு எலிமெண்ட் ஆனது நீக்கப்பட போகுது அதுதான் ரெட்டில் இருக்குது அந்த ரெண்டும் நீக்கப்பட போகுதுன்றத முதல் விர்ச்சுவல் டாம் ஒரு கணக்கு போடும் அப்படி இந்த ஒரு ரெண்டு எலிமெண்ட் ஆனது நீக்கப்பட்டால் வேறு ஏதாச்சும் எலிமெண்ட்ஸ் ஆனது பாதிக்கப்படுமான்னு அது யோசிக்கும் அப்போது இது ஒரு பேரண்ட் எலிமெண்ட்
அப்போ அந்த கணக்கை போட்டுட்டு கடைசியாக இந்த விர்ச்சுவல் டாம் கடைசியாக கணக்கு போட்டு ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் என்னங்கிறத நம்மளுடைய இந்த ப்ரௌசர் டாமுக்கு கொடுத்துரும் அப்போ ப்ரௌசர் டாமுக்கு முன்னாடி கணக்கு போட வேண்டிய வேலைலாம் கிடையாது என்னென்ன எடுக்கணும் எதா எதால் எது பாதிக்கப்பட போது இந்த கணக்கெல்லாம் பண்ணாமல் விர்ச்சுவல் டாம் கிட்ட இருந்து இந்த எலிமெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துட்டா போதுங்கிற செய்தி மட்டும் அதுக்கு கிடைச்சிரும் அப்புறமா அந்த எலிமெண்ட்ஸை மட்டும் அது எடுத்துடும் இதனால் கணக்கு போடுற வேலை ப்ரௌசர் டாமுக்கு கிடையாதுன்றதால ரொம்ப வேகமாகவே அது உங்களுடைய ஆப்பில் ரெண்டர் பண்ணும் அதுக்காக விர்ச்சுவல் டாம் பாதி வேலையை அது எடுத்துக்குது இதனால் நம்மளுடைய ரியாக்ட் ஆப்போடைய ரெண்டர் ஃபாஸ்டாக நடக்குது இதை மட்டும்தான் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போதைக்கு நீங்கள் இந்த டேட்டாவை அதாவது நம்ம அனுப்பிச்ச ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை எப்படி பார்க்கலான்றதுக்கான ஒரு வழியை உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இனிமேல் நீங்கள் இந்த பிளகினை பயன்படுத்தி டேட்டாவை எல்லாத்தையும் சரி பார்த்துக்கலாம் சரி இப்போ திரும்ப நம்மளுடைய கோடுக்கு வருவோம் கோடுக்கு வந்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டேட்டாவை இந்த டேபிள் காம்போனெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம் அனுப்பின இந்த டேட்டாவை நம்ம இந்த இடத்துல முதல்ல வாங்கணும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டேபிளுங்கிறது ஒரு கிளாஸ் காம்போனெண்ட் அது காம்போனென்ட்ன்ற கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது அந்த கிளாஸில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும் அதை நீங்கள் இந்த ரெண்டர் மெத்தட்குள்ளேருந்து தான் வாங்க முடியும் இந்த ரெண்டர் மெத்தட்குள்ளே திஸ்ன்ற வேரியபிள் உங்களுக்கு திஸ்ன்றது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிகளை அக்சஸ் செய்ய இதை பயன்படுத்துவாங்க இப்போது இந்த காம்போனெண்ட் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த திஸ்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த திஸ்ஸில் உங்களுக்கு ப்ராப்ஸ்ன்ற பேரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டில் தான் நம்ம இந்த காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே எந்த விதமான டேட்டா அமைச்சாலும் அதை இந்த ஆப்ஜெக்டிலேருந்து எடுக்க முடியும் கேரக்டர்ஸ் டேட்டான்ற பேரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அனுப்புகிறோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த ப்ராப்ஸ்க்குள்ளேருந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்கு இங்கே டாட் வச்சு கேரக்டர்ஸ் டேட்டா அப்படின்ற பேரில் அந்த டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி டாட் வச்சும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது நீங்கள் இஎஸ்சிக்ஸ் சின்டாக்ஸ் படி டீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட இஎஸ் சிக்ஸ் வேர்ஷன் வந்தது இல்லையா அது கூடவே ஒரு சிறப்பு அம்சமாக ஒன்று வந்துச்சு அதுதான் இந்த டீஸ்ட்ரக்சரிங் அசைன்மெண்ட் இப்போது ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே ஒரு அரேஸ் அல்லது ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அதுக்குள்ளேருந்து சில குறிப்பிட்ட வேல்யூஸை மட்டும் நம்ம பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த டீஸ்ட்ரக்சரிங் முறையை நம்ம பயன்படுத்துவோம் இதுக்காகவே நீங்கள் ஒரு உதாரணத்தை இங்கே பார்க்குறீங்க இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஆப்ஜ் அப்படின்ற பேரில் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டுக்குள்ளே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதில் நேம்ன்ற ஃபீல்ட்லேயும் சிட்டின்ற ஃபீல்ட்லேயும் டைட்டில்ன்ற ஃபீல்ட்லேயும் ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது இது மூணுமே இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம இந்த ஆப்ஜின்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டில் இருந்து நம்ம பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளே இருந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட பேரை மட்டும் இப்படி கமா கொடுத்து ஒவ்வொன்றா பிரித்து எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுக்கும் போது நீங்கள் கடைசியாக அவுட்புட்டில் பார்க்குறது ரன் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு கான்சோலில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோடைய வேல்யூ மட்டும் வந்திருக்கு நேம்ன்ற பேரில் நாஸ்மெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் இருக்குது ஆவு அந்த பெயருக்கான ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் வந்திருக்கு அதே மாதிரி டைட்டில்னு வச்சோம் இல்லையா அதை ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் அது டெவலப்பர்னு வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த மாதிரி பிரித்து உள்ளேருந்து எடுக்கலாம் இதுதான் வந்து டிஸ்ட்ரக்சரிங் சொல்கிறோம் வேறு ஒன்றும் நீங்கள் குழப்பம் பண்ணிக்க வேண்டாம் இப்போது கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு இங்கே நான் உருவாக்கிக்கிறேன் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டில் ஃப்ளவர் ப்ரெசிஸில் கேரக்டர்ஸ் டேட்டா அப்படின்ற பெயரில் நான் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை உருவாக்குறேன் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டுக்கான வேல்யூவை எங்கேருந்து வாங்குறேன்னு பார்த்தா இந்த ப்ராப்ஸ்ன்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளேருந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே கேரக்டர்ஸ் டேட்டான்ற பெயரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்றத நீங்கள் இந்த மாதிரி டீஸ்ட்ரக்சரிங் மூலமாகவும் வாங்கிக்கலாம் ஆக நீங்கள் இந்த இடத்துல டாட் வச்சு பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக இது இன்னொரு ஒரு வழி இங்கேருந்து நேரடியாக அந்த கேரக்டர்ஸ் டேட்டாவை இதுக்குள்ளேருந்து வாங்கிட்டுறோம் வாங்கின வாங்கிட்டோம் இந்த டேட்டாவை இப்போது இப்போது இந்த டேட்டாவை இந்த காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே பயன்படுத்த முடியுமா முடியாது ஏன்னா இந்த டேட்டாவை இந்த ட
ஆக நம்ம இந்த காம்போனென்ட்ல இருந்து இப்போ இந்த காம்போனென்ட்டுக்கு டேட்டாவை எப்படி அனுப்புவோம் ஏற்கனவே ஆப்ஜெஸ்ல இங்க எப்படி அமைச்சிங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் கேரக்டர்ஸ் டேட்டான்ற பெயரில் ஒரு ஆட்ரிபியூட் நம்ம வச்சு அதுக்கு இந்த வேல்யூவை அனுப்பிச்சிடலாம் அதனால் இங்கேயும் கேரக்டர்ஸ் டேட்டான்ற பெயரில் இந்த காம்போனெண்ட்டில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நேம் வச்சு அதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூவாக அதே பெயரை கொண்ட இந்த வேல்யூவை அனுப்பிச்சிடுறேன் இப்போ இந்த காம்போனென்ட்லேருந்து இந்த காம்போனெண்ட்டுக்கு இந்த பெயரில் இந்த டேட்டாவானது அனுப்பப்பட்டிருக்கு அனுப்பின அந்த டேட்டாவை நம்ம இங்கே பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே இப்போ டேட்டா வந்திருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் திரும்பவும் போய் உங்களுடைய இந்த எக்ஸ்டென்ஷனில் டேபிள் காம்போனெண்ட்டை முதல்ல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு கேரக்டர்ஸ் டேட்டான்னு வந்திருக்கு அதுக்கடுத்து டேபிள் பாடின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அங்கேயும் இந்த கேரக்டர் ஸ்டேட்டான்ற பேரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியானது வந்திருக்கு சரி இப்போது டேட்டாவை ஒரு காம்போனெண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்போனெண்ட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய வழியை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ அந்த டேட்டாவை பயன்படுத்தக்கூடிய நேரம் இந்த காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம அந்த டேட்டா அடிப்படையில் தான் இங்கே டேபிள் பாடிக்குள்ளே டேபிள் ரோவை உருவாக்க போகிறோம் இதை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முதல்ல இந்த காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே டேட்டாவை வாங்கணும் இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டேபிளுங்கிறது ஒரு கிளாஸ் காம்போனென்ட்டு அதனால் இந்த காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே இருந்து இந்த ப்ராப்ஸுன்றத திஸ் வேரியபிள் கொண்டு வாங்கிடுச்சு ஆனால் இதுவோ ஃபங்க்ஷன் காம்போனெண்ட் அதாவது சிம்பிள் காம்போனெண்ட் இதுக்குள்ளெல்லாம் நீங்கள் கிளாஸு கிளாஸ்லேருந்து பயன்படுத்துகிற மாதிரி இந்த திஸ்ஸு இதெல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது அப்போ எப்படி நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ஸுன்ற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கிடைக்கும் இந்த இடத்துல அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இதுக்கு தான் இந்த எல்லா சிம்பிள் காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளேயும் ப்ராப்ஸ் ஆனது இந்த பேராமீட்டர்ஸில் அனுப்பப்படும் ரியாக்ட் உங்களுக்கு அமைச்சிடும் நீங்கள் அதை இந்த ப்ராப்ஸுன்ற பேரில் வாங்கிக்கலாம் ப்ராப்ஸுன்ற பேரில் நான் இப்போ இந்த இடத்துல கொடுத்தாலே எனக்கு இந்த டேட்டாவானது அதாவது இங்கே அனுப்பக்கூடிய டேட்டாவானது இந்த ப்ராப்ஸுன்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் அது எனக்கு இங்கே மொத்தமாக கிடச்சிடும் இப்போ எப்படி வந்து இந்த இடத்துல நம்ம கேரக்டர்ஸ் டேட்டான்றது இந்த ப்ராப்ஸ்குள்ளே இருந்து வாங்கி வச்சுருக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த லைனை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் திஸ்ஸுங்கிறது வராது ஏன்னா ப்ராப்ஸுங்கிறது ஃபங்க்ஷன் பேராமீட்டர் அதுலேருந்து நான் இந்த கேரக்டர் ஸ்டேட்டை வந்தது வாங்கிடுறேன் இப்போ கேரக்டர் ஸ்டேட்டாக இந்த ப்ராப்ஸ்லேருந்து வாங்கப்பட்டுடுச்சு வாங்கின டேட்டாவை இப்போ நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய நேரம் பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ஒரு அரை டேட்டான்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இது அரே அதாவது ஆப்ஜெக்ட் கொண்ட அறிவை வச்சுருக்க ஒரு டேட்டா அப்போ நிச்சயமாக நம்மளால் மேப்புன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்த முடியும் நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பயன்படுத்திங்கன்னா அறையில் மேப் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மேப் ஃபங்க்ஷனை கொண்டு நம்ம ஒவ்வொரு அரை எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான டேட்டாவை வே உருவாக்கி வச்சுக்க முடியும் இப்போ அதை எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் இப்போ இந்த கேரக்டர்ஸ் டேட்டாவுக்குள்ளே டாட் வச்சேன்னா மேப்புன்ற ஃபங்க்ஷனை என்னால் பயன்படுத்த முடியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேப் ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொரு அரை எலிமெண்ட்டையும் உள்ளே கொண்டு வந்து அதை ஒவ்வொரு விதமாக நம்ம மாற்றி அமைச்சு வேறு டேட்டாவை எடுத்துக்க முடியும் இப்போ மேப் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கேன் அந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனுடைய பேராமீட்டரில் கேரக்டர் அப்படின்ற பெயரில் எனக்கு டேட்டா கிடைக்கும் அந்த ஒவ்வொரு டேட்டாவும் இந்த அரைக்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்டு தான் இப்போ இந்த அரை எலிமெண்ட்டை வச்சு நான் இந்த டேபிள் பாடிக்குள்ளே இருக்கிற டேபிள் ரோவை உருவாக்க போகிறேன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இந்த மேப் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் தான் டெம்ப்ளேட்டு அந்த டெம்ப்ளேட் என்னென்னா டேபிள் ரோவை டேபிள் ரோன்ற ஒரு டேக் இருக்கணும் அந்த டேகுக்குள்ளே ரெண்டு டேபிள் டேட்டா கொடுக்கக்கூடிய டேக்ஸ் இருக்கணும் இப்போ இந்த முதல் டேபிள் டேட்டாவில் நம்ம இந்த அரை எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து நேம்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கான வேல்யூவை இந்த டேபிள் டேட்டாக்குள்ளே காமிக்கணும் அதை காமிக்கிறதுக்கு இந்த எலிமெண்ட்லேருந்து இந்த கேர்லி பிரஸிஸ்குள்ளே கேரக்டர் அப்படின்னு டைப் பண்ணி டாட் நேம்னு வச்சேன்னா எனக்கு அந்த வேல்யூ இங்கே இந்த டேபிள் டேட்டாக்குள்ளே காமிக்கப்படும் இதே மாதிரி தான் ரெண்டாவது டேபிள் டேட்டாவில் இதே கேரக்டர் எலிமெண்ட்டில் ஜாப் அதாவது டாட் ஜாப்னு வச்சா அந்த ஜாபுக்கான வேல்யூவானது இந்த டேபிள் டேட்டாலாம் காமிக்கப்படும் 
இப்போ இந்த எல் எலிமெண்ட்லேருந்து நேம் மற்றும் ஜாபுன்ற ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிக்கான வேல்யூவையும் இந்த டேபிள் டேட்டா ரெண்டுத்துலேயும் கொடுத்துட்டு ரிட்டன் பண்ணுறது இந்த ஒரு டேபிள் ரோ ஆக ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் இதே மாதிரி ரோ ஆனது ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணி ரிட்டன் பண்ணிவிடும் ரிட்டன் பண்ணது எல்லாமே மொத்தமாக எனக்கு வந்து ஜேஎஸ்எஸ் ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸாக கிடைக்குமா கிடைச்சதை இந்த இடத்துல நான் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டுக்குள்ளே வாங்கி வைக்க போகிறேன் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டுடைய பேர் ரோஸ் ஏன்னா நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கிறது டேபிள் டேட்டா ரோஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த ரோஸை இந்த டேபிள் பாடின்ற பேரண்ட் எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம கொடுத்தாலே போதும் இந்த மாதிரி இப்போ கொடுத்துட்டேன் இப்போ டேபிள் ரோஸ் எல்லாமே இந்த ரோஸ் வேரியபிள்குள்ளே இங்கேருந்து ஜென்ரேட் செய்யப்பட்டு இங்கே காமிக்கப்படுது இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசரில் போய் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அமிச்ச டேட்டாஸ் எல்லாம் டேபிள் ரோஸாக இங்கே ஜென்ரேட் செய்யப்பட்டு அவுட் புட் வந்துடுச்சு வெற்றிகரமாக நீங்கள் ஆப் ஜேஎஸ்லேருந்து டேட்டாவை டேபிள் காம்போனெண்ட்டுக்கு அனுப்பி அந்த டேபிள் காம்போனெண்ட்லேருந்து டேபிள் பாடிக்கு அந்த டேட்டாவை அமுச்சு அந்த டேபிள் பாடியிலேருந்து மேப் ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு ரோவாக இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டோடைய வேல்யூவை காமிச்சு அதுக்கடுத்து அந்த ரோஸை நீங்கள் வந்து இந்த டேபிள் பாடிக்குள்ளே காமிச்சிருக்கிறீங்க இப்படி தான் உங்களுக்கு இந்த அவுட் புட் ஆனது தெரியுது வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை பயன்படுத்தி டேபிளை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்க சரி ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு தவறானது நட அதாவது நிகழ்த்தப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லலாம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெவலப்பர் டூல்ஸ் ஆனில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த காம்போனன்ட்ஸ் டேப்பை பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரெட் கிராஸ் வந்திருக்கு பாருங்கள் அப்போ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரியுது இந்த எரர்ஸில் அது என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று இங்கே நீங்கள் இந்த வார்னிங்கு பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கான்சோலில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கேயே உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் போய் அதை பார்க்கலாம் அது என்ன காட்டுதுன்னா ஈச் சைல்ட் இன் லிஸ்ட் ஷுட் ஹாவ் யூனிக் கீ ப்ராப் முழுசாக என்ன கொடுத்துருக்குன்னா செக் த ரெண்டர் மெத்தட் ஆஃப் டேபிள் பாடி என்ன இது சொல்லுது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கலாம் இங்கே என்னென்னா நீங்கள் இந்த டேபிள் டேட்டாவை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்க டேபிள் ரோஸாக ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் எலிமெண்ட் கொடுத்து இப்போது இங்கே வந்து ஒரு ரோ இருக்குது சார்லி மட்டும் ஜெனிட்டர் அப்படின்ற வேல்யூ இருக்குது ரெண்டுமே டெக்ஸு தான் ஆனால் உங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு ஒரு டேபிள் ரோவில் வேறு ஒரு டேட்டாஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தான் இது வந்து வேறு ஒரு டெக்ஸ் கொண்ட ஒரு ரோ இது வேறு ஒரு டெக்ஸ் கொண்ட ஒரு ரோ ஆனால் ரியாக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே டேபிள் ரோ தான் இதுக்கும் அதுக்கும் அது வித்தியாசம் தெரியாது நாளைக்கு எதிர்காலத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த டேபிள் ரோவில் இருக்கிற டேட்டாவை எடிட் செஞ்சுக்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன எதிர்பார்ப்பீங்கன்னா இந்த ஜெனிட்டருன்ற பேர் மாறும்னு எதிர்பார்ப்பீங்க அது தவறுதலாக போய் உங்களுக்கு பவுன்சருன்ற இடத்துல ஜெனிட்டர் வந்திருக்கலாம் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரியாக்டுக்கு இது ஒரு ரோ இது வேறு ஒரு ரோன்னு பார்க்க தெரியாது எல்லாமே வந்து அதுக்கு ஒரே மாதிரி ரோவாக தான் தெரியும் சில சமயம் அது ஒரு ரோக்கும் இன்னொரு ரோக்கும் வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்க தவறிட்டோம் இதனால் சில பிரச்சனைகள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த தவறு நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ரியாக்ட் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஈச் சைல்டு இன் அ லிஸ்ட் ஏன்னா இது ஒரு லிஸ்ட்டு தானே இந்த டேபிள் ரூ எல்லாமே இந்த லிஸ்ட்டில் எல்லாத்துக்குமே தனித்துவமான கீன்ற பேரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த ஒவ்வொரு டேபிள் ரோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கீன்ற பேரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கான வேல்யூ தனித்துவமாக இருக்கணும் அந்த தனித்துவமான வேல்யூக்கு நீங்கள் போய் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒன் டூ எல்லாம் இங்கே நேரடியாக இங்கே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது கோடில் அதுக்கு பதிலாக அது வந்து டைனமிக்காக நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் மேப் ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்துகிறீங்க உங்களுக்கு இங்கே முதல் பேராமீட்டராக கிடைக்கிறது என்னவோ வேல்யூ இந்த ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டோடைய வேல்யூ அதுக்கடுத்து நீங்கள் கமா வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டாவது பேராமீட்டராக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது இண்டெக்ஸ் தான் ஆக நீங்கள் இண்டெக்ஸை இங்கே வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த இண்டெக்ஸை இங்கே இந்த கீக்கு வேல்யூவாக கொடுத்துடலாம் இண்டெக்ஸ்ன்றது ஒரு ஒரு அலைமெண்ட் எலிமெண்ட்டும் இந்த அரை டேட்டாக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொசிஷன் ஒரு இடம் அந்த இடம் தனித்துவமாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம இங்கே 
இந்த கீக்கு வேல்யூவாக கொடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ரூமும் தனித்துவமாக ஆகிடுச்சு சேவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ப்ரௌசர் போய் பாருங்கள் இந்த தடவை எந்த ஒரு எரரும் உங்களுக்கு காட்டப்படாது ஏன்னா எரர் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டோம் நம்ம சமாளிச்சிட்டோம்னு சொல்லலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இந்த இடத்துல மட்டும் இல்லை எந்த இடத்துல நீங்கள் லிஸ்ட்டு உருவாக்குனாலும் கீன்ற பேரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வைக்க மறந்துடாதீங்க அந்த கீக்கான வேல்யூ தனித்துவமாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஒரு லிஸ்ட்டோடைய எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே வேறுபாடுகளை ரியாக்ட் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் சரி இப்போ நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியை பயன்படுத்துறது எப்படி அதாவது ப்ராப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ப்ராப்ஸை ரியாக்ட்குள்ளே எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி மாற வேண்டியது இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் ஏதாச்சும் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரத்துக்கு இந்த காம்போனன்ஸ் ஸ்டேட்டுன்ற ஒரு விஷயத்த கடைபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது அதுதான் நிலை இந்த நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் உங்களுடைய யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் மாற்றங்கள் நடக்கும் இப்போ ஒரு காம்போனெண்ட்டில் ஒரு பட்டன் திடீர்னு வரணும்னு நினச்சிங்கனாலோ இல்லை திடீர்னு ஒரு ஃபார்ம் ஆனது ஒரு எரர் மெசேஜை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலோ கண்டிப்பாக ஸ்டேட்டை கடைபிடித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுடைய டாம் எலமெண்ட்ஸை நீங்கள் தெரிய வைக்கிறதோ அல்லது மறைய வைக்கிறதோ எல்லாத்தையும் பண்ணுவீங்க இந்த பகுதி ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பகுதி இதை நீங்கள் நிச்சயமாக கூர்ந்து கவனிக்கணும் இந்த ஆப் காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம கேரக்டர்ஸ்ன்ற பெயரில் ஒரு அரை டேட்டா வச்சுருக்கிறோம் அந்த அரை டேட்டாவானது இந்த டேபிள் காம்போனெண்ட்டுக்கு அனுப்பப்படுது அந்த டேபிள் காம்போனெண்ட் டேபிள் பாடின்ற காம்போனெண்ட்டுக்கு அந்த டேட்டாவை அனுப்புது அந்த டேபிள் பாடியில் தான் டேபிள் ரோக்கான டேட்டா எல்லாமே உருவாக்கப்படுது ப்ரௌசரில் இந்த மாதிரியான ஒரு அவுட் புட் உங்களுக்கு தெரியும் சரி இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணது பெரிய விஷயந்தான் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ரோவையும் நீக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது அந்த பட்டன் கிளிக் செஞ்சால் இந்த ரோக்கான டேட்டாவானது போயிட்டு மீதி இருக்கிறது மட்டும் இந்த டேபிளில் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டேட்டாவானது ஒவ்வொரு நிலைக்கும் மாறக்கூடியதாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம ப்ராப்ஸை வச்சு பயன்படுத்துறது என்னமோ ஒரு வழி டேட்டா தான் அதாவது இங்கேருந்து உங்களால் ஒரு காம்போனெண்ட்டுக்கு டேட்டாவை அனுப்ப மட்டும் தான் முடியுமே தவிர திரும்ப உங்களால் மாற்றி அமைக்க முடியாது அப்போ மாற்றி அமைக்கணும்னா என்ன பண்ணோம் அதுக்கு தான் ரியாக்ட் உங்களுக்கு ஸ்டேட்டுன்ற ஒரு விஷயத்த பரிந்துரை செய்யுது இந்த ஸ்டேட்டை பயன்படுத்துகிற போது நம்மளால் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நம்மளால் ஒரு டேட்டாவை மாற்றி அமைக்க முடியும் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரியாக்ட் இந்த டாமை மாற்றிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய ஸ்டேட் அடிப்படையில் இந்த டேபிளானது உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த ஸ்டேட் மாறும் போதெல்லாம் இங்கே இருக்கிற இந்த டேபிளும் மாறிடும் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறதும் இந்த ஸ்டேட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வேலை தான் இதுக்கு நம்ம திரும்பவும் ஆப் ஜேஸ்க்குள்ளே வருவோம் இந்த ஆப் ஜேஸில் ஸ்டேட்டுன்ற பெயரில் ஒரு வேரியபிளை உருவாக்கும் அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது எம்டியான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போதைக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேட்டுன்ற வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா இது தான் உங்களுடைய இந்த காம்போனெண்ட்டுக்கான ஸ்டேட்டை கொண்டு இருக்கும் அதாவது இந்த காம்போனெண்ட்டுக்கான ஒரு சில மாறக்கூடிய தகவல்களை வச்சுருக்கிற இடம் இந்த இடத்துக்குள்ளே தான் நம்ம நம்மளுடைய காம்போனெண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டியாக வச்சுருப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல கேரக்டர்ஸ்ன்ற பேரில் நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை உருவாக்குறேன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கான டேட்டா என்னென்னா கேரக்டர்ஸ் இந்த ரெண்டர் மெத்தட்டுக்குள்ளே ஏற்கனவே நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லையா இந்த கேரக்டர்ஸ்ன்ற கான்ஸ்டன்ட்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா தான் அதனால் அதை அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் கீழே இருக்கிற இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை எடுத்துடலாம் திரும்பவும் அதை கொண்டு வரலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே கேரக்டர்ஸ்ன்ற ஒரு பேரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே சில டேட்டாக்கள் இருக்குது அரை டேட்டா இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஸ்டேட் மாறக்கூடியதாக நம்ம செய்ய போகிறோம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு அரே எலிமெண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டால் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டேபிளானது இங்கே உருவாக்கப்படணும் அதுக்கு நான் பண்ண வேண்டியது இந்த எலிமெண்ட்டை இங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் உதாரணத்துக்கு இங்கே இருக்கிற ஒரு கேரக்டரை ரிமூவ் செய்கிறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் இந்த காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே இப்போ எழுத போகிறேன் ரிமூவ் கேரக்டர் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷன் பேர் இது ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து கீழே இருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இது ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா இதுக்கும் அதுக்கும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்குது அதை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே ஒரு பேராமீ
டேட்டாவை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேட்டாவானது எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கிடைக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் திஸ் அப்படின்ற வேரியபிளை பயன்படுத்தி ஸ்டேட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை இங்கே அணுகிறேன் என்னால் இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இந்த கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அணுக முடியும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்கிற கேரக்டர்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் வேணும் அதுக்கு நீங்கள் டீஸ்ட்ரக்சரிங் முறையில் அந்த கேரக்டர்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும் இந்த ஸ்டேட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளேருந்து வாங்கிக்கலாம் இதை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதை டீஸ்ட்ரக்சரிங்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஸ்டேட்டுக்கான டேட்டாவை வாங்கியாச்சு இப் இந்த இண்டெக்ஸை வச்சு அந்த இண்டெக்ஸ் மட்டும் இந்த எலிமெண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் செய்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு அரிய தானே அதனால் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடைய ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் பற்றி உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அடிப்படையில் டேட்டாவை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக உதவும் முக்கியமாக அரே டேட்டாவை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு இதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறேன் அதாவது இந்த அரே டேட்டாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் வரும் அந்த எலிமெண்ட் கேரக்டர்ன்ற பேரில் வரும் அந்த எலிமெண்ட் வந்து வேல்யூ இந்த அரேவோட வேல்யூ ஆனால் கமா வச்சேன்னா அதுக்கடுத்து வர்றது இண்டெக்ஸ் அதை நான் ஐன்ற பேரில் வாங்கிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம இண்டெக்ஸ்ன்ற பேரில் வாங்கியிருக்கிறதால இங்கே அதே இண்டெக்ஸ்ன்ற பேரை இங்கே நம்ம வைக்க முடியாது ஒரே பேராக ஆகிடும் அதனால் இங்கே ஐன்னு வச்சுக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டோடைய இண்டெக்ஸ் எனக்கு கிடைக்கும் இந்த இண்டெக்ஸை வச்சு தான் இப்போ நம்ம நம்ம தேட்டர் அந்த இண்டெக்ஸை ரிமூவ் செய்ய போகிறோம் இந்த டேட்டாவிலேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ் ட்ரூன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த டேட்டாவை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோம் அப்படி இல்லைனா அந்த டேட்டாவை இந்த ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் விட்டுரும் அப்போ நீக்கிடும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டோடைய இண்டெக்ஸ் வந்து நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அமைச்ச இண்டெக்ஸுக்கு மேட்ச் இல்லைன்னா அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இங்கே வச்சுருக்கிறோம் கண்டிஷன் ஆக ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸும் இந்த இண்டெக்ஸோட மேட்ச் இல்லைனா தான் இங்கே ட்ரூன்றது வரும் அப்போது ஃபில்டர் செய்யப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ வந்து இந்த இண்டெக்ஸை அது சந்திக்குதோ அந்த இண்டெக்ஸுக்கான எலிமெண்ட்டை மட்டும் அது விட்டுரும் இப்போ ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு ஃபில்டர் பண்ணதை நம்ம இங்கே ஒரு வேரியபிளில் வாங்கிக்கலாம் ஃபில்டர்ட் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் லெட் கீவேர்டை வச்சு பயன்படுத்தியிருக்கேன் இந்த ஃபில்டர் வேரியபிளுக்குள்ளே இப்போது இந்த கேரக்டர்ஸ் இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாவானது ஃபில்டர் அடிப்படையில் இங்கே சேவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போது நம்ம ஃபில்டர்லாம் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இன்னுமே இந்த ஸ்டேட்டை நம்ம மாற்றலை அதை மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதே கிளாஸ்குள்ளே இருக்கிற செட் ஸ்டேட்டுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் செய்யணும் இந்த செட் ஸ்டேட் ஆனது என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்த மாற்றி அமைக்கும் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா மாற்றி அமைக்கக்கூடிய இடத்த மட்டும் மாற்றி அமைக்கணும் மீதி எல்லாத்தையும் விட்டுடணும் உங்களுக்கு தெரியும் எடுத்தவுடனே இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதனால் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதுக்கடுத்து அதுக்குள்ளே ஒரு கேரக்டர்ஸ்ன்ற பேரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதனால் இங்கேயும் கேரக்டர்ஸ்ன்ற பேரில் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் இப்போ மாறப்போகிற இடம் இந்த டேட்டா மட்டும்தான் ஃபில்டர் செய்யப்பட்ட டேட்டாவை தான் நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஸ்டேட்டானது இப்போது மாற்றி அமைக்கப்பட்டுரும் இப்போது இந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் செஞ்சு இருக்கிற டேட்டா தான் இந்த ஸ்டேட் ஆனது வச்சுருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யும் போது இப்போ அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம உருவாக்கி தான் வச்சுருக்கோம் இந்த ரிமூவ் கேரக்டர்ன்ற ஃபங்க்ஷனை இன்னும் இதை பயன்படுத்தலை இது எங்கே பயன்படுத்துவோம் இந்த டேபிள் காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே டேபிள் பாடின்ற காம்போனெண்ட்டில் இந்த டேபிள் ரோலை தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த இடத்துக்கு அனுப்பணும் முதல்ல என்ன என்ன பண்ணணுன்னா இந்த காம்போனெண்ட்லேருந்து டேபிள் காம்போனெண்ட்டுக்கு அனுப்புவோம் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ஸ் அப்படின்ற பகுதியில் பார்த்த மாதிரியே தான் ஒரு பேர் அடிப்படையில் நம்ம அனுப்ப போகிறோம் அந்த பேர் என்னென்னா ரிமூவ் கேரக்டர்ன்ற பேர் தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் ரிமூவ் கேரக்டர்னு வச்சுட்டேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேரில் போக போகிறது இந்த ரிமூவ் கேரக்டர்ன்ற ஃபங்க்ஷன் தான் நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து வெறும் ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் அமைச்சா போதும் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பேரை இங்கே அமைச்சாலே போதும் தயவுசெய்து இந்த ஃபங்க்ஷன் முடியும் போது இந்த பேர் முடியும் போது இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் வச்சு கால் செஞ்சிடாதீங்க இப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் செய்கிற மாதிரி ஆகிடும் நம்ம அந்த மாத
அதே ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் அனுப்புகிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல அது கிடச்சிரும் நான் இங்கே வந்து டீஸ்ட்ரக்சரிங் முறையில் மறுபடியும் அதை வாங்கிடுறேன் வாங்கினதை இங்கே நான் பயன்படுத்த போகிறேன் ஆனால் அதை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேபிளுடைய ஹெட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல ரெண்டு ஹெட்டிங் இருக்கும் நேம் மற்றும் ஜாப் இப்போ மூணாவதாக ஒரு ஹெட்டிங்கை நான் இங்கே இடத்துல கொடுத்துட்றேன் அந்த ஹெட்டிங் வந்து என்னென்னா ஆக்ஷன் ஏன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான ஒரு டேபிள் டேட்டாவை அது கொண்டு இருக்கும் இப்போது ஆக்ஷனுக்கான டேபிள் டேட்டாவை இந்த இடத்துல டேபிள் பாடிக்குள்ளே கொடுக்க போகிறேன் அதனால் இன்னொரு ஒரு புதுசாக ஒரு டிடி இங்கே உள்ளே கொடுத்துக்கிறேன் இந்த டிடிக்குள்ளே இருக்க போகிறது ஒரு பட்டன் இந்த பட்டனில் டெலிட்னு டெக்ஸ் இருக்கும் இந்த பட்டன் எப்போல்லாம் கிளிக் செய்யப்படுதோ ஆன் கிளிக்குன்ற ஃபங்க்ஷன் மூலமாக அதாவது இந்த ஆட்ரிபியூட் மூலமாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை அது கால் செய்யப்படும் இந்த ஆன் கிளிக்கில் நான் ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷனை கொடுக்குறேன் அந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா இந்த காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே அதுக்கு கிடைச்ச இந்த ரிமூவ் கேரக்டர்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை அது கால் செய்யும் சும்மா கால் செய்யாது ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு இண்டெக்ஸை கொடுக்கணும் இந்த ரிமூவ் செய்ய போகிற எலிம எலிமெண்ட்டோடைய இண்டெக்ஸ் போன உதாரணத்தில் நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்தை இந்த டேபிளோடைய கீக்காக பயன்படுத்தியிருந்தோம் அதனால் இந்த இண்டெக்ஸ்ன்ற அதே வேரியபிளை இங்கே கொடுத்து விட்றோம் ஆக ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டோடைய இண்டெக்ஸும் இந்த பட்டனுடைய ஆன் கிளிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்டுரும் அப்போ எப்போலாம் நம்ம வந்து பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோமோ அப்போ அந்த ரிமூவ் கேரக்டர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் கால் செய்யப்பட்டு அந்த எலிமெண்ட்டுக்கான இண்டெக்ஸ் ஆனது அனுப்பப்பட்டு உங்களுக்கு இந்த பட்டனுக்கான சிஎஸ்எஸ் நான் ஏற்கனவே நான் 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 இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இங்கே சர்ச் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் சிஎஸ்எஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் கொடுங்க அது உங்களுடைய இஷ்டம் நான் எங்கள் டிசைன் பற்றி எதுவும் சொல்ல வரல இப்போ எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு ஆனாலும் இங்கே ஒரு ரெண்டு அரர் இருக்குது என்னென்னா ஆப் ஜேஎஸில் லைன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் லைன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் என்ன நான் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா நீங்கள் பாருங்கள் கேரக்டர்ஸ் டேட்டான்ற பேரில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அதாவது ப்ராப்ஸை பயன்படுத்திட்டு இருந்த அந்த பகுதியில் உங்களுக்கு கேரக்டர்ஸ்ன்ற டேட்டா அமைச்சிருந்தோம் அந்த கேரக்டர்ஸ் டேட்டா தான் இங்கே போய் இந்த டேபிள் பாடி காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே டேபிள் டேட்டாவெல்லாம் உருவாக்கிட்டு இருந்தது நேம் ஜாப் எல்லாம் இப்போ அந்த டேட்டாவானது அனுப்பப்படலை ஏன்னா நம்ம இங்கேருந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட் கேரக்டர்ஸை ஆரம்பத்திலே இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கும் போது ரிமூவ் பண்ணியிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ அதை கொடுக்காமல் நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து டேட்டாவை அது எதிர்பார்க்க முடியாது அதனால் இங்கே நம்ம அந்த இடத்துல கொடுக்கணும் ஆனால் கொடுக்க வேண்டியது நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டை உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடாது நம்ம இந்த ஸ்டேட்டுக்கான டேட்டாவை தான் கொடுக்கணும் அதனால் அதே மாதிரி கான்ஸ்டண்ட் உருவாக்கிக்கிறேன் இங்கே நான் என்ன கொடுத்தனோ அதே பேரில் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு நான் இங்கே உருவாக்கிக்கிறேன் கேரக்டர்ஸ்ன்ற கான்ஸ்டண்ட் அதுக்கான டேட்டா எங்கேருந்து கிடைக்கணும்னா இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே ஸ்டேட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை நம்ம வாங்கிக்கிறோம் அதுலேயும் நம்ம எதை வாங்க போகிறோம்னா இந்த கேரக்டர்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கான டேட்டாவை தான் இந்த கேரக்டர்ஸ்குள்ளே வச்சுருக்க போகிறோன்றதால டீஸ்ட்ரக்சரிங் அடிப்படையில் வாங்கி வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த ஸ்டேட்குள்ளேருந்து இந்த கேரக்டர்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும் எடுத்து இங்கே நம்ம கொடுத்துட்டோம் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசர் போய் பார்க்குறோம் இன்னுமே நம்மக்கிட்ட ஒரு தவறு ஒன்று இருக்குது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி த்ரீ லைனில் ரிமூவ் கேரக்டர் இஸ் நாட் டிஃபைன்னு வருது என்னென்னா இங்கே ரிமூவ் கேரக்டருக்குள்ளே ரிமூவ் கேரக்டர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை நான் அனுப்புகிறேன் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டா அது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ரிமூவ் கேரக்டர்னு ஏதாவது பேர் இருக்கான்னு பார்க்கும் ஆனால் அதுக்கு இங்கே கிடைக்கல அது இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற இந்த ரிமூவ் கேரக்டருன்ற ஃபங்க்ஷனை தான் அனுப்பப்படும் அதனால் என்ன பண்ணணும் இந்த கிளாஸுக்குள்ளே இருக்கிற ரிமூவ் கேரக்டரை அது வாங்கிறதுக்கு திஸ்ன்ற வேரியபிளை பயன்படுத்திச்சுன்னா அதால் அது கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே ரிமூவ் கேரக்டர்னு ஒரு பெயர் இருக்குது அதை தான் இங்கே அனுப்புகிறோன்னு இப்போ இதையும் சரி பண்ணியாச்சு சேவ் பண்ணிவிட்டு போய் ப்ரௌசர் பாருங்கள் உங்களுக்கு டேபிள் வந்திருக்கும் நம்ம கொடுத்த பட்டனும் வந்திருக்கும் டெலிட் பட்டன் எப்போல்லாம் இந்த டெலிட் பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணுறனோ அந்த டெலிட் பட்டன் ரிமூவ் கேரக்டர் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யும் அதோட அந்த இண்டெக்ஸ் ஆனது அனுப்பப்பட்டிருக்கும் அப்போது அந்த இண்டெக்ஸ் மட்டும் இந்த கேரக்டர் சாரைக்குள்ளேருந்து ஃபில்டர் செய்யப்பட்டு அந்த ஸ்டேட் ஆனது மாற்றப்பட்டுரும் இந்த செட் ஸ்டேட்டுன்ற ஃப
ஆரம்ப நிலையில் என்ன டேட்டாவை கொண்டு இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு திரும்பவும் கொண்ட கொண்டு வரப்பட்டுரும் ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டேட்குள்ளே தான் இந்த டேட்டாவை வச்சுருக்கோம் அந்த ஸ்டேட் திரும்பவும் ஆரம்ப நிலைக்கு வரும்போது அது என்ன டேட்டாவை வச்சுருக்கோமோ அதை கொண்டு வரும் திரும்ப அது எப்போல்லாம் மாற்றப்படுதோ அந்த மாற்றப்பட்டதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரியாக்ட் டாமை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் பின்னாடி அப்படி தான் உங்களுக்கு இந்த அவுட்புட் ஆனது இங்கே மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஆக ஸ்டேட் அடிப்படையில் தான் இங்கே டே டேட்டாவானது இங்கே உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்டேட்டை பயன்படுத்தி டேட்டாக்குள்ளே எப்படி மாற்றங்களை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோன்னா ஸ்டேட் இந்த காம்போனட்டோடைய ஸ்டேட்டை பயன்படுத்தி இந்த டேபிள் காம்போனட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பாடியில் வர டேட்டாவை எல்லாத்தையும் நம்ம ஜென்ரேட் செஞ்சுருக்கோம் அதனால் எப்போல்லாம் இந்த ஸ்டேட்டானது மாறுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டேபிள் டேட்டாவும் மாறும் இதை நீங்கள் இதனால தான் இந்த இடத்துல நம்ம டெலிட் பட்டன் கொடுத்து அதை டெலிட் செய்யும் போதெல்லாம் இந்த ஸ்டேட்டை நம்ம மாற்றுறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ட் இந்த டேபிளில் மாற்றிருக்கு இப்போ நீங்கள் பண்ணது எல்லாமே சரிதான் ஆனால் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இன்னமும் ஸ்டாட்டிக்காக டேட்டாவை தான் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது நேரடியாக உள்ள டேட்டாவை கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டாவை நீக்க முடியுது மாற்றி அமைக்க முடியுது ஆனால் ஒரு டேட்டாவை புதுசாக உள்ளே புகுத்துறது எப்படி அதாவது உள்ளே கொண்டு வர்றது எப்படி பொதுவாகவே நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை ஒரு ஸ்டேட் ஆரம்பிக்கும் போது எம்டியாக தானே இருக்கும் எந்த ஒரு டேட்டாவும் உள்ளே இருக்கா அது இல்லையா அப்போ புதுசாக நீங்கள் தானே டேட்டாவை உள்ளே கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும் இப்படி தானே வந்து நீங்கள் ஒரு டுடூ லிஸ்ட் பண்ணுவீங்க அல்லது ஷாப்பிங் கார்ட்டை லிஸ்ட்டை வந்து பண்ணுவீங்க எடுத்த உடனே டேட்டா இருக்காது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணத்தை தான் இப்போ நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஸ்டேட்டுக்குள்ளே புதுசாக டேட்டாவை புகுத்த போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இந்த ஃபார்ம் சப்மிட்டுன்ற விஷயத்த நிறைய இடத்துல பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயும் ஃபார்ம் சப்மிஷன்றது நிச்சயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இந்த ரியாக்டில் ஃபார்ம் சப்மிஷனில் என்னென்ன விஷயங்கள் கடைபிடிக்கணும் என்னென்ன என்னென்ன விஷயங்களை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதோடய ஃபார்ம் சப்மிஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு சுலபன்றதையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இப்போ நம்ம முதல்ல கட்டத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்கிற இந்த ஸ்டாட்டிக் டேட்டாவை முதல்ல எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு இந்த கேரக்டர்ஸுன்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது இந்த ஸ்டேட்குள்ளே இருக்கிற இந்த கேரக்டர்ஸுன்ற ப்ராப்பர்ட்டி முதல்ல எம்டியாக தான் இருக்கணும் ஆக இ ஆரம்பத்தில் இது வந்து எம்டியாக இருக்கும் போக போக நம்ம புது புது டேட்டாவாக இதில் உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா நம்ம ஃபார்ம் சப்மிட் மூலமாக தான் இந்த கேரக்டர்ஸுன்ற ஸ்டேட்டுக்குள்ளே டேட்டாவை கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்ம் வேணும் இல்லை அதனால் ஃபார்ம் காம்போனன்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்போனன்ட் உருவாக்க போகிறோம் அதுக்காக இந்த எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒரு புது ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஃபைல் பெயர் வந்து ஃபார்ம் டாட் ஜேஎஸ் இந்த ஃபார்ம் டாட் ஜேஎஸ்க்குள்ளே ஒரு காம்போனண்ட்டை உருவாக்க போகிறோம் ஃபார்ம்ன்ற பெயரில் அதுக்கு கிளாஸ் ஃபார்ம் எக்ஸ்டென்ஸ் அது எந்த கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் காம்போனன்ட்டுன்ற கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு ரியாக்டோட பேக்கேஜ்லேருந்து கிடச்சிரும் இப்போ இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம எடுத்த உடனே இனிஷியல் ஸ்டேட்டை கொடுக்க போகிறோம் அதாவது இந்த ஃபார்முக்குன்னு இந்த காம்போனன்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்ம்ன்ற காம்போனன்ட் இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட் எடுத்த உடனே இருக்கணும் நீங்களே கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டேட்டாவை புகுத்தக்கூடிய ஃபார்ம் எடுத்த உடனே எப்படி இருக்கும் எம்டியாக தான் இருக்கும் ஆக அதுக்கு நிச்சயமாக ஒரு ஸ்டேட் ஆனது நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல இனிஷியல் ஸ்டேட் அப்படின்ற பேரில் ஒரு வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருக்கும்னா நேம் அப்புறம் ஜாப் ரெண்டுமே ஆரம்பத்தில் எம்டி வேல்யூவை கொண்டு இருக்குது ஏன்னா ஆரம்பத்தில் ஃபார்ம் எம்டியாக தான் இருக்கும் இப்போது இதை ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேட்டாக நம்ம வச்சுருக்கோம் ஆனால் இந்த காம்போனட்டோடைய ஸ்டேட்டாக இதை கொண்டு வரணும்னா இங்கே நம்ம ஸ்டேட்டுன்ற ஒரு வேரியபிளை வச்சுருக்கோம் அதுக்கு இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டை வேல்யூவாக கொடுத்து விடுறோம் இப்போது இந்த ஃபார்முடைய ஸ்டேட்டாக இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட் வேல்யூவை கொண்டு இருக்கு இப்போ இப்போதைய ஸ்டேட் என்னென்னா இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட் தான் இந்த ஃபார்முடைய ஸ்டேட் அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்முடைய டெம்ப்ளேட்டை நம்ம காட்ட வேண்டியது இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எப்பயுமே நம்ம இந்த காம்போனன்ட் அப்படின்
இந்த டெம்ப்ளேட்டை டைப் பண்ணி நான் உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதனால் ஏற்கனவே நான் வச்சுருக்கிறேன் அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போகிறேன் பண்ணியாச்சு இந்த டெம்ப்ளேட் ரொம்ப குழப்பமான டெம்ப்ளேட்டாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இது ரொம்பவே சுலபமான ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் இதில் ஃபார்ம் எலிமெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதில் லேபிள்னு ஒன்று இருக்குது இந்த லேபிளுக்குள்ளே நேம்ன்ற டெக்ஸை காட்டுறோம் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபாரன்ற இந்த ஆட்ரிபியூட் தான் நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்லில் நிச்சயமாக ஃபாரன்ற ஆட்ரிபியூட்டை பயன்படுத்திருப்பீங்க ஒரு லேபிளுடைய ஃபாரன்ற ஆட்ரிபியூட் அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபாரன்னு ஜேஎஸ்எக்ஸில் பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்னா ஜேஎஸ்எக்ஸில் இந்த ஃபாருக்கு வேறு சில அர்த்தங்கள் இருக்குது அதனால் அந்த எந்த பாதிப்பும் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஹெச்டிஎம்எல் ஃபாரன்ற இந்த பேரில் தான் ஃபாரன்ற ஆட்ரிபியூட்டை நம்ம பயன்படுத்தணும் அதுக்கடுத்து இம்புட்னு ஒன்று இருக்குது அந்த இம்புட் அதோடைய டைப் வந்து டெக்ஸ்ட் அதோடைய நேம் வந்து நேம் தான் ஐடி வந்து நேம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு லேபிள் இருக்குது அந்த லேப் வந்து ஜாப் அதுக்கு கீழே ஒரு இம்புட் இருக்குது அதோடைய டைப் டெக்ஸ்ட் நேம் ஜாப் ஐடி வந்து ஜாப் தான் இதுக்கடுத்து கடைசியாக இம்புட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒன்று இருக்குது அது வந்து பட்டன் அதாவது இம்புட் பட்டன் இதுக்கடுத்து கடைசியாக ஒரு இம்புட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு பட்டன் ஏன்னா இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பட்டன் வேணும்ல அது தான் அதோடைய வேல்யூ சப்மிட்டாக இருக்குது சரி இப்போ இந்த ஃபார்முடைய டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபார்முடைய டெம்ப்ளேட்டை உருவாக்கிட்ட பிறகு இந்த ஃபார்ம் எந்த இடத்துல வரப்போகுதுன்னா ஆப் ஜேஸ்குள்ள இந்த டேபிளுக்கு கீழே வரப்போகுது அதனால் இந்த இடத்துல கீழே வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃபார்ம்ன்ற அந்த காம்போனண்ட்டை பயன்படுத்த போகிறோம் ஆனால் அதெல்லாம் பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்மை நம்ம இந்த ஃபைலுக்குள்ளே உருவாக்கி தான் வச்சுருக்கோமே தவிர எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல அதனால் இங்கே கீழே எக்ஸ்போர்ட் ஸ்பேஸ் டிஃபால்ட் ஸ்பேஸ் அந்த காம்போனண்ட்டோட பேர் ஃபார்ம்ன்றதை கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ண பிறகு தான் என்னால் இந்த இடத்துல அதை உள்ளே கொண்டு வந்து பயன்படுத்த முடியும் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டேகாக நான் டைப் பண்ணும் போது எனக்கு ஆட்டோ கம்ப்ளீட்ல இங்கே வந்துடுது நான் கிளிக் பண்ணாலே மேலே எனக்கு இங்கே இம்போர்ட் ஆகிடும் ஃபார்ம்ன்ற காம்போனண்ட் இந்த ஃபைல்லேருந்து இப்போ அதை இங்கே நான் பயன்படுத்த முடியும் செல்ஃப் க்ளோசிங் டேகாக இந்த ஃபார்ம் காம்போனண்ட்டை நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஃபைலை சேவ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ரன் பண்ணி போய் அவுட்புட் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் தெரியும் டேபிள் முதல்ல எந்த டேட்டாவும் இல்லாததால் எந்த டேட்டாவும் தெரியல உங்களுக்கு ஆனால் அதுக்கு கீழே இந்த ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியும் சரி இப்போது காம்போனண்ட்டை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இன்னும் அதில் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்குது திரும்ப இங்கே வருவோம் இப்போது அடுத்த கட்டது வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இன்புட்டில் வேல்யூவெல்லாம் டைப் பண்ணும் போது நிச்சயமாக இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டுன்றது தான் இந்த ஸ்டேட்டை குறிக்குது இங்கே இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் நேம் மற்றும் ஜாப்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்கோம் இதே நேம் மற்றும் ஜாபு தான் இந்த ரெண்டு இம்புட்டும் பெயராக வச்சுருக்கு நிச்சயமாக இந்த ரெண்டு இம்புட்டுக்கான வேல்யூ தான் இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே போய் சேரப்போகுது ஆனால் அதை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் தேவை அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம் எப்பெல்லாம் இந்த இம்புட்டில் நம்ம ஒரு டெக்ஸை டைப் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் போய்ட்டு இந்த ஸ்டேட்டுக்கான நேம் ப்ராப்பர்ட்டியில் போய் நேம் இம்புட்லேருந்து வாங்கின டெக்ஸையும் ஜாப் இம்புட்லேருந்து ஜாப் இம்புட்டுக்கான டெக்ஸையும் போய் கொண்டு வந்து சேர்க்க போகுது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டேட் ஆனது மாறிடும் அதை நான் இப்போ செய்கிறதுக்கு எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் முதல்ல தேவை இல்லையா அதனால் அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் உருவாக்குறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பேர் ஹேண்டில் சேஞ்ச் அது ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் கொண்டு இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போல்லாம் வந்து நம்ம இம்புட்டில் டெக்ஸை டைப் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் வந்து கால் செய்யப்படணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இன்புட்டில் ஆன் சேஞ்சுன்னு ஒரு லிசனர் இருக்குது அது இந்த இன்புட்டுடைய டெக்ஸல் மாறும் போதெல்லாம் கால் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆன் சேஞ்சுக்குள்ளே நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் இந்த ஆன் சே ஹேண்டில் சேஞ்சுன்ற ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ரெஃபரன்ஸாக நான் இப்படி கொடுத்துட்றேன் திஸ் ஹேண்டில் சேஞ்ச் இப்போ இதுக்கு கொடுத்த மாதிரியே தான் இந்த கீழே இருக்கிற இந்த ஜாப்ன்ற இம்புட்டுக்கும் கொடுக்க போகிறோம் சரியா இப்போது நீங்கள் கேட்கலாம் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துருக்கீங்க எந்த இம்புட்டோடைய வேல்யூவை போய் இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இது போடும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ரெண்டு இம்புட்டோடைய வேல்யூவுமே கொண்டு போய் அந்தந்த நேமுக்கு ஏற்ற வேல்யூவாக போடுறதுக்கு தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சுருக்கோம் பொதுவாக அது எப்படி செய்யுன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது எப்போல்லாம
உங்களுக்கு கிடைக்கும் எதில் கிடைக்கும்னா இந்த ஈவெண்ட்டில் டார்கெட்டுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வேணும்னா இந்த கான்சோல் லாக் பண்ணி இந்த ஈவெண்ட் டாட் டார்கெட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றத பார்த்துடலாம் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு போய் நம்ம அவுட்புட்டை பார்க்கலாம் அவுட்புட்டை பார்க்கலாம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐனு ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணலாம் நான் என்னென்ன டைப் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் டைப் பண்ண உடனே அந்த இன்புட்டுக்கான ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி ஹேண்டில் சேஞ்சில் அந்த இன்புட் எலிமெண்ட் ஆனது வந்திருக்கு எந்த இன்புட் எலிமெண்ட்டில் நான் டைப் பண்ணணும் அந்த இன்புட் எலிமெண்ட் வந்திருக்கு ஜாப்லேயே நான் போய்ட்டு ஜேனை டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த இன்புட் எலிமெண்ட் ஜாப்ன்றது வந்திருக்கு ஆக எதில் நம்ம டைப் பண்ணுறோமோ அந்த இன்புட் எலிமெண்ட்டை கொண்டு வந்து இந்த ஹேண்டில் சேஞ்ச் கொண்டு வந்துடுது இந்த ஈவெண்ட் டார்கெட்டுன்ற இந்த ஈவெண்ட்டில் டார்கெட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டியில் அந்த டேட்டா தான் இருக்குது எலிமெண்ட்டோடைய டேட்டா இப்போது அதெல்லாம் சரி இந்த இன்புட்டில் நேம் இருக்குது கவனிச்சிங்களா இந்த இன்புட்டோடைய நேம் வந்து நேம் தான் இந்த இன்புட்டோடைய நேம் வந்து ஜாப் இந்த ரெண்டு இன்புட்லேயும் நேம்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த டார்கெட்டில் நேம்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்குது அதை நம்ம போய் இந்த கான்சோல் லாகில் என்ட்ரு பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ என்னென்ன டைப் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்புட்டோடைய நேம் வந்து நேம் தான் அது வந்திருக்கு அதுக்கடுத்து கீழே இருக்கிற இந்த இந்த இன்புட்டில் டைப் பண்ணுறேன் இந்த இன்புட்டோடைய நேம் வந்து ஜாப்னு வந்திருக்கதால ஜாப்னு இங்கே கீழே வருது இப்போது எப்படி இந்த நேம் ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த டார்கெட்டில் டா டார்கெட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து நம்ம வாங்கணுமோ அதே மாதிரி இதே மாதிரி வேல்யூ இருக்கான்றதையும் பார்க்கலாம் வேல்யூன்ற ப்ராப்பர்ட்டி இப்போது இந்த இன்புட்டில் நான் என்னென்னு டைப் பண்ணால் அந்த என்ன்ற வேல்யூவை கொண்டு வருது ஏன்னு டைப் பண்ணால் அந்த என் ஏன்ற வேல்யூவை கொண்டு வருது ஆக இந்த இன்புட் பாக்ஸில் என்ன டெக்ஸை நம்ம டைப் பண்ணுறோமோ அதாவது இந்த இன்புட் டாக் இன்புட் பாக்ஸோடைய வேல்யூன்னு சொல்லப்படுவோம்ல அந்த வேல்யூவை கொண்டு வந்து காட்டுது இதே மாதிரி தான் கீழே இருக்கிற இதே இன்புட்டுக்கும் ஆக உங்களுக்கு நேம் மற்றும் வேல்யூவை இந்த டார்கெட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே இருந்து நம்ம வாங்கிக்க முடியுன்ற விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த எலிமெண்ட்டில் எந்த எலிமெண்ட் டைப் பண்ணிச்சோ அந்த எலிமெண்ட்டோடைய நேம் மற்றும் வேல்யூவை வாங்குறது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ இது ரொம்பவே சுலபம் நம்ம திரும்பவும் இந்த கான்சோல் அவங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த ஈவெண்ட் டார்கெட்லேருந்து டீஸ்ட்ரக்சரிங் மூலமாக இந்த நேம் மற்றும் வேல்யூன்ற ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்க போகிறோம் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் டீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு கான்ஸ்ட்டுக்கு அடுத்து நேம் இந்த ஃப்ளவர் இது கேர்லி பிளேசஸில் அதுக்கடுத்து வேல்யூ இப்போ இந்த ஆப் இந்த ப்ரா டார்கெட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளேருந்து நேம் மற்றும் வேல்யூவை தனியாக பிரித்து எடுத்துடுறோம் அதாவது எந்த இன்புட் எலிமெண்ட் அதை பயன்படுத்துதோ அந்த எலிமெண்ட்டோடைய நேம் மற்றும் வேல்யூ வாங்கினதை இப்போது இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டை கொண்டு இருக்கிற இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இந்த நேம் அல்லது இந்த ஜாப் எந்த பெயரை கொண்டு இருக்குதோ அந்த நேம் மற்றும் வேல்யூவை அது மாற்றணும் அதுக்கு நம்ம இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே செட் ஸ்டேட்டுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்துவோம் ஏன்னா ஸ்டேட்டை செட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் இந்த செட் ஸ்டேட்டில் இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது எது மாறப்போதோ அதை மட்டும் கொடுக்கணும் ஆக ஆப்ஜெக்ட்குள்ள இந்த நேம் அல்லது ஜாப் இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒரு பே பெயருக்கான வேல்யூவை தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஆக நேம்ன்றது நம்மளுக்கு எங்கே கிடச்சிருச்சு அந்த நேமை நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ஏன்னா இந்த ரெண்டு நேமில் அது என்ன நேமாக வேணாலும் இருக்கலாம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே அரே நோட்டேஷனில் இந்த நேம்ன்ற வேல்யூவில் கொடுத்துட்றோம் அதுக்கடுத்து அதோடைய வேல்யூவாக அதே மாதிரி அரே நோட்டேஷனில் இங்கே மேலே இருந்து இந்த இந்த வேல்யூவை வாங்கி கொடுத்துட்றோம் ஆக இங்கே என்ன நேம் இருக்கோ அந்த நேமுக்கு அந்த வேல்யூவை கொடுத்துரு அப்படின்னு இந்த லைனில் ஸ்டேட்டஸ் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஆக இப்போ இந்த இன்புட்டில் இந்த இன்புட் நேம்ன்றது வந்துச்சுன்னா இன்புட் நேம் அப்புறம் அதோடைய வேல்யூ அல்லது இன்புட் ஜாப் அப்புறம் அதோடைய வேல்யூ செட் ஆகிடும் ஸ்டேட்டு எப்போல்லாம் நம்ம இந்த இன்புட்டை டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணுறோமோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஆண்டில் சேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் எந்தெந்த இன்புட்டுக்கு எந்தெந்த வேல்யூவை செட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு இன்புட்டுமே இந்த ஹேண்டில் சேஞ்ச் அதோடைய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் அடுத்தது கீழே இருக்கிற இந்த சப்மிட் பட்டன் இந்த சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணும் போது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கிற இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கான டேட்டாவை ஏதோ ஒரு இடத்துல அனுப்புவோம் அது வந்து ஒரு புது கேரக்டர் டேட்டாவாக இந்த ஆப் ஜேஎஸில் இந்த கேரக்டர்ஸ் அப்படின்ற
அந்த ஈவெண்ட் லிசனரில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும் அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது கால் ஆக போகுது அதுக்கு இங்கே கீழே சப்மிட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சப்மிட் ஃபார்ம் அப்படின்றது அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பேராக நம்ம வச்சுக்கிறோம் அது ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் அந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே என்ன நடக்கும்னா எப்போல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணுறோமோ இந்த இந்த பட்டனை எப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ அப்போ இந்த சப்மிட் பா ஃபார்ம் சப்மிட் ஃபார்ம்ன்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் கிளிக் பண்ணும் போதெல்லாம் கால் செய்யப்படும் அது கால் ஆகுதா இல்லைன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு லாக் போட்டு பார்ப்போம் லாகில் என்ன நம்ம போட போகிறோம்னா சப்மிட்டர் போட்டுட்டு போயிட்டு நம்ம ப்ரௌசரில் போயிட்டு இந்த பட்டனை சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தா சப்மிட்டட்னு கிளிக் ஆன உடனே இங்கே லாக் வந்துருச்சு ஆக இது வேலை செய்யுது இன்னொரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம சோதனை செஞ்சு பார்ப்போம் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு இன்புட்லேயும் ஸ்டேட்டை வந்து மாற்றிடுறோம் இந்த இடத்துல டைப் பண்ணும் போதே இந்த ஆன்சேஜ் வந்து இந்த ஸ்டேட்டை வந்து மாற்றிடுது இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து இப்போ ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு அது மாறிடும் இன்புட் வேல்யூஸை கொண்ட ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு அதுவும் என்ன வேல்யூஸை கொண்டு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா அப்போ திஸ் ஸ்டேட்டுன்றதுக்குள்ள இந்த இன்புட்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸ்க்கான ஸ்டேட்டு தான் அது இருக்கும் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு கன்சோல் லாக் போடுவோம் கன்சோல் லாகில் திஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு போட்டுட்டு இப்போ போயிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல லோகேஷ் அப்படின்னு நேமில் டைப் பண்ணுவோம் ஜாப் வந்து ரியாக்ட் டெவலப்பர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்தா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல சப்மிட்டட்னு ஒரு டெக்ஸ் வந்திருக்கு அது சரி அது கீழே பாருங்கள் ஜாபுன்ற பெயரில் நம்மளுக்கு ஜாபுன்ற ஃபீல்டுக்குள்ளே ரியாக்ட் டெவலப்பர்னு ஒன்று வேல்யூ வந்திருக்கு நேம்ன்ற ஃபீல்டில் லொக்கேஷன் வந்திருக்கு இது ரெண்டுமே இந்த இன்புட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ தான் இதுதான் இப்போது கரண்ட் ஸ்டேட்டுடைய வேல்யூவாக இங்கே இப்போ தெரியுது ஆக நம்ம இது வரைக்கும் செஞ்ச வேலை எல்லாமே சரியாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த சப்மிட் ஃபார்மில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த திஸ் ஸ்டேட்டுங்கிறது தான் இப்போது ஒரு புது கேரக்டருக்கான டேட்டாவாக நம்ம எடுத்துக்கணும் எப்போது இந்த சப்மிட் ஃபார்ம் ஆனது கால் செய்யப்பட்ட பிறகு இந்த இன்புட்டுடைய வேல்யூஸை வச்சு அது இந்த ஸ்டேட்டில் செட் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த ஸ்டேட்டை தான் எடுத்து புது கேரக்டராக நம்ம டேட்டாவை வாங்கி வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த கேரக்டர்ன்ற டேட்டாவை நம்ம ஒரு இடத்துல அனுப்பி அது இந்த ஆப் ஜேஸில் இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த கேரக்டர்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியில் இந்த அறைக்குள்ளே புஷ் பண்ணணும் அதை நம்ம பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஒரு சில வேலையை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்குது இப்போ நம்ம அதை செய்கிறதுக்கு திரும்ப இந்த இந்த ஆப் ஜேஎஸ் ஃபைல்குள்ளே போவோம் இப்போ இந்த இடத்துல தான் இந்த ஸ்டேட்டில் கேரக்டர்ஸ்ன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே தான் நம்ம அங்கேருந்து அனுப்ப போகிற இந்த கேரக்டர் டேட்டா உள்ளே வந்து சேரப்போகுது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே ஹேண்டில் சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது வந்து ஆரோ ஃபங்க்ஷன் அந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம கேரக்டர்ன்ற பேரில் ஒரு பேரமீட்ரு வரும் அதான் இந்த டேட்டா தான் அது அது இங்கே வரும் அது இங்கே வரும்போது நம்ம இங்கே இருக்கிற இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே தான் அதை வந்து புகுத்த போகிறோம் உள்ளே நுழைக்க போகிறோம் அதை பண்ணணுன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ஹேண்டில் சப்மிட் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே திஸ் செட் ஸ்டேட்டுன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யணும் ஏன்னா ஸ்டேட்டை மாற்ற போகிறோம் இந்த ஸ்டேட்டை மாற்ற போகிறோம் அதில் எந்த பகுதியை நம்ம மாற்ற போகிறோமோ அதை மட்டும் கொடுக்கணும் அதில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதில் கேரக்டர்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும் ஆனால் மாறப்போகிற இடம் என்னமோ இந்த அரே டேட்டாக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் தான் அதனால் இந்த அரே டேட்டாவில் நம்ம புதுசாக அந்த டேட்டாவை உள்ளே கொண்டு வந்து வச்சுருவோம் கேரக்டர் முதல் தடவை பண்ணும் போது உங்களுக்கு புது டேட்டா வந்து உள்ளே உட்காந்துரும் ஆனால் ரெண்டாவது தடவை பண்ணும் போதும் திரும்பவும் அதே புது டேட்டா மட்டும்தான் உள்ளே இருக்கும் அப்போ பழைய டேட்டாவை அதை இது வச்சுக்கிட்டு அப்புறமா தானே இந்த புது டேட்டாவை உள்ளே சேர்க்கணும் அது தானே நம்மளுடைய நோக்கம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த பழைய டேட்டாவை காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுட்டு புது டேட்டாவை உள்ளே சேர்த்துக்கணும் அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னா இந்த கேரக்டருன்ற டேட்டா உள்ளே இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி கமா போட்டுட்டு நம்ம பழைய டேட்டாவை காப்பி பண்ணி போட்டுடணும் அந்த பழைய டேட்டாவை எங்கேருந்து காப்பி பண்ணணும் இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ்லேருந்து காப்பி பண்ணி போடணும் அதுக்காக இந்த ஸ்டேட் இந்த கிளாஸ்குள்ளே நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டியில் கேரக்டர்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியோட டேட்டா தான் நமக்க
இது இப்படியே கொடுத்தாலும் இந்த டேட்டா வந்துடும் தான் ஆனால் நம்ம அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணக்கூடாது காப்பி தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் காப்பி பண்ணுறதுக்கு இந்த திஸ்ஸுக்கு முன்னாடி மூணு டாட் வைங்க அப்போது இந்த ஸ்டேட்குள்ளே இருக்கிற இந்த கேரக்டர்ஸோடைய டேட்டாவை காப்பி பண்ணி இந்த அறைக்குள்ளே வச்சிடும் அதுக்கடுத்து இந்த புது கேரக்டருன்ற டேட்டா உள்ள நுழைக்கப்பட்டுரும் அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டாவும் இருக்கும் புதுசாக உங்கள் டேட்டாவும் உள்ள வந்துடும் இஎஸ் சிக்ஸ் இன்டாக்ஷன்படி இந்த மூணு டாட்டுன்றது வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள இருக்கிற டேட்டாவை வெளியில் கொண்டு வர்றதா அர்த்தம் இப்போ ஹேண்டில் சம் மீட்டுன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சு ஸ்டேட்டை செட் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்னும் நம்ம பயன்படுத்தலை உருவாக்கி தானே வச்சுருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை எங்கே பயன்படுத்துவோம் இந்த சமிட்டுன்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் அதை பயன்படுத்த போகிறோம் ஏன்னா இங்கே தான் இந்த கேரக்டர் டேட்டா இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த காம்போனெண்ட்டில் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இங்கே பயன்படுத்தணும் அனுப்பணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய நேம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இந்த காம்போனெண்ட்டில் அனுப்ப போகிறேன் அதாவது ப்ராப்பர்ட்டியாக அனுப்ப போகிறேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட பேரும் ஹேண்டில் சம்மிட் தான் அதுக்கான வேல்யூவாக நான் கொடுக்க போகிறது இந்த ஹேண்டில் சம்மிட்டுன்ற பேர் தான் இப்போது அதுவும் இந்த திஸ்ஸுன்றது போட்டால் தான் இந்த க்ளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஹேண்டில் சம்மிட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ தான் இது எல்லோ கலரில் மாறுது பார்த்திங்களா அப்போ தான் இந்த ச ஹேண்டில் சம்மிட்டை அது கொண்டு போவோம் சரியா அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க இப்போ இந்த ஹேண்டில் சம்மிட்டோடைய பெயர் இங்கே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அனுப்பப்படுது அனுப்பினா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம இந்த க்ளாஸ்க்குள்ளே ப்ராப்ஸ்க்குள்ளே வந்து வாங்கலாம் ஏன்னா காம்போனெண்ட்டோடைய ப்ராப்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் வாங்கணுன்னா இங்கே நீங்கள் இந்த கிளாஸில் திஸ் ப்ராப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலே இங்கே ஹேண்டில் சப்மிட் அப்படின்னு அந்த பேரில் வாங்கிக்கலாம் அந்த பேரில் தான் நான் நம்ம அனுப்புகிறோம் அதனால் இங்கே வாங்கிக்கலாம் இந்த ப்ராப்ல ப்ராப்ஸில் வந்து இப்போ இந்த ஹேண்டில் சப்மிட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம இங்கே பயன்படுத்த முடியும் இப்போ பண்ண வேண்டியது என்ன இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யும் போது இந்த கேரக்டர் டேட்டாவை உள்ளே அனுப்பணும் அப்போ தான் அந்த புது டேட்டா உள்ளே நுழைக்கப்படும் ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டாவோட இப்போ இங்கே எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டோம் ஆனால் ஒரே ஒரு தவறு இந்த ஆப் ஜேஸில் வந்துட்டு கேரக்டர்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஸ்டேட்டை செட் பண்ணுறோம் ஆனால் இங்கே நம்ம ஸ்டேட்டில் கேரக்டர்ஸ் தானே பேர் வச்சுருக்கணும் நான் டைப் பண்ணும்போது தப்பு பண்ணிட்டேன் நீங்களும் தப்பு பண்ணாதீங்க அதனால் இங்கே பேரை கரெக்டாக கொடுத்துருங்க செட் பண்ணும் போது இந்த ஸ்டேட்டை இப்போ கொடுத்துட்ட பிறகு இப்போ போய் நம்ம பண்ண வரைக்கும் சரியாக வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் லொகேஷன் டைப் பண்ணுறேன் ஜாப் வந்து ரியாக்ட் டெவலப்பர் சப்மிட் கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா அந்த டேட்டா இங்கே ஆட் ஆகிடுச்சு எல்லாம் சரி ஆனால் இந்த ஃபார்மில் இன்னும் ஏன் இந்த டேட்டா இங்கே நிற்குது இந்த ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் இந்த டேட்டா வந்து இங்கே நிற்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்மை கிளியர் பண்ணலை கிளியர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அது ரொம்பவே சொல்லப்போம் இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு திரும்பவும் இந்த ஃபார்முடைய ஸ்டேட்டை கொண்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நிச்சயமாக அந்த டேட்டாவானது இங்கே நிற்காதில்ல இங்கே இருக்காது எம்டி ஆகிடும் அதை பண்ணுறது ரொம்பவே சொல்லப்போம் ஒன்றும் இல்லை இந்த சப்மிட் அந்த ஹேண்டில் சப்மிட்டுன்றது இந்த சப்மிட் ஃபார்மில் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த லைனில் செட் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுங்க அதில் இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டுன்றத இங்கே உள்ளே கொடுத்துருங்க ஆனால் மறக்காமல் இந்த திஸ் இனிஷியல் ஸ்டேட்டும் கொடுங்க ஏன்னா இந்த கிளாஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டி தான் அது அதனால் திஸ்ன்றது நிச்சயமாக இங்கே தேவை இப்போ இதை கொடுத்துட்ட பிறகு இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கே இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகி முடித்த பிறகு திரும்ப வந்துடும் அப்போ நேம் மற்றும் ஜாப்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேல்யூவானது இருக்காது சரிங்களா ஆனால் அந்த வேல்யூவை இந்த இன்புட் வேல்யூவானது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த நேம் மற்றும் ஜாபுன்றத இங்கே இந்த ரெண்டு இன்புட்டுக்கும் வேல்யூவாக நம்ம வச்சுருக்கணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல வேல்யூன்ற ஆட்ரிபியூட்டை இங்கே வச்சுக்கிறோம் அந்த வேல்யூன்ற ஆட்ரிபியூட்டுக்கு என்ன நம்ம கொடுக்க போகிறோம்னா இந்த ஸ்டேட்டுடைய அதாவது கரண்ட் ஸ்டேட்டுடைய ஜாப் அதாவது இந்த ஜாப் இந்த கரண்ட் ஸ்டேட்டுடைய நேம் அப்படின்றத இந்த இன்புட்டு இந்த இன்புட்டுக்கு நே வேல்யூவாக கொடுத்து விட்றோம் ஏன்னா இது நேமுங்கிற இன்புட்டு தானே அதனால் இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற நேமுன்ற வேல்யூவை தான் இங்கே வேல்யூவாக கொடுக்குறோம் இதே மாதிரி தான் இங்கே கீழே இருக்கிற இந்த ஜாப்ன்ற இன்புட்டுக்கு வேல்யூ வந்து இந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஜாப்ன்ற வேல்யூ அப்போ எப்போல்லாம் ஸ்டேட் வேல்யூவானது மாறுதோ அப்போ இந்த இன்புட்டோடைய வேல்யூவும் மாறிடும் சரிங்களா அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல மாற்ற முயற்சி பண்ணுறோம் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ச
இந்த டேட்டா இருக்கு இல்லையா அரை டேட்டா அதுக்குள்ள புது டேட்டா உள்ள வந்துருச்சு இப்ப ரெண்டாவது டேட்டா போடலாமா ராஜேஷ் ஆங்குலர் டெவலப்பர் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா பழைய டேட்டாவும் இருக்குது புது டேட்டாவும் உள்ள வந்துருச்சு இதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பழைய டேட்டாவை காப்பி பண்ணி போட்டுட்டு புது டேட்டாவை கமாக எடுத்து கொடுத்துருந்தோம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணாமல் என்ன நடக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு வேலை நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இப்படி சேவ் பண்ணிவிட்டு வெறும் புது டேட்டாவை மட்டும் உள்ளே எடுத்துக்கிற மாதிரி சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ போய்ட்டு லொகேஷன் சொல்லிவிட்டு நான் மறுபடியும் அதே பழைய டேட்டாவை கொடுத்து உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புது டேட்டா வந்துருச்சா இப்போ ராஜேஷ்ன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொரு ஒரு டேட்டாவை உள்ளே கொடுக்குறேன் என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் பாருங்கள் ராஜேஷ்ன்ற டேட்டா தான் இருக்குது அப்போ என்னுடைய பழைய டேட்டா எங்கள் லோகேஷ் ஆங்குலர் ரியாக்ட் டெவலப்பர் எங்கள் ஓடிட்டாங்கண்ணா அந்த மாதிரி புது டேட்டாவை மட்டும்தான் அது உள்ளே வச்சுருக்கோம் பழைய டேட்டாவை நீங்கள் காப்பி பண்ணி போடுறதுக்கான முறை தான் இங்கே நம்ம பண்ணுது இப்போ புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த ஃபார்ம் சரியாக வேலை செய்யுது இது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே ஃபார்ம் இன்புட்டோடைய டேட்டா எல்லாத்தையும் இங்கேருந்து வாங்கி இங்கே இன்னொரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே நுழைக்குது ஆக உங்களால் ஒரு ஃபார்ம் சப்மிஷனை ரொம்ப எளிமையாகவே பண்ணிட முடியும்னு இந்த ஒரு உதாரணத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண விஷயம் ஃபார்மை வந்து உருவாக்கி அந்த ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணும் போதெல்லாம் டேபிளில் டேட்டாவானது புதுசாக நுழைகிற மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் சரி ஆனால் இந்த ரியாக்டுக்குள்ளே நம்மளால் ஏபிஐயை இப்போ பயன்படுத்த முடியுமா முடியாதா அப்படின்றது தான் ஏபிஐன்றது நம்ம அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் அல்லது ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ஆப் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் அது வந்து நம்மளுடைய சர்வர்கிட்ட நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளாமல் மறைமுகமாக ஏதாவது ஒரு வழியில் டேட்டாவை கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்த்தா அது ரெஸ்ட் ஏபிஐயை பயன்படுத்தி தான் கொண்டு வர முடியும் அந்த விஷயத்தை நம்ம இந்த ரியாக்டுக்குள்ளே பண்ண முடியுமான்றது தான் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே ஒரு புது காம்போனண்ட் ஒன்று உருவாக்கலாம் அந்த காம்போனண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபைல் தேவைப்படுது அதுக்காக நான் இங்கே உருவாக்குறேன் அந்த காம்போனண்ட்டுடைய பெயர் ஏபி எக்ஸாம்பிள் அதனால் இங்கே ஃபைலோடைய பெயரும் அதுவாகவே வச்சுக்கிறேன் இப்போ அந்த காம்போனண்ட்டை நான் உருவாக்குறேன் கிளாஸ் ஏபிஐ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்டென்ஸ் காம்போனண்ட் அதுலேயும் இந்த காம்போனண்ட் அப்படின்றது ரியாக்டோடைய பேக்கேஜ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் இப்போ இது வந்து ஒரு காம்போனண்ட் கிளாஸ் காம்போனண்ட் கிளாஸ்னாலே அப்படி அந்த கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலே நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னு நான் உங்ககிட்ட அடிக்கடி சொல்வேன் அதுதான் இந்த ரெண்டர் மெத்தட் ஏன்னா இதுக்குள்ளே தான் இந்த காம்போனண்ட்டுக்கான ஒரு டெம்ப்ளேட்டை நம்ம தருவோம் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் அதனால் இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை ஜேஎஸ்எக்ஸ் கோடில் அது ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் கிடையாது ஒரு அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நாலு லிஸ்ட் இல்லை எத்தனை லிஸ்ட் வேணால் லிஸ்ட் ஐட்டம் வேணாலும் இந்த அன்னாட லிஸ்ட்டில் இருக்கலாம் ஆனால் அது நம்ம விஷயம் கிடையாது இது ஒரு டெம்ப்ளேட் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த காம்போனெண்ட்டை நம்ம ஆப் ஜேஎஸ் ஃபைலுக்குள்ளே பயன்படுத்தணுன்னா நம்ம இந்த காம்போனெண்ட்டை இந்த ஃபைல்லேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அதனால் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் ஏபி எக்ஸாம்பிள் அந்த காம்போனெண்ட்டோட பெயர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போது ஆப் ஜேஸ்குள்ளே போய் இந்த காம்போனண்ட்டை நம்ம இந்த காம்போனண்ட்டோடைய டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து பயன்படுத்த போகிறோம் அதாவது இந்த ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்முக்கு கீழே தான் நம்ம அந்த காம்போனண்ட்டை கொண்டு வர போகிறோம் அதனால் ஏபிஐ எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு நான் இங்கே டைப் பண்ணனாலே மேலே எனக்கு வந்து இம்போர்ட் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் செலக்ட் பண்ணும்போது இன்க்ளூட் ஆகிடும் செல்ஃப் க்ளோஸிங் டேக் வச்சு இங்கே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போது அவுட்புட் போய் பார்க்கலாம் சேவ் பண்ணிவிட்டு 
அவுட்புட் போய் பார்த்தா இந்த மாதிரி தெரியுது நாலு லிஸ்ட்டு இந்த காம்போனட்டுக்கு மேலே ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று போட்டுடலாமா H3 த்ரீ ஹெட்டிங் ஹெட்டிங் வந்து ஏபி எக்ஸாம்பிள் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ போய் பார்த்தா இந்த ஏபி எக்ஸாம்பிள் ஹெட்டிங் கீழே நம்மளுடைய ஏபி எக்ஸாம்பிள் காம்போனண்டுடைய டெம்ப்ளேட் தெரியுது சரி இப்போ திரும்பவும் நம்மளுடைய இந்த ஏபி எக்ஸாம்பிள் காம்போனண்டுடைய கிளாஸுக்கு வந்துடுவோம் இதில் வந்து இப்போது தெரியறது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் டெம்ப்ளேட் நம்ம உள்ளே வந்து கோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு டெம்ப்ளேட் ஆனது தெரியுது இது இப்போ வந்து டைனமிக்காக அதாவது வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டாவை காமிக்கக்கூடிய ஒரு லிஸ்ட்டாக மாறணும்னா நம்ம இந்த நாலு லிஸ்ட் ஐட்டம்த்தையும் எடுத்துகிட்டு டேட்டாவை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த காம்போனண்ட்டோடைய ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டேட்குள்ளே டேட்டான்ற பேரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வைக்கலாம் அதுக்குள்ளே இப்போ எம் இதே டேட்டாவை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஐட்டம் செகண்ட் ஐட்டம் அப்படின்ற பேரில் ரெண்டு டேட்டா வச்சு கொடுக்கலாம் சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்காக இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஐட்டம் மற்றும் செகண்ட் ஐட்டம் இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம் எல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணி இந்த அன்னாடர் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டர் மெத்தடுக்குள்ளே கான்ஸ்ட்டுன்னு ஒரு கீவேர்ட் அது லிஸ்ட்டுன்ற பெயர் கொண்ட ஒரு வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் அதில் இந்த ஸ்டேட் இந்த காம்போனண்ட்டோடைய ஸ்டேட்டில் டேட்டான்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து மேப் பண்ணி நம்ம லிஸ்ட் ஐட்டம் கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் அந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்மளுக்கு வேல்யூ ஆனது வரும் இந்த அரை அலிமெண்ட்டோடைய ஒவ்வொரு வேல்யூவும் வரும் கமா வச்சு இண்டெக்ஸுன்னு டைப் பண்ணோம்னா அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டோடைய இண்டெக்ஸும் இங்கே வரும் இப்போது திரும்ப ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் நம்ம டெம்ப்ளேட் என்னவோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஜேஎஸ்எக்ஸ் கூட ஒன்றும் பெரிய டெம்ப்ளேட் இல்லை ஒரு லிஸ்ட் ஐட்டம் தான் அந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்குள்ளே வேல்யூவாக இது தெரியும் டெக்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஐட்டம் செகண்ட் ஐட்டம்ன்றது இப்போ இது ஒரு லிஸ்ட் ஐட்டம்ன்றதால் நம்ம நிச்சயமாக இந்த இடத்துல கீன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சுருக்கணும்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதையும் நம்ம இங்கே கொடுத்துடலாம் இந்த கீக்கு வேல்யூவாக இண்டெக்ஸை தான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு தனித்துவமான வேல்யூ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்லேயும் இருக்கும் அதையே இந்த லிஸ்ட்டுக்கு கீயாக கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த லிஸ்ட்டானது நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ போயிட்டு வந்து இந்த லிஸ்ட்டை வந்து இந்த அன்னாடர் லிஸ்ட்டுக்கு நடுவில் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணோம்னா இப்போ ஃபஸ்ட் ஐட்டம் செகண்ட் ஐட்டம் சொல்லிட்டு இப்போ இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம் தெரியுது இப்போது டைனமிக்காக இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம் ஆனது இந்த டேட்டாவோட அடிப்படையில் வருது சரி இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் டேட்டா தான் உள்ளே நம்ம இந்த இடத்துல கொடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இது நம்மளுக்கு வேண்டாம் எடுத்துடலாம் எம்டியாகவே வச்சுப்போம் டேட்டாவை இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா ஏபிஐலேருந்து டேட்டாவை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல லிஸ்ட் ஐட்டமில் காட்டணும் உங்களுக்கு ஒரு வேளை வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஏபிஐயை எப்படி கால் பண்ணுறது எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு தெரியலனா அதுக்கான வீடியோவை என்னுடைய சேனலில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் மேலே லிங்க்ஸோ அல்லது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ கிடைக்கும் நிச்சயமாக நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபெச்சின்ற ஒரு மெத்தட் என்ன பண்ணுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டால் இன்னும் சுலபமாகவே உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் புரியும்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போது ஒரு ஏபிஐ காலாக நம்ம பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஃபெச் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்குது இந்த ஃபெச்சுக்குள்ளே கொடுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஆர்எல் அந்த ஏபிஐக்கான யூஆர் இப்போ ஏபிஐக்கான யூஆர்லாம் நம்ம எடுத்துக்க போகிறது இங்கே நான் ஒரு யூஆர்எல் வச்சுருக்கிறேன் விக்கிபீடியாவோட ஏபிஐ யூஆர்எல் இது இது என்ன பண்ணோன்னா நம்ம கொடுக்குற இந்த குறிப்பிட்ட சர்ச் வார்த்தைகளை சியோனா டான்ஸிங் சொல்லிட்டு இந்த வார்த்தைகள் இருக்குது அல்லது இதை நம்ம இந்த இடத்துல வேறு ஒரு வார்த்தைகளை கூட மாற்றலாம் ஹாரி பாட்டர் ரொம்பவே ஃபேமஸான வார்த்தை எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கொரி வார்த்தைகளை இந்த சர்ச் பேராமீட்டரில் கொண்டு போயிட்டு என்ட்ரு பண்ணால் அதுக்கான ஜேசன் டேட்டாவை எல்லாத்தையும் அது கொடுக்கும் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அரே டேட்டா தான் 
எதுவுமே வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பேர்லாம் இருக்காது வெறும் அரை டேட்டா தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் இன்னும் தெளிவாக பார்க்கணும்னா இந்த ஜேசன் வியூவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளக்இன் ஒன்று இருக்குது க்ரோமில் அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ போயிட்டு இந்த பேஜை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ஜேசன் வியூ வந்து இன்னும் தெளிவாக தெரியும் அழகாக காட்டும் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போ தெரியுது அவங்களுக்கு இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே அரே எலிமெண்ட்ஸ் தான் எதுவும் ப்ராப்பர்ட்டி பேர்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ளே போய் போய் நேமை வச்சு எடுக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை ஒரு அரே டேட்டாவை கொடுத்துருது அந்த மாதிரியான ஒரு ஏபிஐ தான் இந்த விக்கிபீடியாவோட இந்த ஏபிஐ இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த இபிஐ யூஆரில் தான் அதாவது இந்த ஹாரி பாட்டர்ன்ற சர்ச் பேராமீட்டர் கொண்ட இந்த ஏபி யூவரில் தான் இந்த ஃபெச்சுக்குள்ளே நம்ம வச்சுருக்க போகிறோம் முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த யூஆர்எல்ன்ற பேரில் ஒரு வேரியபிள் கொடுத்து அதுக்குள்ளே இந்த ஏபி யூஆரில் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நாளைக்கு நீங்கள் மாற்றிக்கிறதுக்கு மாற்றி பார்க்குறதுக்கோ உதவும் அந்த ஏபி அந்த யூஆர்எல்ன்ற வேரியபிளை இதுக்குள்ளே கொடுத்துருவோம் இப்போ ஃபெச்சுங்கிறது போய் இந்த யூஆரில் ஆக்சஸ் பண்ணோம் எப்படி நம்ம ப்ரௌசரில் என்டர் பண்ணோமோ அதே மாதிரி வந்து அதை அணுகும் அப்போ அதை அணுகும் போது அதுக்கு நிச்சயமாக திரும்ப கிடைக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராமிஸ் ஏன்னா இந்த ஃபெச்சுங்கிறது உங்களுக்கு திரும்ப தரது என்னமோ ப்ராமிஸ் தான் ப்ராமிஸ்னாலே நீங்கள் தென் அல்லது கேட்சுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை போட்டு அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் ரிசல்ட்டை காட்டலாம் இப்போ தென்னுங்கிறது வெற்றிகரமாக இந்த ரிக்வஸ்ட் நடந்து முடிஞ்சால் என்ன பண்ணணுங்கிறது நம்ம உள்ளே கொடுக்க வேண்டியது வெற்றிகரமாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபெச்சு வந்து நடந்து முடிஞ்சால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னமோ இந்த டேட்டா தான் அதாவது நம்மளுக்கு தான் இது ஜேசன் டேட்டா ஏன்னா இங்கே அதுக்கு என்னமோ கிடைக்கிறது என்னமோ ஒரு ஏதோ ஒரு டேட்டா அது ஒரு டெக்ஸ்ன்னு கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ டெக்ஸை கொண்டு போய் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்க முடியாது இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே கொடுத்து அதை இங்கே இந்த இடத்துல லிஸ்ட் ஐட்டமாக ஜென்ரேட் பண்ணி காட்ட முடியாது நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஜேசனாக மாற்றணும் அதை அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த டென்னுக்குள்ளே ஒரு ஆர்ஓ ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறோம் அந்த ஆர்ஓ ஃபங்க்ஷனில் நம்ம வாங்கினது ஒரு ரிசல்ட்டு கரெக்டாக அது போய் வந்து திரும்ப கொடுக்குறது ஒரு ரிசல்ட் அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஜேசனாக மாற்றணும் அதுக்கு இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் ரிசல்ட்டுன்ற பேரில் அந்த டேட்டாவை வாங்கிட்டு அந்த ரிசல்ட்டை திரும்ப இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து மறுபடியும் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி நேரடியாக வெறும் ஆரோவை கொடுத்து அதுக்கடுத்து ரிசல்ட் டாட் ஜேசன் வச்சோம்னா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோன்னா இதை ஜேசனாக மாற்றிடும் இந்த ரிசல்ட்டை மாற்றிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் ரிட்டர்ன் பண்ணால் தான் நம்ம அடுத்து ஒரு தென் போட்டு வாங்கிக்கலாம் அந்த தென்னுக்குள்ளே மறுபடியும் இந்த ரிசல்ட்டை வாங்குகிறோம் இப்போ இது வந்து ஒரு ஜேசன் ரிசல்ட்டு இப்போ இது வந்து ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அனுப்பப்படுது அந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் பாடி பாடி டக்குள்ளே என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே டேட்டான்ற பேராமி டேட்டான்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே அதை செலுத்த போகிறோம் அதனால் திஸ் செட் ஸ்டேட் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்டை வந்து மாத்திரம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேட்டை மாற்றினா தான் நம்மளுக்கு கீழே இந்த ஸ்டேட்லேருந்து இந்த டேட்டாவை எடுத்து காமிக்க முடியும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இங்கே பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் செட் ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுத்து அதில் எந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கான வேல்யூவை நம்ம கொடுக்க போகிறோம்னா டேட்டான்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கான வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும்னா இந்த ரிசல்ட் கொடுத்துட்டோம் இப்போது இந்த காம்போனெண்ட் ரெண்டர் ஆகும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த ஏபிஐயை இந்த ஃபெச் ஆனது அணுகி அதுக்கான ரிசல்ட்டை இந்த ஸ்டேட்டோடைய டேட்டான்ற ப்ராப்பர்ட்டியில் அது கொண்டு வந்து சேர்த்துரும் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு போய் அவுட்புட் பார்த்தா என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஹாரி பாட்டர் ஹாரி பாட்டர் ஏகப்பட்ட ஹாரி பாட்டர் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் இங்கே இருக்குது இது எல்லாமே அரே டேட்டாவாக உங்களுக்கு வந்து லிஸ்ட்டாக இருக்குது கீழே இப்போது ஏபிஐயை பயன்படுத்தி டேட்டாவை லிஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இன்னுமே வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கூடுதலான ஒரு தகவல் இருக்குது இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இது எப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த அவுட்புட் ஆனது வருதுன்னா இந்த காம்போனெண்ட்டு வந்து ரெண்டர் ஆகும் போது தான் அப்படின்னு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னேன் அது உண்மையாக இல்லையான்றதை உறுதி செய்கிறதுக்கு ஃபெச் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம ஒரு கன்சோல் லாக் ஒன்று போடுவோம் இல்லைனா ரெண்டர்னே கொடுப்போம் ரெண்டர்ன்ற வார்த்தை எப்போ வரும்னா இந்த ரெண்டர் மெத்தட்குள்ளே
லாகில் போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டரானது தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல இங்கே ஆக நீங்கள் என்ன பண்ணாலுமே உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இந்த ரெண்டர்ன்றது திரும்ப 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 ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஏபிஐ யூஆரில் கொடுத்து பெச் பண்ணுறது வந்து பண்ணிங்கன்னா அது வந்து சரியாக இருக்குமா அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஏபிஐ யூஆரில் எவ்வளோ ரிக்வஸ்ட்டு போகும் கரெக்டு தானே அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வந்து நம்ம இங்கே போடக்கூடாது இதை வந்து வேறு ஒரு இடத்துல நம்ம போடணும் அது வேறு ஒரு இடன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த கான்சோலில் எடுத்துருவோம் நம்மளுடைய ரியாக்ட் காம்போனெண்ட்டில் நம்மளுக்கு இந்த கிளாஸ் காம்போனெண்ட்டை பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அப்பன்னும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெத்தடு ஒன்று கே பயன்படுத்தலாம் காம்போனெண்ட் டிட் மவுண்ட் இந்த காம்போனெண்ட் டிட் மவுண்ட்டோடைய வேலையே என்னென்னா இது வந்து ஒரு லைஃப் சைக்கிள் மெத்தட் லைஃப் சைக்கிள்னா இந்த ரியாக்ட் காம்போனெண்ட்டோடைய அதோடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணும் அதோடய வாழ்க்கை முடியும் போது ஒரு கா மெத்தடை கால் பண்ணுன்றதெல்லாம் இதை வந்து இதை வந்து ஒரு வாழ்க்கை சுழற்சிக்கான மெத்தடாக சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த காம்போனெண்ட் வந்து எப்போ வந்து டாம்குள்ளே உங்களுடைய ப்ரௌசரில் தெரிஞ்சு அந்த அவுட்புட்டை காமிக்குதோ அப்போ வந்து அது வந்து காம்போனெண்ட் டிட் மவுண்ட்ன்ற ஒரு மெத்தடை கால் செய்யுமா இப்போது நம்மளுக்கு டாமில் அந்த வந்த பிறகு தான் இந்த ஃபெச் ஆனது போய் டேட்டாவை கொண்டு வந்து சேர்த்தா சரியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி தான் நம்ம பண்ணணும் சரி இந்த காம்பனிட் மவுண்ட்டில் உண்மையிலே வந்து எத்தனை தடவை கால் ஆகுது இந்த இந்த மெத்தட்குள்ளே வந்து அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு மவுண்டடுன்ற ஒரு லாக் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் இந்த இடத்துல கொடுத்து சேவ் பண்ணி பார்க்குறேன் கான்சோலில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண் பண்ணி பார்த்தா ரெண்டு தடவை வருது ஆனால் நீங்கள் சொல்லலாம் ஒரு தடவை தானே இந்த டாம் ஆனது அவுட்புட்டை கொடுத்துருக்கு அப்புறம் ஏன் வந்து ரெண்டு தடவை காட்டுது அப்புறம் ரெண்டு தடவை ரிஃப்ரெஷ் ஆகுதா நம்மளுக்கு தெரியாமல் அப்படின்னு நீங்கள் சந்தேகப்படலாம் இது ரெண்டு தடவை வர வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஒன் ஒரே ஒரு இதை தான் வந்திருக்கும் இந்த ரெண்டு தடவை வர்றதுக்கான காரணம் என்னென்னா இண்டெக்ஸ் ஜேஎஸ்ன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு இல்லையா அந்த இண்டெக்ஸ் ஜேஎஸில் இந்த ஆப்பை தான் வந்து நம்ம ஒரு ரூட் காம்போனெண்ட்டாக தலைமை காம்போனெண்ட்டாக ரன் பண்ணுறோம் ஆனால் அதையும் வந்து எதுக்குள்ளே வச்சுருக்கோன்னா ரியாக்ட் டாட் ஸ்ட்ரிக் மோடுன்ற ஒரு காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறோம் இதோட வேலையே என்னென்னா இந்த காம் இந்த ஸ்ட்ரிக் மோடோடைய வேலையே என்னென்னா இது வந்து டெவலப்மெண்ட் டைமில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட்ன்றதால் இந்த மாதிரி ஒரு காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க இந்த ஸ்ட்ரிக் மோடு ரெண்டு தடவை வந்து உங்களுடைய காம்போனெண்ட்டை மவுண்ட் செஞ்சு ஏதாவது பிரச்சனை வருதான்னு பார்க்கும் அதனால தான் இங்கே ரெண்டு தடவை மவுண்ட் ஆகிற வார்த்தைகள் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒருவேளை நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு வெறும் இந்த ஆப் காம்போனெண்ட்டை மட்டும் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் இங்கே வரும் தெரியுதா சரி இப்போது ஒரே ஒரு தடவை மவுண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மவுண்ட் ஆனதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஒரே ஒரு தடவை தான் மவுண்ட் ஆகுதுன்ட்டு இப்போ அந்த மவுண்ட் ஆன இடத்துக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஏபிஐ யூஆரில் ஃபெச் பண்ணுற ப்ராசஸை கட் பண்ணி இங்கே வச்சுருவோம் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டோம்னா இப்போது ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் இது கால் ஆகும் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஏற்கனவே நம்ம மவுண்டன்ற ஒரு வார்த்தை இங்கே போட்டிருந்தோம் அதை நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கலாம் இப்போது ஒவ்வொரு வாட்டி ரெண்டர் ஆகும் போதெல்லாம் இது இந்த ஏபிஏ கால் செய்யாது அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா அது உங்களுடைய ரியா ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டோடைய பர்ஃபார்மன்ஸை கெடுத்துரும் அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த காம்போனெண்ட் டிட் மவுண்டில் இந்த ஒரே ஒரு தடவை இந்த காம்போனெண்ட் மவுண்ட் ஆனது அதாவது இந்த டாமில் இந்த அவுட்புட் ஆனது வந்த பிறகு கால் செய்கிற மாதிரி நம்ம இப்போ பண்ணியிருக்கிறோம் இது உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பர்ஃபார்மன்ஸுன்றத விட இதுதான் சரியான முறைன்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ தான் உங்களுடைய ஏபி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகும் சரி இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பகுதியில் ஒரு ஏபிஐ யூஆரில் ஹிட் பண்ணி அதுக்கான டேட்டாவை எடுத்து எப்படி வந்து காட்டலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக உங்களுக்கு இன்னுமே வந்து இந்த ஃபெச் பற்றின விவரம் தெரியலனா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்னுடைய சேனலில் ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள ஏபிஐ எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற வீடியோவை தேடி பாருங்கள் உங்களுக்கு லிங்க் மேலேயோ அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ கிடைக்கலாம்
இந்த கமெண்டை ரன் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல கம்பைல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு ஒன்று வார்த்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த டெர்மினலில் அதோட உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஆனது இந்த யூஆர்லுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் இந்த யூஆரில் ப்ரௌசரில் போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெரியும் அதோட நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இது டெவலப்மெண்ட் பில்ட் இது ஏன் டெவலப்மெண்ட் பில்டுன்னு இங்கே நம்ம பார்க்குறோம்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஒரு ஆப் ஜேஸ்னு இருக்குது அதில் ஹெச் ஒன் ஹெட்டிங்கு நீங்கள் இருக்குது அதுதான் இங்கே உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் இந்த டேபிளாக தெரியுது டேபிள்ன்ற வார்த்தை ஹெச் ஒன் ஹெட்டிங்காக தெரியுது இப்போ நான் இதை ஹெச் த்ரீ ஹெட்டிங்காக மாற்றும் போது சேவ் பண்ணுறேன் உடனே போய் பார்த்தா அந்த ஹெச் ஒன் ஹெட்டிங் போய் இந்த டேபிள் இப்போது ஹெச் த்ரீ ஹெட்டிங்காக தெரியும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது உடனுக்குடனே இங்கே நடந்த ஒரு மாற்றம் அதை நீங்கள் உடனே இங்கே ஸ்க்ரீன்லேயும் பார்த்தீங்க இல்லையா இதுக்காக தான் உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் பில்டுன்னு இங்கே அவங்க சொல்கிறாங்க ஆக நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு டெவலப்மெண்ட் பில்டுக்கான அவுட்புட் அப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் டெவலப்மெண்ட் பில்டுனா அது இந்த மொத்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிள் டாட் ஜேஎஸ் ஆப் ஜேஎஸ் ஃபார்ம் ஜேஎஸ் இண்டெக்ஸ் சிஎஸ்எஸ் இது எல்லாத்தையும் ஃபைல்ஸாக கொண்டு வந்து இங்கே காட்டியிருக்கா பின்னாடி அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ இதை ப்ளஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிட்ட பிறகு எலமெண்ட்ஸ்ன்ற இந்த டேபுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுடைய இந்த ஹெச்டிஎம்எல் தெரியும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் இங்கே கிடையாது இதோ இந்த பப்ளிக்ன்ற இடத்துல இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கும் இங்கே நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹெட் டேக்குள்ள எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டுமே இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு பாடி அதுக்குள்ளே இந்த ரூட்டுன்ற ஐடியா கொண்ட ஒரு ட்யூ மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த ரூட்டுக்குள்ளே தான் உங்களுடைய இந்த ஆப் ஆனது தெரியும் தெரியுதா இதுக்குள்ளே கண்டெய்னர் அதுக்குள்ளே ஆப் ஆனால் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்லில் ஹெட் டேக்கில் இல்லாத ஒரு விஷயம் இந்த அவுட்புட்டில் தெரியும் இந்த ஹெட் டேக் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இங்கே ஸ்கிரிப்டுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டேக் தெரியுது அது பண்டல் டாட் ஜேஎஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்டை இங்கே காட்டியிருக்கு இதுதான் உங்களுடைய மொத்த ஆப்பையும் கொண்டு இருக்கிற ஒரு டெவலப்மெண்ட் பில்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டாக தான் இருக்கும் புரியாத ஜாவா ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும் இது உங்களுடைய மொத்த ஆப்பையும் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஆனால் ஒரு டெவலப்மெண்ட் பில்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன் இந்த டெவலப்மெண்ட் பில்டுன்னு சொல்கிறோம்னா இதுக்குள்ள உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சம்மந்தமான சில லைப்ரரிஸும் இருக்கும் அது எல்லாமே உங்கள் டெவலப்மெண்ட் பிரச்சனையை இன்னும் எளிமையாக தீர்த்து வைக்க உதவி உதவி செய்யும் என்ன அப்படி உதவி செஞ்சிட போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுதான் இந்த ஆப் ஜேஸில் இப்போ நான் ஹெச் த்ரீ ஹெட்டிங்னு முடிச்சிருக்கேன் இல்லையா இப்போ இதை ஒரு வேளை நான் ஹெச் ஒன் ஹெட்டிங்காக முடித்து சேவ் பண்ணேன்னா இது இப்போ ஒரு எரர் அது இங்கே தெரியறதை விட இந்த ப்ரௌசரில் போய் பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு அந்த எரருக்கான ஒரு ட்ரேஸ் தெரியும் இப்போ இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஓ ஓகே இந்த ஆப் ஜேஎஸில் அதுவும் இந்த லைனில் நான் வந்து ஒரு தவறு செஞ்சுருக்கேன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த தவறை போய் நீங்கள் சரி செஞ்சுக்கலாம் இப்போ அந்த அவுட்புட் உங்களுக்கு பழைய மாதிரி வந்துடும் ஆக உங்களுக்கு பிரச்சனையை தீர்த்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த டெவலப்மெண்ட் பில்டானது உருவாக்கப்படுது மொத்தத்தில் இந்த ஆப்பை டெவலப் செய்கிற வரைக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறதால தான் அவங்க உங்களுக்கு இந்த டெர்மினலில் இது ஒரு டெவலப்மெண்ட் பில்ட் அப்படின்னு நீங்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கிறாங்க சரி இது டெவலப் செய்கிற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு பயன்படும் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதே எரர் உங்கள் லைவுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையுமே இங்கே சோதனை செஞ்சுட்டு உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் பில்டை கொண்டு வரணும் ப்ரொடக்ஷன் பில்டை நீங்கள் இந்த இடத்துல கொண்டு வரணும் ப்ரொடக்ஷன் பில்டுனா என்ன உங்களுக்கு பேர்லேயே தெரியும் நீங்கள் கடைசியாக உங்கள் ஆப்பை முடிச்சுட்டு எங்கே போடுவீங்க உங்கள் கிளைண்ட்டோடைய ஏதாவது ஒரு சர்வர் அல்லது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்னு கூட சொல்லலாம் உங்களுடைய ஆப்பை ரன் பண்ண போகிற கடைசி இடம் அதுதான் அப்போ அந்த இடத்துக்கு தேவைதான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பில்டு இது கிட்டத்தட்ட இந்த டெவலப்மெண்ட் பில்டு மாதிரியே தான் அதுக்கு என்னென்ன ஃபைல்ஸ்லாம் தேவைப்படுச்சோ அதே ஃபைல்ஸ் தான் இதுக்கும் தேவைப்படும் இந்த பில்டை நீங்கள் உருவாக்குறதுக்கு அவங்க ஒரு கமெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க NPM Run Build நீங்கள் கேட்கலாம் டெவலப்மெண்ட் பில்டுலேயே நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேலே என்ன பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் நல்லா இங்கே கவனிங்க அவங்க இங்கே என்ன வார்த்தைகளை
உங்களுடைய ஃபைல் நல்லா வேலை செய்தா இல்லைன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பில்டை உருவாக்கி பார்த்துக்கலான்னு உங்களுக்கு இந்த கமாண்டை கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது இந்த ப்ரொடக்ஷன் பில்டுக்கான ஃபைல்ஸை நம்ம இப்போது உருவாக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த கமாண்டே போதும் அதை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே இங்கே டெவலப்மெண்ட் சர்வர் ஆனது ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இதை நம்ம நிறுத்தணும்னா இங்கே கண்ட்ரோல் சீன்னு கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டெர்மினேட் பேட் ஜாப்னு கேட்கும் ஒய்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது எஸ்னு எடுத்துக்கும் அதோடு இங்கே ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல கிளியர் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டு என்பிஎம் ரன் பில்ட் அப்படின்னு இந்த கமாண்டை நீங்கள் என்ட்ரு கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த கமாண்டை என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா இந்த ப்ராஜெக்டோடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே பண்டில் பண்ணி ஒரே ஒரு ஜேஎஸ் ஃபைலாகவும் ஒரே ஒரு சிஎஸ் ஃபைலாகவும் இந்த கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப்புன்ற டூல் உருவாக்க ஆரம்பித்து உங்களுக்கு பில்டுன்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே அதை போட்டுரும் பாருங்கள் இங்கே வேலையெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இங்கே பில்டுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் வந்திருக்கு இந்த பில்டுக்குள்ளே தெரிகிறது தான் உங்களுடைய லைவ் சர்வர் அதாவது அந்த ப்ரொடக்ஷன் சர்வருக்கு தேவைப்படுற ஃபைல்ஸ் இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டருக்குள்ளே பார்த்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்காது இங்கே நீங்கள் ஏகப்பட்ட ஃபைல்ஸை வச்சு உங்கள் ஆப்பை உருவாக்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க ஆனால் அது உருவாக்குற வரைக்கும் தான் தேவைப்படும் கடைசியாக அவுட்புட்டில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எந்த ஒரு காம்போனன்ட் ஃபைலும் தெரியாது அப்போ மொத்தமாக எங்கே இருக்குது என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கான ஃபைல்லாம் இங்கே ஸ்டாட்டிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பில்டு ஃபோல்டரில் அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சிஎஸ் மற்றும் ஜேஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்குது இதுக்குள்ளே தான் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கான ஃபைல்ஸ் இருக்குது இதில் ஜேஎஸ் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டாட் ஜேஎஸ்ன்னு முடிகிற இந்த ஃபைல் தான் உங்களுடைய ஆப்பை கொண்டு இருக்கிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் இதுக்குள்ளே இருக்கிற வார்த்தைகள் எதுவுமே உங்களுக்கு புரியாது ஏன்னா இது ஒரு பியூர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கான ஃபைலாக இருக்கும் முடிஞ்சால் நீங்கள் இதில் ஏபிஐ அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏபிஐ எக்ஸாம்பிள் நம்ம செஞ்சுருந்தோம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த ஃபைலை உருவாக்கி செஞ்சுருந்தோம் ஏபிஐ எக்ஸாம்பிள் அதுக்கான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இங்கே தெரியுது பாருங்கள் ஆக உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கான கோடை கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜேஎஸ் ஃபைல் தான் இந்த மெயின் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற இந்த ஃபைல் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம சிஎஸ்எஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தியிருந்தோம்ல அதில் அதெல்லாம் இந்த சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே டாட் சிஎஸ்எஸ் முடிகிற இந்த ஃபைல்குள்ளே இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே பயன்படுத்தின சிஎஸ்எஸ்லாம் இதுதான் இது இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்க்கணுன்னா நான் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சர்வரை வச்சுருக்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ப்ரொடக்ஷன் சர்வருக்கு நான் ஏடபிள்யூஎஸ் பயன்படுத்தணுமா இல்லை ஒரு க்ளவுட் சர்வரை வாங்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அந்த மாதிரி எதையுமே நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் இங்கே உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் உருவாக்கி அதாவது ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் மாதிரி ஒன்றை உருவாக்கி நீங்கள் இந்த ஃபைல்ஸை சோதனை செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கான வழியும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் என்பிஎம் ரன் பில்டுன்னு கொடுத்த பிறகு கடைசியாக சில தகவல்களையும் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் இந்த என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஐஃபன் ஜி சர்வன்னு சொல்லிட்டு இந்த சர்வன்றது ஒரு நோட் மாடியூல் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் இந்த சர்வன்ற கமாண்டை பயன்படுத்த முடியும் இந்த சர்வ் அப்புறம் ஐஃபன் எஸ் அதுக்கப்புறமா பில்டுன்ற இந்த கமாண்டை கொடுக்கும் போது உங்களுடைய இந்த பில்டு ஃபோல்டர் ஒரு லோக்கல் சர்வராக வெப் சர்வராக அது இங்கே ரன் பண்ணி ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளவே அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை ஓப்பன் செஞ்சு அந்த யூஆர்எல் அது உங்களுக்கு ஒரு யூஆர்எல் கொடுக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும் போது உங்களுக்கு உங்களுடைய லைவ் சர்வருக்கான அவுட்புட் என்ன வருமோ அதை காட்டும் சரி இப்போது நம்ம இந்த ரெண்டு கமாண்டையும் இந்த இடத்துல ரன் பண்ணுவோம் முதல்ல இந்த என்பிஎம் இன்ஸ்டால் கமாண்டை கொடுப்போம் இது உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே சர்வன்ற ஒரு பேக்கேஜை குளோபலாக இன்ஸ்டால் பண்ணும் அதுக்கு தான் இந்த ஐஃபன் ஜி ஆக இந்த கமாண்டை நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதுக்கு அடுத்து இந்த சர்வன்ற கமாண்ட் அதாவது சர்வ் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் எஸ் ஸ்பேஸ் பில்டுன்ற இந்த கமாண்டை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண பிறகு பாருங்கள் உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளவே உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளவே ஒரு ட லைவ் சர்வர் ஆனது உருவாக்கப்பட்டுருச்சு இந்த யூஆர்லுக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த யூஆரில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் புதுசாக நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு தெரிகிறது வந்து லைவ் சர்வருக்கான ஒரு அவுட்புட் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்குறது எல்லாமே உங்களுடைய ஃபைல்ஸ் தான் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபைலில் இருக்கிற அந்த மெயின் ஸ்டாட்டிக்குள்ள இருக்கிற மெயின் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஜேஎஸ் எல்லாமே உங்களுடைய இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற அவுட்புட்டை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க
கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து நிறுத்திடலாம் கூடவே இந்த பில்டுன்ற இந்த ஃபோல்டரை நம்ம டெலிட் செஞ்சிடலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம மறுபடியும் ஒரு பில்டு ஃபோல்டரை ஜென்ரேட் செய்ய போகிறோம் ஒரு சில மாற்றங்களை செஞ்சு எக்ஸாம் ஃபோல்டருக்குள்ளே உங்களுடைய ரியாக்ட் ஆப்போ ரியாக்ட் ஆப்புக்கான ஒரு ஃபோல்டரை நீங்கள் உருவாக்கிக்கணும் இந்த இடத்துல எக்ஸாம்புக்குள்ளே ஹெச்டி டாக்ஸ்குள்ளே ரியாக்ட் ஆப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டரை நான் உருவாக்கிக்கிறேன் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளேருந்து தான் என்னுடைய ரியாக்ட் ஆப்புக்கான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இங்கேருந்து தான் அது ஒரு அவுட் புட்டாக வெளியில் தெரிய போகுது இப்போ இந்த பேத்தை நான் வந்து போய் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ரியாக்ட் லோக்கல் லோஸ்ட் ஸ்லாஷ் ரியாக்ட் ஆப் இப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணால் எம்டியாக இந்த ஃபோல்டரானது எனக்கு தெரியுது இப் இது அப்பாச்சி சர்வர் வெளியிடுற ஒரு வெப் சர்வர் இப்போ இதுக்குள்ளே என்னுடைய ஃபைல்ஸை போட்டு வச்சா அதோடைய யூஆர்எல் பேத் என்னவாக இருக்கும் லோக்கல் லோஸ்ட் ஸ்லாஷ் ரியாக்ட் ஆப்னு தான் இந்த பேத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களுடைய பில்டு ஜென்ரேட் செய்யறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேக்கேஜ் ஜேசனில் போயிட்டு மேலே இங்கே கொடுக்கணும் இந்த இந்த எங்கே எந்த பேரில் கொடுக்கணுன்னா ஹோம் பேஜ் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டு ஜேசன் ஃபீல்டு நேமாக கொடுத்து அதில் உங்களுடைய யூஆர்எல் பார்த்து என்னவோ அதை அப்படியே இப்படி கொடுத்துடணும் முடியும் போது ட்ரெயிலிங் ஸ்லாஷ் நிச்சயமாக இருக்கணும் அதாவது இந்த முடிய போகிற ஸ்லாஷ் இருக்கணும் இதை கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் திரும்பவும் என்பிஎம் ரன் பில்ட் அப்படின்ற இந்த கமாண்டை ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய அந்த ஹோம் பேஜ் வார்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பில்டு ஃபைல் எல்லாத்தையும் இந்த க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப்புன்ற இந்த கருவி தயாரித்து கொடுக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பில்டு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த ரியாக்ட் ஆப்புன்ற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை செய்கிறதுக்கு இந்த எடிட்டர்லேருந்தே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரிவில் இன் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்னு கொடுங்க இந்த ஃபோல்டர் ஆனது உங்களுக்கு தெரியும் அதை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா திரும்ப இங்கே வந்து இந்த ரியாக்ட் ஆப்புன்ற இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஹெச்டி டாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற இந்த ரியாக்ட் ஆப்புன்ற ஃபோல்டர் அதுக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ போய்ட்டு உங்களுடைய இந்த யூஆரில் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ரியாக்ட் ஆப் தெரியும் இப்போ இங் இந்த மாதிரியும் உங்களுடைய எக்ஸாம்பிளில் இருக்கிற அப்பாச்சி அப்படின்ற இந்த வெப் சர்வரை வச்சும் நீங்கள் சோதனை செஞ்சுக்கலாம் ஆக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த சர்வர்லேயும் சரி அல்லது நம்ம உள்ளுக்குள்ளே வச்சுருக்கிற நோடோடைய சர்வ் அப்படின்ற சர்வர்லேயும் சரி ரெண்டு சர்வர்லேயும் உங்களுடைய அவுட் புட் சரியாக வரு வருது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மொத்தத்தில் இன்றைக்கி நீங்கள் உருவாக்கின ஒரு ஆப்புக்கான ப்ரொடக்ஷன் பில்டை எப்படி எடுக்கலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டுருப்பீங்க நன்றி இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது ரியாக்டில் இருக்கிற அடிப்படைகளை மட்டும்தான் இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அடுத்து அட்வான்ஸ்டாக நீங்கள் இந்த ரியாக்டில் ஃபார்ம் வேலிடேஷன் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுப்பீங்க இமேஜ் அப்லோட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுப்பீங்க மல்டிப்புள் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுப்பீங்க ஃபயர் பேஸோட ரியாக்ட் ஆப் எப்படி சேர்க்கலாங்கிறத தெரிஞ்சுப்பீங்க லாகின் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது எப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஆனால் அதெல்லாம் வரணுன்னா இந்த வீடியோ சீரீஸ்க்கு உங்களுடைய ஆதரவு எப்போவுமே இருக்கணும் அதனால் உங்களுடைய ஆதரவை லைக் ஷேர் கமெண்ட் இந்த மூணுத்துலேயுமே தெரிவிச்சுக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பகிர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்களோ இந்த சேனலை அந்த அளவுக்கு இந்த சேனல் வளரும் அப்படி வளர்ந்துச்சுன்னா எல்லாருமே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதோட உங்களுடைய ஆதரவை இந்த சேனலுக்கு ஒரு நன்கொடையாகவும் தெரிவிக்கலாம் எனக்கு இந்த ஜிபே கியூஆர் கோடு மூலமாகவோ அல்லது இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்குற பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் அல்லது பேபால் அக்கௌண்ட் மூலமாகவோ நீங்கள் உங்களுடைய நன்கொடையை கொடுக்கலாம் ஏன்னா இந்த சேனலுக்குன்னு சில செலவுகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த சேனலுடைய வெப்சைட் பில்ல கட்டுறதுக்கோ அல்லது என்னுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி பண்ணுற சில பண இழப்புக்கோ நான் ஈடுகட்ட ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் தயவுசெய்து உங்களுடைய நன்கொடையை கொடுக்கறதன் மூலமாக நீங்கள் இன்னும் ஒரு படி மேலே இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் உதவி செய்கிறதா எடுத்துக்கலாம் நம்ம வளர்ந்தால் நம்மளை மாதிரி இருக்கிற பல பேரை வளர வைக்கணும் நன்றி இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான கோடை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கிட்டப் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராஜெக்டை பயன்படுத்துறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நான் உங்களுக்கு ரீட்மி ஃபைலில் கொடுத்துருப்பேன்